Alhaj sa Abu Bakar ta fa balewa datti jannan da hutan sa ke jikin takaddan naira biyar shine shugaban gwamnatin Najeriya na farko bayan samun yancin kai a hannun sa gwamnatin Burtaniya ta dinka mulkin Najeriya ranar 1 ga Oktoban 1960 yayin Prime Minister in tacciyar Najeriya tsawon shekaru 6 inda ya dasa harsashin ci gaban kasa da bunkasar tattalin arziki sai dai ya shafa ma da rikice-rikicin siyasa da na kabilanci wadanda daga ƙarshe suka jawo sojoji su kashe shi a wani yunkurin jiyo mulki da bai yi nasara ba an dai haifi sa Abubakar ne ya kauyen tafa a balewa da ke jihar Bauchi a yanzu cikin watan Disambar 1912 wato shekaru biyu kenan kafin tura mulkin mallakar Burtaniya su hade Najeriya ta arewa da Najeriya ta kudu su zama kasa guda mayafinsa Yakub Danzala dan kabilar Gerawa shine garkun shamakin ajiyan Bauchi at Tahiru wato dai bawan hakimin tafa a balewa ne a masarautar Bauchi dake arewacin Najeriya amma da yake Abubakar shine sunan kakan ajiyan Bauchi at Tahiru ya riki wannan yaran kamar dan sa na cikin sa dan haka lokacin da Abubakar ya cika shekaru 9 sai aje ya saka shi a makarantar elementary ta garin tafa a balewa a shekara 1922 amma bayan shekaru 3 sai aka rufe wannan makaranta duk da haka Abubakar na cikin daliban da aka mayar da su makarantar primary laddun Bauchi dake yalwa sai dai bayani sun nuna Abubakar baya cikin yara masu hazaka a makarantar ko da yake dai yayi fice a darasin arithmetic babu inda tauraron wasu ke haskawa kamar filin wasanni kuma tun a wannan lokacin halayyarsa ta kawaici da rashin shiga jama'a ta fara bayyana a haka ya kammala primary har ya samu tafiya kwalejin horar da malamai da ke katsina a shekara 1928 wannan kwaleji ita ce makaranta mafi girma a arewacin Najeriya a wannan lokaci kuma ita ta zama makin kisar shugabannin arewa a zamanin mulkin mallaka da ma bayan samun yancin kai Abubakar ta fa balewa shine dalibi na 145 da aka dauka a makarantar abokan karatun sa sun hada da Isa Kaita Musa ya raduwa Muhammad Habib Dikwa da Haruna Bashir Gwandu daga cikin daliban da suke gaba da shi kuwa har da Ahmad Raba wanda daga baya ya shahara da sunan Ahmad Bello sardaunin Sokoto a kwalejin katsina ne Abubakar ta fa a balewa ya koyi harshen English harshen da ya fice a cikin sa har ma ake masa lakabi da Golden Voice of Africa wato muryar zinaran Africa saboda yadda yake furta kalmomin turanci kamar dan gidan sarauniyar Ingila ha kuma a kwalejin katsina ya fara rike shugabanci inda ya zama prefect na dakin kwanan dalibai da ake kira Gabas House a shekarar 1933 ya kammala college da certificate mai daraja ta uku wato Maki Hamsun zuwa 75 cikin 100 ba dai taba samun dalibin da yake daraja ta farko a tarihin makarantar ba amma JPJP akan samu wanda ya fita da daraja ta biyu a wannan shekarar ne ya zama malami a makarantar Middle ta Bauchi inda yake koyar da Englishi tarihi da labarin kasa kwarewar sa Englishi ta sake bayyana ta yadda turawan makaranta in sun zo da baki sukan so su biyo da su ta bayan ajin sa sai ba ko ya ce ina kuka samu wannan baturan sannan ne za a kewaya a nuna masa malam Abubakar ta fawa a wannan shekarar ne kuma yayi aure yana da shekaru 21 a duniya har ila yau a shekarar 1933 ne dai hukumar adabi ta arewacin Najeriya ta shirya gasar rubuta kagagun labarai na Hausa Malam Abubakar ta fa balewa yana cikin wadanda suke nasara a gasar littafin sa mai suna Shehu Umar shine ya zo na uku ba ruwan bagaja na Abubakar Imam da gan doki na Malam Bella Kagara littafin Shehu Umar ya nuna irin mummunan halin da bauta ke jefa al'umma ta hanyar ba da labarin wani yaro da aka sace shi aka sayar a matsayin bawa wani balarebe ya tafi da shi masar ya rike shi har ya zama shehun malami da yadda mahaifiyar sa ta shiga bulayin neman sa malam Abubakar ta fa balewa ya ci gaba da koyarwa tare da kokarin karo karatu inda ya jarba wa samun babban sheda koyarwa a fannin tarihi a shekarar 1943 a fadin Najeriya ta arewa kuwa su budi ne kawai suka taba samun wannan babban sheda koyarwar a shekarar ne kuma ya zama head master 
bayan da dalibin middle suka yi zanga zanga kan yadda head master suke cinye musu kudin batarwa bayan ga head master ya zama baturan ilimi mai kula da lardin bauchi wato mai kula da sauran shugabannin makarantun elementary na lardin baki daya tun a cikin shekarar 1923 ne dai lokacin da malam Abubakar ta fa ake aji ɗaya na makarantun elementary aka kafa jam'iyyar siyasa ta farko a Nigeria wato Nigerian National Democratic Party NNDP sai dai wannan jam'iyya da Habat Makole ya kafa iyakar ta yankin Lagos dan haka babu wanda ya san da ita a arewacin Nigeria ballanta nama a lardin Bauchi sai a 1939 malam Saadu Zungur dan gidan limamin Bauchi wanda yake aikin kiwon lafiya a Zaria ya kafa kungiyar siyasa ta farko a arewacin Nigeria wato Northern Nigerian Youth Movement NNYM ita ma dai wannan kungiya ta sirin ta bai wuce Zaria ba ko da yake a 1941 kungiyar ta sauya suna zuwa Northern Provinces General Improvement Union NPGIU amma ganin yadda take sukar manufofin gwamnatin mallaka musamman ma dibar yan arewa a kaisu filin daga a yakin duniya na biyu sai gwamnati ta soke ta a shekarar 1943 aka yi wa malam Saadu Zungur retire yana da shekaru 29 a duniya a dalilin rashin lafiyar da yake fama da ita da yake bauchi sai ya tarar da sabon malami a makarantar middle inda Abubakar ta fara balewa yake head master wanda ya fara aiki a 1942 wannan matashi malam Aminu Kano an tura shi bauchi ne bayan da masarautar Kano ta ki daukar sa aiki saboda yakin da yake da mulkin Danniya na sarakuna tun yana dalibin kwaleji wadannan mutane biyu su ne suka fara harkokin siyasa a garin bauchi Aminu Kano da Saadu Zungur suka shiga gogoro mayor aike wada wasiku zuwa ga jaridun kamfanin gaskiya ta fi kwabo da sauran jaridu musamman West African Pilot da The Comet mallakar Dr. Namdi Azikiwe matutu wanda suke rubutun akan su kuma sun shafi zaman takewar al'umma da kuma yanayin mulkin mallaka na Burtaniya a kokarin yi wa tafkar hanci ne tura mulkin mallaka suka shiga da head master malam Abubakar ta fa balewa harkar siyasa a shekarar 1944 Domin ko DO na Bauchi ne ya kafa Bauchi Discussion Circle wato taron tattauna al'amuran Bauchi dan gudun kar malam Saadu ya sake bude wata kungiyar da za ta ja da mulkin Burtaniya a tsarin wannan taron na mako mako akan tattauna ne tsakanin yan bokon da ke Bauchi da tura mulkin mallaka da kuma sarakuna da ma'aikatan su da NA sai tura suka sa head master malam Abubakar ta fa balewa ya zama daya daga cikin masu shugabantar wannan taron a wancan lokacin kusan duk lokacin da Aminu Kano ko Sa'adu Zungur suka soki turawa Abubakar ta fa balewa ne yake mike ba ya ba su takariya a haka ne malam Sa'adu Zungur ya kure babban baturan mulkin Lardin Bauchi wato Resden HH Wilkinson lokacin da ya tambaye shi matakan da ake bi wurin baiwa sarakunan Arewa albashin Resden ya bayyana sharida guda uku amma malam Sa'adu Zungur ya ka hujjojin da ke nuna cewa bisa dukkan wadannan sharida kamata yayi sarkin Bauchi ya fi Lamidan Adamawa albashi kuma gashi turawa sun fifita albashin Lamidan Adamawa akan na sarkin Bauchi wannan lamari ya harzuka Resden har ma yace ba irin wannan tambaya kamata a yi a bayyana jama'a ba sai dai malam Abubakar ya soki Ingilishi a ranar da cewa ashe ba demokradiya suke san a yautarwa ba daga nan sarkin Bauchi ya soke Bauchi discussion circle su kuma Saadu Zungur da Aminu Kano sai ya kafa zauran tattauna mai zaman kansa wato Bauchi General Improvement Union a shekarar 1945 amma malam Abubakar ta fa balewa bai shiga wannan sabon kungiyar siyasar ba a wannan shekarar ta 1945 ne kuma bayan da aka kammala yakin duniya na biyu tura mulkin mallaka suka zabi malam Abubakar ta fa balewa ya je karo ilimi a cibiyar horar da malamai ta jami'ar London dake Ingila a nan ya yi karatun shekara guda na neman babban certificate a bangaren koyarwa sun tafi ne tare da malam Yahya Gusau da malam Abdurrahmanu Mora da malam Bella Dan Amar ranar 14 ga Oktoban 1945 jirgin su ya soka a birnin London da yake lokacin watanni biyu ne kacal da kammala yakin duniya na biyu sun tarar da Burtaniya cikin matsin tattalin arziki su hudun sun zauna ne a masaukin dalibin kasashen da Burtaniya ke wa mulkin mallaka 
daga baya kuma majalisar dokokin Burtaniya ta zama inda yake zuwa yawan ya da rana a zaman sa na London ne ya fara haduwa da Chief Obafemi Awolowo wanda ya zama jagoran siyasar yammacin Najeriya kuma yana cin gwamnatin Najeriya sa Arthur Richards ya fara kokarin yi wa tsarin mulkin kasar garin Bawul a wannan tsarin an tana da samar da majalisun dokoki a jihohin Najeriya uku tare da majalisar tarayya a Lagos Abu Bakar ta fa a Balewa ya bayyana goyen bayan su kan wannan al'amari inda ya hira da BBC cewa lokaci yayi da za a bai wa matasa masu ilimin boko a arewacin Najeriya damar shiga a dama da su su bayar da gudunmosu wurin ci gaban ado a watan yulin 1946 ya dawo gida inda aka nada shi din majalisar sarkin Bauchi kuma babban baturan ilimi mai kula da makarantun lardin Bauchi a shekara 1947 kunnin tsarin mulkin Richard ya fara aiki a gargashin sa ne aka bukaci NA ta Bauchi ta zabu wakile biyar da za ta tura majalisar dokoki ta Kaduna kuma malam Abubakar ta fa balewa na daya daga cikin wakilan da aka zaba a ranar 20 ga janairun 1947 aka kaddamar da majalisa a Kaduna a ranar ne kuma yan majalisar suka zabu wadanda za su wakilce su a majalisar tarayya da ke Lagos a nan ma dai an zaba Abubakar ta fa balewa da Bella Kano da Ira Katsina da Aliyu Makaman Bida da Yahaya Ilorin su zama wakilan jihar Arewa a majalisar dokoki ta tarayya da ke Lagos a watan Maris suka dunguma zuwa Lagos domin bude majalisa da muhawarar kasa gunkudi tun akan hanya ya fara haduwa da kabilanci bayan da wani lauya dan kudu yake amincewa ya hada tarago da shi kasancewar yana sanye da kayan hausawa dan haka bayan ran tsar da su a majalisa shi ya fara tashi yayi jawabi a madadin Arewa sannan ya sanar da gida cewa yan kudu ba da yawo al'umman Najeriya baki daya fa suke magana ba don ba su san komai game da Arewa ba a ranar ne ma ya kare jawabin su da cewa idan lokaci yayi za mu nemi hakkin mu amma da Burtaniya za ta bar Najeriya a yanzu tabbas yan Arewa za su kare shi mamayar da suka fara har zuwa bakin teku wacce tura suka dakile a shekara 1948 sabon gwamna Macpherson ya fara shirin sauye tsarin mulki Abu Bakar ta fa a Balewa da Muhammad Ingleruma da Abu Madu Bellasar daunan Sokoto su ne suka wakilci Arewa a tattauna da aka yi a watan Oktoba da Nuwamba a janairun 1950 aka yi taron ƙarshe a ibadar wannan tsarin mulki shine ba da damar a fara nadin ministoci yan ƙasa a shekara 1951 sabon tsarin mulki ya fara aiki inda aka zabi malam Abu Bakar ta fa a Balewa ya zama wakili a Kaduna daga nan kuma aka sake zaben sa cikin wakilan Lagos kuma daya daga cikin ministoci uku daga Arewa wato Abu Bakar ta fa a Balewa da Muhammadu Rubadu da Shatima Kashim rana biyar ga janairun 1951 aka rantsar da shi a matsayin dan majalisar tarayya sha bakwai ga watan kuma ya zama ministan ayyuka kuma a shekarar ne sarkin Ingila George na shida ya bashi lambar girma ta officer of the order of the British Empire wato OBE wannan ta sa ya zama sa Abu Bakar ta fa a Balewa tun daga ranar ya zama sa Abu Bakar ta fa a Balewa har zuwa wannan lokacin dai malam Abu Bakar ta fa a Balewa da sauran wakilan Arewa ba su da jam'iya kawai dai kowannen su ana zaben sa ne bai sa cancanta sa daga lardin su ko da yake a ranar 8 ga Agusta 1950 wasu matasa a birnin Kano sun kafa jam'iyar Nebo amma duk wadanda suke tare da mulkin NA wasu shiga wannan jam'iya ba dan haka a cikin Oktoban 1951 Sa Ahmadu Bellasar daunan Sokoto da Sa Abu Bakar ta fa a Balewa da Malam Muhammadu Rubadu da Malam Ali Makaman Bidda suka gana da shugabannin kungiyar jam'iyyar mutanen Arewa Northern People's Congress NPC inda suka daidaita akan a sauya mata alƙibla ta koma jam'iyyar siyasa a shekara 1953 wani dan majalisar wakilai daga jam'iyyar Action Group AG an sani ina horo ya gabatar da kuriri gaban majalisa inda ya nemi Burtaniya ta baiwa Najeriya ikon cin gashin kanta a shekarar 1956 sai dai sardaunin Sokoto kuma jagoran jam'iyyar MPC ya bukaci a sauya 1956 a ce har zuwa lokacin da hakan zai yi wannan lamarin ya ta da hatsaniya har aka dage zaman majalisa sai abin da hali yayi a wannan rikicin ne wakilan kudi suka fice daga majalisa wa shigari kuma ministocin jam'iyyar AG suka ajiye mukamansu
sakamakon haka gwamnatin Najeriya ya kara ministan ayyuka sa Abubakar Tafa Balewa nauyin kula da ma'aikatan sufuri su kuma yan arewa tun daga Lagos ɗin birni suke musu ihu da Ature har suka shiga jirgin ƙasa inda kowace tasha sai sun sha ihu sai da suka isa tasha farko da ke arewacin Najeriya sannan suka samu sa ida bayan da so koma gida sai ga wakilin jam'iyyar EJ Mr Samuel Ladoke akin tola zai gudanar da lecture a sabon garin Kano domin neman goyen bayan al'umma kan samun damar mulkin kai wannan lecture ita ta fama wancan fushin da wakilan arewa suka taho da shi daga Lagos abin da ya haddasa mummunar rikici a bindin Kano da kewaye sai da akai kwanaki huda ana dauki ba dadi a Kano inda daga ƙarshe a kashi a ƙalla mutane 46 tare da jikka ta wasu fiye da 200 a ranar ƙarshen rikicin ne majalisar wakilan arewa ta zauna a Kaduna inda suka fitar da bukatu takwas wadanda duk manufar su dai ita ce a baiwa kowace jiha damar tafiyar da al'amuranta da suka dace da ita in ba haka ba kuma a raba Najeriya ko a san inda da dai masa wannan rikici shi ya kawo ƙarshen tsarin mulkin Macfasil dan haka sai suka tarin kula da kasashen da Burtaniya ke wa mulkin mallaka Mr Oliver Littleton ya shiga shirin sabon tsarin mulki Sa Abubakar ta fara balewa da Sa Ahmadu Bella Sardonan Sokoto da Sarkin Katsina Usman Nagogo da Alhaji Aliyu Makaman Bidda da Malam Aminu Kano sune wakilan jihar Arewa a taron na London. Rana 24 ga janairun 1954 aka ci gaba da taron tsarin mulkin Little Little a Lagos. A wata Aprilin 1954 ne kuma jam'iyyar NPC ta gudanar da babban taron ta a Jos. Anan aka zabi Sa Ahmadu Bella a matsayin shugaba yayin da aka zabi sa Abubakar ta fara balewa matsayin mataimakin sa ko da yake a gaskiyar magana delegate ta fara balewa suka zaba amma jami'in zabi a Alhaji Bella dan dago sai ya sanar da cewa wai Ahmadu Bella ne ya nasara shi kuma ta fara balewa ya amince ba tare da jahayya ba tun daga wannan lokacin ba kar zaben shugabannin NPC ba har zuwa lokacin da sojoji suka rushe jami'i Sakana Oktoba zuwa Disimbar 1954 aka gudanar da zaben majalisar tarayya bisa saban tsarin mulki a wannan karan ta fa balewa ya shiga takaran majalisar tarayya ne kai tsaye kuma tun daga nan bai kare yin wani aiki a jihar Arewa ba inda ya koma Lagos ka cokan bayan da ya nasara a zaben ne aka sake tabbatar masa da mukamin sa na ministan ayyuka da sufuri a wannan mukami na minista sa Abubakar ta fara balewa ya samu da tituna tare da daga likafar wasu da dama a fadin Najeriya shine zai mai kula da samu da ruwan sha a Lagos a zamanin sa aka tashi jirgin ƙasa ta Ido kuma aka fara safiyan fada da layin dogo daga Kuru zuwa Maiduguri a bangaren sufurin ruwa kuwa shine samu da hanyoyin dindindin na isar motoci zuwa tashoshin ruwa na Gurutu da Safele da Wari Ha kuma shi girgiro hukumar tashoshin jiragen ruwa ta kasa Najeriyan Ports Authority NPA kuma ya ƙara fadin tashi jiragen ruwa ta Afafa a sufurin sama a zamanin sa ne aka gina titin saukar jirgi na biyu da sabon zauran matafiya a tashi jiragen sama dake Kano a shekara 1955 sarauniya Ingila ta ƙara masa lambar girma ta CBE wato Commander of the Order of the British Empire A shekarar ne kuma aka nada malin inuwa ba da daga Kano ministan ayyuka shi kuma ya ci gaba da kula da sufuri A 1957 suka koma London taron tsarin mulki inda aka amince a baiwa Najeriya mulki a shekarar 1960 a wannan shekarar ne kuma ya soke farali ya zama Alhaj Sa Abubakar ta fara balewa Rana biyu ga satumban 1957 ya zama Prime Minister Najeriya na farko kasance wasu shugaban yan jam'iyyar NPC mai rin jaya a cikin majalisar tarayya ya kuma kafa gwamnatin hadaka inda ya dauko ministoci shida daga NCNC hudu daga NPC biyu daga AG da guda daga Cameroon National Congress bayan da Prime Minister a karkashin gwamnatin mulkin mallaka ne kuma aka sake zabi a 1959 domin tantance wanda zai zama shugaban yantacciyar Najeriya na farko A zaben na 1959, NPC ce ja gaba da kujeru 142 a majalisar tarayya yayin da NCNC ta Ibo ke da 89 ita kuma AG ta raba ke da kujeru 73. Na ke zama Prime Minister in tacciyar Najeriya na farko kuma shine ma ya karbi takaddun yancin Najeriya daga hannun Gimbiya Alexandra wacce ta wakilci Sarauniya Elizabeth ta biyu a bikin da aka gudanar rana 1 ga Oktoban 1960. A ranar ne kuma Sarauniyar Ingila ta bashi lambar girma ta KCBE 
or to Knight Commander of the Order of the British Empire. Prime Minister alleges that Abu Bakr Tapa Alewa has such a cup of government in Kawanchi, Tari, the NCNC, and the EG, Tazumbo Burjim here, Adawa Tari. Said the Prime Minister, I have part of Muliki in the Kapar Hogu. Cousin Chow, NCS and Kudin China, Jerry and Agan in Sumpian, Arewa Chen Chenta, the Orewa Tipia, the government in Tari. She jagged an NCNC, the Kinambi, as the Kiwi, the Giri Ukugarish, the Amrika, Kumo Protection and Jerry Dani, Nango Gurma, the Shara, Africa Tema. She could jagged an EG chief or Bafemi Aulu. Where Lawiani, when dear Karatinsa Angela, a machita papa, good diploma by she eater, but lady giddy, say the bobunsa to be kept no querwa. Say the deke democrat, yea, but two nina adedi, says the Mayawang and Umar Arewa, yea, be your MPC in the Sarah. Hakan, yasa, government to top up a little tasha, palma, the kitchen siasa. Arana, she didn't be a gamayan, a little editor, the sitting, the kitchi, a pariki, a zora majelis of duke in Jahariama. Prime Minister Tapa Balewa is in your duke at Tapach is on what a Nishida. In the Russia government, you commanded a minister like ya, Dr. Majeko to me, a Miss Ankan Tuma. Rana Began Wombang Alep the Retired the Sitting Debut, Akakama Chief of Bafemi Aulo, the Mabiansa, besides the Regan Shiri Jum Miliki, and Daka to me to the Lep in Chung Amanakasa. Tin the governor look at Chung Hapsuashin Soji and a Bill at Ibo. But someone would end the skate the Giri Cup and Sashiga Aiken Soja, Sakaparo Ulla Mike Rich and Yimas a Jum Miliki. Duk da haka a wannan wa'adin na farko ta fa balewa ya sanya rasashin ginin mu da tsaruwa ta kayan ji domin samar da wutar lantarki da kuma aikin fada da layin dogo daga kuru zuwa mai duguri a wannan lokacin ne kuma akai wa tsarin mulkin Najeriya gyaran fuska inda kasar ta zama jamhuriya a shekarar 1963 hakan yasa gwamnatin Najeriya ya koma shugaban kasa na je ka nayi ka ko da yake prime minister ne shugaban gwamnati da ganin kuma Kotun kole Nigeria ta zama daga kisi Allah ya isa sabanin da inda ake daukaka kara zuwa majalisar Privy Council ta Ingila. Su ma manyan lawayoyin Nigeria suka koma Senior Advocate of Nigeria wato SAN mai makon QC Queen's Council a baya. A shekarar ne kuma Prime Minister ta fa balewa ya kirkiro jihar Yamma ta tsakiya daga cikin jihar Yamma. A shekarar 1963 aka gudanar da kidayar al'umman Nigeria amma an samu rikici saboda kowace jiha ta zargi ta kurarta da yin arangizo wannan ko ya faru ne saboda an raraba kujerin majalisar tarayya ne daidai da adadin al'umar da ke cikin kowace jiha a shekarar 1964 aka sake kidaya da gwamnatin sa ta sanar da cewa adadin yan Najeriya mutum miliyan 55 ne amma arewa ta zarta kudu da miliyan 2 wato dai jihar arewa tana da rinjayen kuri'u akan baki da yanjoyin kudu guda uku a watan Disambang Alip da Ritari da Sittin da Hudu, aka gudana da Zabang Majalis da Tarayya. Amma hata akari jam iyeng NCNC da AG, singki shiga ta karar. Wan nebe wa MPC da jam iyeng kawan chanta ga gari man rinjai. Sede da akamba la Zabbe, shugabang kasana jay kana yika. Dekta nam di azikiwe, seyki amun chiwa, sa abu bakar tapa hap alewa yka pa sa abor gomneti. Sede da aka kairu wa rana. Lawyo yi sika shiga sika pita, sana aka saki aran sa deshi, ama sa yin para minista, rana bokwe, nga wotan janeirin alip la ditara da sitinda hudu. A shikara alip la ditara da sitinda biyar kuma, yanet a manju jener agwi irwansi, ya zama ba ba hamsan soja na jeriya, dan kasana par po. A rana shad e gwa oktoba alip la ditara da sitinda biyar, aka yi zaapang majaliso wakile ta jahari yamma. Zaapang, ya zoda mumuna rikichi, dokwa nokwa ne, tara dek a zama mawu. Anang akasana da Premier Samuel Ladukia Kintula, mas yung wandi na sara. Rana siya uko ga Oktober, akarans adish. Da ganang pa, jahari yamma tayo salama da zaman laipia. Rikichan na jahari yamma, siya bayo masi chirin juyo maliki dama chi gabari yung oronsu. Sede sin sahir ta, sabo da taren shu gabandung Commonwealth, da na jeri azati ka kumbak wanchan sa, a parukwa ngwatan janeiru ang alap nari tere da si tinda shida. Rana siya at ega janeiru, aka bude taron commonwealth domin sasan ta rikicin rodeshia sha uku ga wata prime minister ta fa balewa ya je kaduna suka tattauna da sardauna ga madarade da din wai sojoji za su yi gore ranar 14 ga janairu yinin sa na karshe a duniya ya je majalisa da safe ya je office da yamma sanan da daddare ya gana da wadansu ministoci yan kudu kan rikicin jihar yamma sai bayan karfe 1 na dare ya samu kwanciya a daidai lokacin ne kuma aka tashi daga liyafar bikin brigadier Zakaria mai malari 
Dai daga cikin wadanda suka shirye jiyun mulkin Manjo Ife Juna shine ya jagoranci sojoji shida suka isa gidan prime minister ta fa balewa suka tashe shi daga burci karfe 2 na dare suka ce sun zo tafiya da shi ya roke su suka bashi yasa kayan sa a cikin wannan daren ne sojoji sai ya kashe premier jihar Arewa Samu da Billa Sardonan Sokoto da mai dakin sa Hafsatu da dogarin sa Zarimi da mutaimakin sa na musamman kan harkokin tsaro Ahmad bin Musa da premier jihar Yamma Chief Samuel Ladoki Akintola da brigadier Samuel Adamu Legun da mai dakin sa Latifat da brigadier Zakaria mai malari da kanar Rap Shodein Bey da kanar Kur Muhammad da leftenant kanar Abogolar Gema da leftenant kanar Yakubu Pam da leftenant kanar Asa Unepe Sannan kuma aka waye gari sojojin sun yi awan gaba da Prime Minister sa Abubakar ta fa balewa da ministan kudi Festus Okotiebo. Shi ma babban Hamsan Soji, Manjo General Agui Ronsi, yana cikin wadanda aka shirye kashewa a wannan dare. Sai dai Allah ya kiyaye shi, lokacin da sojojin suka zo gidansa da tsakar dare, shi kuma ya tafi wurin wata liyafar bai dawo ba. Dan haka, shi ne ma yayi kokarin murkushe wannan tawaye. Kwashe gari kuma raguwa ministocin ta fa balewa suka amince da mika mulki ga hannun soji a rana 20 ga janairu na shekara 1966 mataimakin su fetan yan sanda ASP Ibrahim Ahmad Baban kowa ya gano ga murgayi prime minister a hanyar Abekuta kusa da garin Kwata rana asabar 21 ga janairu 1966 ana jajiberin sallah karama aka yi jana'izar sa abinci ya rasu ya bar mahaifiyar sa da ya'ya 18 da cikin Zainab ta 19 da gidaje biyu a Bauchi da Kaduna sai kuma gona in gwamnatin mulkin soji ta janar gawan ita ce ta karrama shi da sanya hoton sa a jikin takardar naira biyar kuma wannan gwamnatin ce ta ba da kwangile gina masa hubbare a makoncin sa da ke Bauchi sai dai ba a kan malaikin ba sai karshen mulkin soji na gwamnatin General Obasanjo cikin watan Agustan 1979 Domin ci gaba da samun bidiyo kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da karrarwar da ke kasa ha kuma za ku iya rubuta mana suna mutanen da kuke son mu kawo su tarihin su nan gaba a wannan sashin da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a kasa Manjo Jenner sa Jensen Thomas Umunakwe Agwe Ransi shine shugaban mulkin sojin na farko a tarihin Najeriya kuma shugaban kasa na biyu bayan samun yancin kai Jenner Ransi ya mulki kasar nan tsawon watanni shida ne kawai daga watan Janairu zuwa watan Yulin 1966 wannan jarumin soja wanda yake fice a fagin yaki ya nuna rauni wurin tafiyar da mulkin al'umma ya karbe ragaman mulki ne bayan da ya murkushe juyin mulkin da wasu hafsoshin soji ɗan tawaye suka shirya gwamnatin Farhula sai dai matakan da ya dauka a zamanin mulkin sa sun jawo masa bore daga sojin Najeriya inda suka hallaka shi yayin juyin mulkin daukar fansa an haifi Jensen Thomas Umunakwe a guyi Iransi ne a ranar 3 ga Maris a shekarar 1924 a garin Umuwahiya wanda a yanzu shine babban birnin jihar Abia mayafinsa Mazi Ezewugo Agui dan kabilar Ibo ne mabiyan cocin Katolika Iransi ya taso ne a hannun yayar sa anyan ma da mijinta Theophilus Johnson dan kasar Sierra Leone yayi makaranta boko Umuwahiya da Kalaba da kuma birnin Kano wanda ya bashi dama kwarewa a harsunan Hausa da Ibo da Yarbanci da kuma English Yana da shekaru 18 ya shiga aikin soja 1942 wato ana tsaka da yakin duniya na biyu kuma cikin shekaru hudu ya kai mukamin saman ja a 1946 bayan kammala yaki sai turawan Burtaniya suka amince su bai wa in Najeriya damar zama hafsoshi a rundunar soji dan haka suka fara daukar sojoji masu igiya suna tura su wurin zama hafsoshi a goye Iransi shine dan Najeriya na uku da ya zama hafsun soji bayan da ya samu horo a shekarar 1948 a Ingila sakan laftana a goye Iransi ya fara aikin sojinaya a Accra babban birnin Ghana na yanzu kafin a dawo da shi Lagos 
a lokacin rundunar soji guda ɗaya ce ke kula da kasashen da Burtaniya ke yi wa mulkin mallaka a nahiyar Afirka ta yamma Louis Victor Ubuma shine ya zama hafsun soji din Najeriya na farko a 1948 1949 kuma Basi C da Agui Ronsi da Samuel Ademulegun suka rufa masa baya hakan likafin sa tayi ta ci gaba inda ya zama captain a 1953 bayan shekaru biyu kuma ya zama manjo a 1955 a shekara 1956 ne saruniyar Ingil Elizabeth ta biyu ta ka ziyara Najeriya manjo Agui Ironsi shi aka zaba ya zama hadumin ta tsawon kwanaki 20 din da ta yi a kasar nan kafin ta zo sai da aka tura shi fadar Buckingham dake birnin London inda aka ba shi horo kan yadda ake hidimta a Saruniya har ma ya samu lamba girma ta MVO wato member of the Royal Victorian Order shekaru din bayan wannan ziyarar ne Burtaniya ta mika Najeriya yancin kanta 1960 a wannan shekarar ne Agui Ironsi ya zama lieutenant colonel kuma commander battalion sojin Najeriya ta biyar dake Kano sai dai bayan wata ni shida sai aka tura shi ya jagoranci sojin Najeriya a rundunar tabbatar da zaman lafiya ta majalisar dinkin duniya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo daga 1961 zuwa 1962 kanar Agui Ironsi ya zama babban jami'in soji a ofishin jakadancin Najeriya da ke London a wannan zaman ne kuma ya samu karin girma zuwa Brigadia kuma sarauniyar Ingila ta bashi lamba girma ta MBE wato member of the order of the british empire a 1964 ya koma congo a matsayin commander rundunar majalisar dinkin duniya baki daya inda ya zama dan afirka na farko da ya samu wannan mukami a wannan lokacin ne kuma gwamnatin austria ta bashi lambar yabo saboda cetoyen kasar ta da yi daga kuntan baunan da yan tawayen congo suka yi musu a shekara 1965 wa'adin kwangilar babban hafsan sojin Najeriya din Burtaniya na ƙarshe ya kammala Manjo Dana Welby Everard mai barin gado ya bai wa gwamnatin Prime Minister Sir Abubakar ta fa balewa shawara kan wanda ya fi dacewa ya gaje shi cikin manyan hafsoshin sojin Najeriya guda hudu Wadannan sojoji su ne Brigadia Zakaria mai malari da Brigadia Agwe Ironsi da Brigadia Samuel Ademulegun da Brigadia Baba Femi Ogundipe a cewar Welby Everard mai malari yayi kuruciya da yawa dan haka sai ya jira lokacin sa shi kuma Ironsi ya shekara uku baya Najeriya dan haka bai san halin da soji suke ciki ba a lokacin gashi kuma bai taba zama komandan runduna ba a Najeriya in banda battalion soji da ya rike a Kano tsawon watanni 6 a 1960 dan haka bai dace da wannan mukami ba Brigadia Ademu Legun kuwa wararren soja ne dake da cikakkiyar masaniya game da hafsoshin sojin Najeriya da kuma matsalolin da ke damun su sai dai yana da kafiya da rashin jura a saba masa wannan ta sa yana da makiya da yawa a cikin sojin Najeriya shi kuwa Brigadia Ogundipe ya yi komandan sojin Najeriya a Congo da Lagos kuma ya nuna kwarewa da iya jagorancin jama'a dan haka Everard ya bada shawara a nada Ogundipe saboda shine wanda baki ɗayan sojin Najeriya za su iya masa biyayya ba tare da wani kace na ce ba sai dai kuma Ogundipe ba shi da fada wurin yan siyasa kasancewar babu abin da ya sa gaba sai aikin sa na soji dan haka zabi ya rage tsakanin Ademu Legun da Agwe Ironsi Sadaunan Sokoto Samadu Bello Premier Jihar Arewa kuma shugaban jam'iyyar MPC mai mulkin Najeriya sai ya goyi bayan Ademu Legun kasancewar sa dan gidansa ne ita kuma jam'iyyar NC NC ta kabilar Ibo sai ta goyi bayan Agwe Ironsi saboda kasancewar sa Ibo da yake MPC ta kafa gwamnatin tarayya ne tare da hadin guyuwar NC NC sai Prime Minister Abubakar ta fa balewa ya ga dacewa ya faranta musu rai dan haka ya tura ministan makama shi da ma'adinai dan masanin Kano Alhaji Yusuf mai tamasili ya je yar rashi sadduna yayi hakuri a baiwa Agui Ironsi a shekara 1965 kuwa aka nada Agui Ironsi ya zama babban hafsan sojin Najeriya dan kasa na farko kuma aka daga likafin sa zuwa matsayin manjo janar ashe abin ya zo kan gaba domin kwatin cikin shekara 1962 wadansu hafsoshin sojin Najeriya suka fara shawar wurin juyin mulki wadannan soji wadanda mafi yawan su sai da suka yi digiri sannan suka shiga aikin soji suna goyen bayan akidar kawo sauyi ta jagoran yan adawar tarayyar Najeriya chief Obafemi Awolowo kuma sun yi imani da cewa 
dan kudu ba zai taba mulkan Najeriya ba matukar ba a sauye tsarin mulkin da ya bai wa arewa ku jeru mafi rinjaye a majalisa ba sanna kuma babu yadda za a yi masu rinjaye su aminci a yi gyaran tsarin mulki da nufin kwace iko daga gare su bayan da aka kama a walowa har ma aka daure shi bisa tuhumar yunkurin juyin mulki a shekara 1962 sai suka yi likimo suna jiran damar su Rikicin da ya biyo bayan zaben majalisar tarayya na 1964 inda har shugaban kasa na je ka nayi ka Dr. Namdi Azikiwe yake amincewa da sake nada sa Abubakar Tafa Balewa a matsayin Prime Minister shi ma ya sake haskawa sojoji cewa suna da rawar takawa a mulkin kasa balle kuma rikicin da ya biyo bayan zaben jihar Yamma inda aka tura sojoji aikin tabbatar da zaman lafiya wannan ta sa suka karawa saukar su wadannan matasan sojoji yan boko yan kabilar ibo masu mukamin manjo da captain sun shirya tsab don kifar da gwamnati a disambar 1964 wadanda suka shirya juyin mulkin da sun hada da manjo Adewale Ademoyega da manjo Christian Anuforo da manjo Humphrey Chukuka da manjo Emmanuel Ifejuna da manjo Chukuma Kaduna Nzegu da manjo Donatus Akafo da manjo Tim Anuwatego sai dai ba su samu dama ba har zuwa 1966 sai a daren 15 ga janairun 1966 ne zakara ya ba su sa suka kaddamar da mugun nufin su a cikin wannan daren ne sojoji suka kashe premier jihar Arewa sa Ahmad Bellasar daunan Sokoto da mai dakin sa Hafsatu da dogarin sa Zarimi da mutaimakin sa na musamman kan harkokin tsaro Ahmad bin Musa da premier jihar Yamma Chief Samuel Ladoki Akintola, the Brigadier Samuel Ademulegun, the Medakin Salatifa, the Brigadier Zakaria Mimaladi, the Colonel Raf Shodendi, the Colonel Kur Muhammad, the Lieutenant Colonel Abogolar Gema, the Lieutenant Colonel Yakubu Pam, the Lieutenant Colonel Arthur Unibe. So now come on, a kawaii gari sojojin sinye awan gaba, the Prime Minister Sa Abubakar Tapa Balewa, the Minister Mkudi, Festus Okotebo. She cancer. Manju Jenner Agwe Ronsi yana cikin wadanda aka shirya kashewa a cikin wannan daren amma da Allah ya masa gidar dogo lokacin da sojojin suka zo gidansa da tsakar dare shi kuma ya tafi wurin wata liyafa bai dawo ba da misalin karfe 3 da ya koma gida ya samu labarin sojoji suna tawaye nan take shi ga zirga zirga tsakanin rundunonin sojin da ke Lagos domin dakile wannan tawayen zuwa wayewar gari yayi nasara kariya lagon yan tawaye tare da kwato wuraren da suka karfe Jenner Iransi ne kuma ya tura sako zuwa rundunonin sojin da ke sassa daban-daban na fadin kasar nan cewa an murkushe tawaye kuma sojoji suna tare da gwamnatin tarayya a Kaduna ne kur Manjo Chukuma Nzegu ke cin karansa babu babbaka inda ya karbe iko da garin da kuma rundunar sojin da ke yankin Washe gari da rana wasu daga cikin ministocin ta fa bale ba suka taru a headquarter din sanda ta kasa inda sai kira a Gwe Iransi suka umurce shi ya nemo musu inda prime minister yake sun kuma nemi tallafin gwamnatin Burtaniya amma jikadin Burtaniya a Najeriya ce ba zai iya taimakawa ba sai da rubutacce takarda daga prime minister Najeriya wannan ta sa suka dunguma zuwa gidan shugaban majalisar dattawa Nwafo Urizu wanda shine muqaddishin shugaban kasa bayan da Dr. Namdi Azikiwe ya tafi neman lafiya a kasashen waje anan suka bukaci ya nada zanna bukar dipcharima a matsayin muqaddishin prime minister sai dai Urizu bai amince ba kasancewar gaba ɗayan ministocin da suka je masa ɗan jam'iyyar MPC ne na haka yace sai ya ji ta bakin ministocin NCNC da yammacin asabar din ne kuma manyan hafsoshin sojin da suka rage suka shirya ta su tattaunawar a headquarter ɗan sanda inda suka ce babu wata mafita ga Najeriya sai dai soji su karbe mulki kuma tunda Agwe Iransu shine shugaban su sai suka yi masa mubaya'a akan ya zama sabon shugaban Najeriya wadannan sojoji su ne Navy Commodore Joseph Wei da Lieutenant Colonel Kanar da suka hada da Victor Banjo da Adekunle Fajui da Yakub Gawang da George Kurubo da Hillary Njoku washe gari ranar Lahadi da Yamma Agwe Iransu da Zanna Bukar Dipcharima suka kira meeting nan majalisar ministoci a fada gwamnatin tarayya a wannan karan Agwe Iransu shine ya sheda ministoci hukuncin da soji suka yanke na haka ya umurce su su bashi takarda a rubuce cewa suna gayyatar sa ya karbi ragaman mulkin Najeriya 
nan ta ke kuwa suka amince suka bashi wannan takaddar tun daga nan a gwi Iran su ya zama shugaban mulkin soji na farko a tarihin Najeriya amma sai da karfe 12 dare saura minti 10 ne muqaddishin shugaban kasa Mwafo Orizu ya wal umar Najeriya jawabi a tashar talabijin ta kasa inda ya gayyaci a gwi Iran su ya kafa gwamnati bisa shawaran majalisar ministoci bayan nan ne shugaba a gwi Iran su ya wal umar kasa jawabin amincewa da wannan tayin ba shi gari 17 ga janairun 1966 inzu gu ya sallama inda ya mika mulkin jihar Arewa ga Lieutenant Colonel Hassan Katsina sannan 19 ga wuta ya hawo jirgin soji zuwa Lagos inda ya saranda har zuwa wannan lokacin da babu wanda ya san inda Prime Minister yake balle halin da yake ciki sai a ranar Alhamis 20 ga janairu jami'in yan sanda ASP Ibrahim Ahmad baban kowa ya je asibiti sai ji wasu mara lafiya su bi suna labarin wani irin wari da ya damu kauyen su dan haka ya ja su tare da yan sanda suka nuna masa wurin anan ya tarar da gawarwakin prime minister ta fawa balewa da ministan kudi festus okoti ebo har sun fita daga hayyacin su domin ko sai da kayan jikin prime minister aka iya gane shi ranar juma'a ana gobar sallah karama aka dauki gawar prime minister ta fawa balewa zuwa bauchi inda aka yi masa jana'iza a karfi daga nan fa Shugaban mulkin soji Manjo General Agui Ronsi ya shiga aikin tabbatar da mulki tare da dora Najeriya kan ta farkin da yake gani shine mafita. A cikin watan ne shida da yana mulkin Najeriya Agui Ronsi ya assasa tsarin gwamnatin soji inda ya kafa majalisar mulkin kole ta sojan Najeriya. Wannan majalisa ta hada da shugaban kasa da babban hafsan tsaro da manya hafsoshin sojin sama da na kasa da na ruwa da gwamnonin jihohin Najeriya guda hudu. Daga baya kuma aka kara da babban su fetan yan sanda na kasa. Sai kuma gwamnati ta kama tsofaffin yan siyasa ta hawo bincike a kansu ko da yake bata taba yan jam'iyyar NPC ba amma babban abin da aka fitina gwamnatin da shi shine samar da dokar hadaka wacce ta soke tsarin tarihiya a Najeriya a rana 24 ga mayin 1966 Iran su ya shelanta wannan dokar da ta rushe jihohi ta mayar da surukunin Larduna kuma ta bai wa shugaban kasa damar yi wa jihohin musayar gwamnati Ha kuma dokar ta hade tsarin aikin gwamnati a Najeriya ya zama guda 1 tak mai makon zamanin siyasa yadda gwamnatin tarayya na da ma'aikatan ta su ma jihohi suna da nasu wannan al'amari ya ta da hankalin yan bokon arewacin Najeriya kware da gaske domin ko ya tabbatar musu da zargin da suke cewa iba na da mutum far mamaye kasar tare da kwace musu aikin yi tunda yan arewa ba su da zurfin karatu yayin da ibo suna da masu digiri har da digirgir da yawa dan haka ranakun 27 da 28 ga mayu ma'aikata da daliban jami'a a fadin jihar Arewa suka gudanar da zanga zangar rashin amincewa da dokar ana cikin haka ne kuma wata mujalla mai suna drum ta wallafa labare guda biyu da suka fata wa yan Arewa rai labari na farko yayi sharhi ne kan dalilan da suka jawo juyin mulki a Najeriya inda ya soki shugabannin Arewa kuma ya wanke shugabannin Ibo Labari na biyu kuwa ya nuna gawar margayi sardauna na neman gafara wurin din jaridar da ya rahotan bisa lefuffukan da yace wai ya aikata lokacin da yake bisa mulki nan take fa arewa ta hargitse inda matasa suka fita suka abka wa ibo suka kashe na kashewa kuma suka kone musu gidaje da dukiyoyi masu ya matsin kuma suna yi suna kiran araba wato araba kasar kowa ya dauta sa da kyar sarakuna suka shawo kan rikicin bayan da gura ta lafa sai suka yi taro a Kaduna suka mika gwamnati Hassan Usman Katsina koken su ya kai wa shugaban kasa inda suka nemi ko dai a soke dokar hadaka ko kuma a baiwa arewa damar ficewa daga Najeriya wannan mataki ya girgiza Iran su matuka gaya amma fa bai jin yi kudurin sa ba kuma sai ya kafa komitin bincike da zai hukunta wadin da suka tada wannan hatsaniya ko da yake yayi adalci wurin nada wakilan komitin inda ya dauko wakili ɗaya daga kowace jiha ya sa su karkashin wani jojin kotun kole ɗan ingila wannan bai sa yan arewa sararawa ba mai makon haka ma sai suka fassara shi a matsayin kabilanci karara domin tun watan janairu aka kashe jagororin arewa bai dauki mataki ba sai gashi daga an kashe ɗan uwansa ibo har ya kafa hukumar bincike wannan doka da abin da ya biyo bayan ta ya kare tabbatar wa da yan Najeriya cewa gwamnatin Iran su ta zo domin cika burin kabilar Ibo ne suna kuwa da madogarar su 
to daga cikin jagorar ji mulki bakwai mutun shi da ibo ne an kashe prime minister da premiering arewa da yamma amma premiering gabas da yamma ta tsakiya wadanda duk ibo ne ko kwarza ne shi kansa shugaban kasa Namdi Azikiwe wanda ya tafi asibiti lokacin juyin mulki sai aka fara zargin yana da masaniya ne ya kauce ya bada wuri saboda shi ma ibo ne bayan da aka murkushe ta bayi mutumin da ya kafa gwamnati ibo ne kuma ya ki hukunta ɗan uwansa ibo da ya kama sai ma ya ci gaba da biyansa albashi har ma da yi ba wasu daga cikin su ƙarin girma lokacin da ya tashi wa sojoji ƙarin girma sai ya zama manyan hafsoshin da suka fi samun ci gaba ibo ne sannan ya kewaye kansa da ɗan uwansa ibo ga shirin sa ne yau gwamnati mu sayar wurin aiki zuwa watan yunin 1966 tura ta kai banko ga sojojin Najeriya yan arewa dan haka lokacin da aka shirye wani horan kanana hafsoshin soji a Kaduna sai wasu laftana laftana yan arewa da suka hada da Sana Abacha da Abdullahi Shalan da Halada Hananiya da Muhammad Jiga da Yakub Dambo suka rubuta wasika zuwa ga laftanar Kanar Gawan babban hafsun soji dan arewa cewa idan su manya ba za su dauki matakin kifar da gwamnati ba to matasa za su jagoranci juyin mulki da kansu abin da wadannan matasan hafsoshin ba su sani ba a lokacin ashe tunin manyan hafsoshi suka fara shirin juyin mulki jagoran wannan yunkuri shine laftana kanar murtala muhammad tare da goyen bayan manjo martin adamu da manjo theophilus yakub dan juma bayan da suka shawo kan raguwar hafsoshin soji yan arewa sai kuma suka fara neman damar da za su kaddamar da juyin mulki a rana 28 ga yulin 1966 ne damar da suke jira ta samu a wannan ranar agui irin su ya gudanar da taron wayar da kan sarakunan gargajiya kan manufa da amfanin shirin sa na mayar da kasa hadaka a birnin ibadan taro dai an ce yayi armashi domin irin su ne da kansa ya jagoranci sarakai suka rera taken kasa bayan an gama rerawa yayin musu fashin baki kan muhimmancin taken da gana aka shiga tattaunawa har aka kammala taro da yamma kuma aka shirye liyafar ban kwana daga nan ya kwana a wurin mai masaukin sa laftanar kanar Ade Kulle Fajuyi da nufin washe gari zai koma Lagos a cikin daren ne kuma rikici ya barke a barikin soji dake a Bekuta wato sojojin Arewa ne suka lura da wani taron sirri da hafsoshin iba ke gudanarwa cikin dare sai suka yi tsammani asirin su ne ya tonu na yunkurin jiyin mulkin da suke yi nan da nan suka debo makamai suka hau kashe sojoji yan kabilar ibo wadda labari ya isa Lagos cikin dare cewa yan arewa sun yi tawaye har sun kwace barikin a Bekuta sai Murtala Muhammad ya bada umarnin a kare shi aiki a gudanar da jiyin mulki sai ya kira TY dan Juma wanda ke ibadan tare da shugaban kasa a matsayin babban jami'in tsaron lafiyar sa tun da karfe 4 na asubahi a goye irin su ya samu labarin tawaye amma ba shi da masaniyar cewa juyin mulki ake shirin yi duk da haka yayi zaman sa cikin gidan gwamnatin jihar yamma yana jiran sai ya tabbatar da mai kefaruwa kafin ya fito da misalin karfe 9 na safe dan juma ya kutsa kai cikin gidan ya kama fajiyi da agwe irin su nan ya sanar da su cewa sun kifar da gwamnati saboda ya kasa daukar mataki kan sojojin da suka kashe shugabannin arewa bayan sun fito daga gidan gwamnati sai ya dinka su hannun wasu daga cikin dakarin sa yayin da shi kuma ya nufi barikin ibadan wadannan sojojin laftanar William Walbe da garba dada da Titus Numan tare da yaran su ne suka ja su bayan gari suka kwabe musu kaya suka zane su sannan suka bindige su suka binne a wurin amma lokacin da labari ya yadi cewa an kashe irin su al'umma da yawa ba su yadda ba saboda ana yi masa kallon cikakken matsafi wanda yake samun kariya daga wata kada da yake amfani da ita a matsayin sandan girma ko da yake a gaskiyar magana kada ba ta tsafi bace kawai da yana amfani da sandan girma mai siffar kada ne kasancewa sunansa a guyi a harshen ibo yana nufin kada duk da haka dai washe gari 30 ga watan yulin 1966 sojoji suka tono shi suka shiga da shi cikin birnin ibadan inda aka binne shi a babban makabartar birnin sai bayan laftanar kanar gawan ya zama shugaban kasa ana cikin kokarin kaucewa yakin ba sasa aka sake tono gawar irin su a cikin watan janairun 1967 aka mayar gida aka binne a jihar gabas 
Domin ci gaba da samun bidiyo mu kan tarihin shugabannin Najeriya da masaurar rahoton nan da muke kawo muku sai ku danna subscribe da karrarwar da ke kasa ha kuma za ku iya rubuta mana sunayen mutanen da kuke so mu kawo muku tarihin su nan gaba General Yakubu Gawang shine shugaban kasar Najeriya na uku shine mutum mafi karancin shekaru da ya mulki Najeriya inda ya zama shugaban kasar yana da shekaru 31 da watanni 9 kacal a duniya kuma shi ya fi kowa dadewa kan karaga cikin wadanda suka mulki Najeriya sau daya domin kuwa shekarar 9 akan gadan mulki daga 1966 zuwa 1975 a zamanin sa ne jahar Gabas ta balle inda ta zama kasar Biafra shi ya jagoranci yakin shekaru uku na dawo da Najeriya kasa daya kuma bayan da aka samu nasara ya shelanta cewa babu wanda ya sha kai ko babu wanda ya nasara a tsakanin bangarorin biyu a zamanin sa tattalin arzikin kasa ya bunkasa kuma ya yalwata al'umma da ayyukan ci gaba da kuma jika makoshin yan kasa ta hanyar karin albashi da alawus alawus sai dai kuma kusoshin gwamnati sun yi sama da fadi da dukiyar al'umma a zamanin mulkin sa bayan da kuma ya karya alƙawarin da ya dauka na mika mulki ga Barahula sojoji ɗan uwansa sun yi masa juyin mulki cikin ruwan sanyi a shekarar 1975 an haifi janar yakubu ga wani ranar 19 ga oktoban 1934 a yankin fanshin wanda yanzu yake cikin jihar Plato iyayensa malam yohana gawan da mama saraya kuryan gawan ɗan kabilar angas ne da suka karba addinin krista Aikin mission ne ma ya mayar da su wusasa a kasar Zaria. Anan Yakubu ya shiga makarantar mission ta San Bartholomew kafin daga Bisani ya shiga kwalejin gwamnati ta Zaria. Wace daga baya aka sauya mata suna zuwa kwalejin Bariwa. A shekarar 1954 ya shiga aikin soja inda ya fara samun horo a Teshi, Ghana, kafin tafiya makarantar horar da hafsoshin soji da ke Sandhurst a Britaniya. Alab da ritar da 55 da biyar ya fito da matsayin Hafsa mai anina daya wato sakan Laftana yana da shekaru 21 Alab da ritar da 60 ya shiga cikin rundunar majalisar dinkin duniya mai wanzar da zaman lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Daga nan ya koma Ingila makarantar horar da manyan hafsoshin soji da ke Kambali Sana Alab da ritar da 63 da uku ya sace koma a Congo Bayan da wasa Najeriya ne aka nada shi ajutan janar dan kasa na farko a tarihin sojin Najeriya Yana kan wannan mukamin ne aka yi juyin mulkin farko a Janairun 1966. Laftanin Kanar Yakubu ga wannan cikin sojin da suka murkushe juyin mulkin kuma yana cikin manyan hafsoshin da suka nemi farahula su mika mulki ga soji domin samun da zaman lafiya a kasa. Bayan da Janar Agwe Ironsi ya kafa gwamnati sai ya nada shi babban hafsun sojin kasa cikin watan Janairun 1966. Lokacin da hafsoshi soji ɗan arewa suka fara shirin juyin mulki sun aike wadda gawan wasika gargadi a matsayin sa na ɗan arewan da ya fi kowa mukami a soji cewa idan su manya ba za su kifar da gwamnati ba to ya kwana da sanin cewa matasa na nan na kulle kulle tarihi dai bai bayyana matakin da gawan ya dauka game da wannan kurari ba daga karshe dai manya hafsoshi karkashin jagorancin laftanin kanar Murtala Muhammad da manjiyo Martins Adamu da manjiyar Theophilus Yakubu dan Juma sune suka jagoranci juyin mulki gawan ba shi da masiniya ko a hannu a wannan juyin mulkin sai bayan da ta waye ya barke a barikin a Bekuta ya kira fadar gwamnatin jihar Yamma inda shugaban kasa ya kwana a daren domin jin halin da yake ciki sai Tiwa dan Juma ya dauka sannan yake ga wa dan Juma su zama cikin shiri sakamakon wancan tawayen amma sai dan Juma ya ce masa a lokacin ma ana tsaka da juyin mulki kuma daidai lokacin yana shirin kama shugaban kasa Irwansi daga wannan ji haka sai yayi jim yace kuma za ku iya dan Juma yace e gawan yace to amma ban da zubar da jini bayan da masu juyin mulki suka kashe shugaban kasa da safiyar 29 ga yulin 1966 kuma suka kakkame ma da fin iko sai mataimakin sa brigadier baba femi ogundibe ya tura laftanin kanar gawan ya tattauna da yan juyin mulkin wadanda suke sansani a barikin Ikeja ko da gawan ya riske laftanin kanan Murtala da abokan birmin sa sai suka sheda masa su fa sun yi juyin mulki ne domin su raba Najeriya gida biyu kudu da arewa amma gawan ya ce musu in an yi haka an yi kuskure 
dan arewace za ta fi shiga halin tsaka mai wuya nan fa aka shiga sa to ka sa katsi sai da aka kwashe yini uku daga juma har zuwa alhadi kafin su sallama su yadda najeriya ta ci gaba da wanzuwa a matsayin kasa guda yakub gawan shine ya kira shugaban sashen leken asiri na rundunar yan sandan najeriya wato muhammad dukko yusuf md yusuf ya sheda masa halin da ake ciki kuma yace yana buƙatar lauya da zai duba jawabin da murtala ya shirya karantawa na raba najeriya gida biyu sai aka ci sa'a da akwai wani babban mai shari'a dan arewa da a lokacin yana lagos aikin binciken hukumar samu da wutar lantarki ta kasa wato ECN wannan kuwa shine mai shari'a muhammadu bello wanda kafin rasuwar sa sai da ya zama chief judge na najeriya bayan da suka hadu bello ya muce musu idan suka raba kasa mutumin iransi wato brigadier ogundipe zai kafa gwamnati kuma zai yake su da tallafin gwamnatocin Burtaniya da Amurka amma kememe murtala yake amincewa da a zauna tare ba shi gari a sabar talatin ga yulin 1966 brigadier ogundipe ya gana da manyan ma'aikatan gwamnati inda ya roke su su taushi murtala a mika musu mulkin hadaddiyar Najeriya a wannan zaman an sha ta tafuri za tsakanin hafsoshin sojin masu neman araba Najeriya da manya irin su gawan Hassan Katsina da Muhammad Shuwa yan kar araba da kuma fararen hula masu sasantawa daga cikin fararen hula da suka halarci wannan zama akwai shugaban ma'aikatan gwamnatin tarayya Alhaji Sila Katagum da shugaban ma'aikatan jihar Arewa Alhaji Ala Kilu da babban mai shari'a na kasa sa Ade Tukumba Adimola da famunan su katarori irin su Alhaji Musa da Gashi Abdul Aziz Ata, Alison Ayida, Philip Ashiodu, Ibrahim Damcida, Yusuf Gobir, Ahmed Joda da Buba Arho. Daga bangaren yan sanda kuma akwai babban su fito Alhaji Kam Salem da shugaban sashin leken asiri Alhaji MD Yusuf. Ta waye ta ro kuma gwamnatin Gabas, Lieutenant Colonel Odumegu Ojuku da gwamnatin yan Lieutenant Colonel Ejo da sakashin Ibrahim tsohon gwamnatin jihar Arewa. A bangaren su murtala kuma akwai manjo Martin Adamu da manjo Shitu Alawo da manjo Musa Usman da Captain Joe Garba da Lieutenant Malamu Nasarawa da Lieutenant Nuhu Nathan da Saja Paul Dixon sai kuma jakadan Burtaniya a Nigeria Sir Francis Kamin Bruce da jakadan Amerika Albert Matthews aka kada aka raya akan cewa arewa ba za ta ga da kyau ba in aka raba amma murtala yana ci yace sai an raba Dura suka ce ba za su goyi bayan arewa ban aka raba yace aje dai sai da safiyar lahadi ne murtala ya sallama ya kalli laftanar kana gawan yace kai ne babban mu dan haka sai ku zarta da duk abin da kuke so bayan da aka kashe wutar araba sai aka koma kan wanda zai mulki najeriya ojuku yace ogundipe ne ya fi cancanta tun da shine mutumin iransi amma ogundipe yace ba zai iya ba saboda sojoji ba za su masa biyayya ba daga nan sai ojuku ya nemi a bawa kanar Adebayo wanda shine sojan da ya fi kowa mukami bayan Ogundipe amma sojojin Arewa suka dage cewa sai dai a baiwa dan Arewa kuma kasancewar gawan shine ya fi kowane dan Arewa girman mukami a soji sai suka aminci ya zama shugaban kasar Najeriya na uku wannan tattaunawar an gudanar da ita ne cikin sirri dan haka tun bayan kashe iransu a ranar Juma'a yan kasa ba su san halin da ake ciki ba sai ranar litinin da aka sherin ta gawan a matsayin shugaban kasa a ranar 1 ga agustan 1966 laftanar kanar gawan ya kama aiki a matsayin shugaban kasa sai dai ko da yake an kafa sabar gwamnati rikici bai lafa ba a Najeriya saboda an ci gaba da kashe-kashen kabilanci musamman a cikin barukokin soji da ke fadin kasa a ranar 27 ga satumba kuma gidan Radio Kotonu ya ba da rahoton cewa wai Ibo na can suna halaka yan arewa a jihar Gabas wannan ta sa rikicin ya fita daga barik ya fada cikin al'umma inda ake wa iba kisar ramuwar gayya a sassa daban-daban na arewacin Najeriya mafi muni kuwa shine wanda sojojin bataliya ta biyar suka yi akan rana 1 ga oktoban 1966 inda suka shiga saban gari da Railway suka ta kashe Ibo tare da gudunmuwar yan daban cikin gari sai da gwamnatin jihar Arewa Hassan Katsina ya je Kano da kansa ya shiga budaddiyar mota tare da sarkin Kano Alhaji Ado Bayero suka yi nasarar shawo kan masu boran bayan nan ne aka umarci kowane soje ya koma yankin sa na asali a nasa bangaren gwamnatin jihar Gabas laftanar Kano Chukwe Meka Odumegu Ojuku ya amince da shugabancin gawan ba sai kuma yake halartar taron majalisar kolin mulkin soji 
saboda a cewar sa shi ba zai samu tsaro ba a duk wurin da sojan arewa suke dan haka cikin watan janairu akai ganawa ta musamman tsakanin gwamnatin tarayya da ujuku a garin aburi da ke gana a zaman ne aka amince cewa a baiwa jihohi ikon tafiyar da al'amuran su na cikin gida sannan kuma ikon zartarwa a gwamnatin tarayya na hannun majalisar kole ta mulkin soji ne mai makon shugaban kasa shi kadai sai dai bayan da aka dawo gida sai sa bani ya barke tsakanin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Gabas kan ma'anariyar jijeniyar dan haka cikin watan mayin 1967 al'umar jihar Gabas suka yi ujuku mu baya'a akan ya balle daga Najeriya kafa kasar Biafra domin kariya wannan yunkurin gawan ya karkasa Najeriya zuwa jihohi 10 ranar 27 ga mayin 1967 a ranar 30 ga mayin kuma ujuku ya sanar da kafa intacciyar kasar Biafra abinda gwamnatin tarayya ta kira da tawaye farkon watan yuli kuma yakin ba sasa ya barke tsakanin bangarorin biyu a wannan yakin na watanni 30 gawan ya umarci sojin Najeriya su tuna cewa sabani ne tsakanin yan uwa domin tabbatar da hadin kan kasa da aka bai amince da wuce gona da iri ba Rana Shade ga janairun 1970 ajuku ya tsere zuwa Kodiwa kuma bayan kwana hudu da karin sa suke saranda ga gwamnatin tarayya matakin da janar gaban ya dauka mai taken babu wanda ya nasara kuma babu wanda aka kayar ya taimaka kware gurin wanzu da zaman lafiya a Najeriya saboda haka babu wani dan biya fura da aka hukunta bi sa lefin tawaye mai makon haka ma cikin dan kankanin lokaci gawan ya mayar da sojoji da ma'aikatan gwamnati bakin aikin su wadanda suka arce suka bar dukiyoyin sa a sauran sassan Najeriya kuma aka mayar musu da kayan su kuma babu wani sojan Najeriya da aka bai lamba girma dan wani kwazo da ya nuna a yakin tik dan dai kar a so saran yan uwa yan Najeriya bayan kammala yaki janar gaban ya mayar da hankali ne wurin bunkasa tattalin arzikin Najeriya tare da walwala al'umar kasa lokacin ne kuma farashin man Peter ya tashi a kasuwar duniya yayin da Najeriya ta ci gaba da gano karin dumbun man Peter din da ke shin fuda a gargashin kasar ta wannan ta sa har gwamnati ta shelanta cewa matsalan Najeriya ba ta kudi bace sai dai ta yadda za a yi a kashi shi ya sauya kudin Najeriya daga fanda su lai zuwa Naira da Kobo shine ya kirkiro shirin bautar kasa na NYSC domin kare dankon zumunci tsakanin yan kasa a zamanin sa tuki ya koma hannun dama da makon hannun hagu irin na Burtaniya kuma aka daina amfani da awan mil aka koma kilomita janar ga wanne kuma ya ji a gorinci kafa kungiyar bunkasa tattalin kasashen Afirka ta yamma wato Ecowas ko sai da yawo gwamnatin gawan ta samu da manyan ayyuka na gine gine da suka hada da asibitoci jami'o'i filayen wasanni gadoji tituna da sauran su sai dai samu wani arzikin dare daya ta jawo almubazzaranci a lokacin inda akai ta odar simintin gini har ta kai rabin odar simintin duniya Najeriya take zuwa a lokacin ne Najeriya ta yi odar siminti fiye da 10 miliyan 20 gashi kuma ta shi jirage ruwa ta Lagos bai fita dauki 10 miliyan 2 ba a shekara dan haka ta shi ta toshe ba masaka tsinke kuma irin odar da akai duk jirgin da ya kawo kaya bai soke ba sai gwamnati ta biya shi kudin bata lokacin da yake baya ga wannan manyan jami'an gwamnati sun yi ta fito da hanyoyin rubda ciki kan dukiyar al'umma har sojoji su ma lokacin ne suka shiga bindin bindin a cikin dukiyar kasa duk da wannan faca ka da ake yi talaka na Najeriya da dama ba su samu rabon su ba dan haka janar ga wannan ninkawa ma'aikata albashin su a shekara 1975 sanaya biya ariyas na watan 26 karo kudi a hannun jama'a ta haddasa hawhawa farashin kayan masa rufi abinda yasa karin albashin ya kasa tasiri wannan hali da kasa ta shiga sai ya bai wasu sojoji damar juyin mulki dama tun bayan kare yaki sabani ya fara bayyana tsakanin sojin da ke karkashin mulkin gaba gwamnatin mulkin soji babu wanda ya je yaki a cikin su amma su ne suke sharbar roman gwamnati yayin da mayaka suke ganin ana yi ba su kuma janar gawan yayi alƙawarin mika mulki ga farar hula a shekara 1976 sai dai a ranar 1 ga oktoban 1974 ya sanar da al'umma cewa ba zai mika mulki a wannan lokacin ba saboda bai ga mu gyaran da yake yi wa Najeriya ba wannan ta bai wa sojoji musamman musulmi yan arewa da suke jin ba a yi da su dama shirye juyin mulki wadannan sojoji masu mukamin kanar 
sun gada da shihun Musa yar adua Ibrahim Tayo Muktar Muhammad Abdullahi Muhammad Ibrahim Baban Gida Muhammad Bahari da an sani o cefu sai dai a wani salo na kwarewar juya mulki wadannan musulman arewa sai suka shigo da kristocin arewa makusantan ga wani ciki har ma suka ba su jagoranci domin badda bami wadannan makusanta sun hada da kanar Joseph Nanven Garba shugaban rundunar sojin da ke kare lafiyar shugaban kasa su kanar kanar din nan sun san ba za su iya nasara ba sai da sa alewa brigadiyoyi na haka suka nemi amincewar brigadiya Murtala Muhammad Tiwai dan Juma Martin Adamu Ilya Bisalla Gibson Jalo da Ibrahim Haruna Brigadiyoyi suka amince musu cewa za su kau da kai su ba su dama kuma in ta kace me za su yi kokarin cecen su a rana 29 ga yulin 1975 ga wannan yana halartar taron UAU akan fala babban birnin Uganda Kanar Joseph Garba ya sani da yi masa juyin mulki bayan da labari ya isa Uganda shugaban kasar Field Marshal E.D. Amin ya sani daga wani abin da ya faru daga nan ya fita daga zauran taro ya kira mani ma labari ya sani da su cewa ya amince da juyin mulkin da aka yi a Najeriya kuma yana bayyana goyen bayan su ga sabar gwamnatin da aka kafa bayan nan ne kuma Brigadier Murtala Muhammad ya kafa sabar gwamnatin mulkin soja a Najeriya tun daga wannan juyin mulkin general ga wani koma ingile da iyalin sa da zama kuma da yake ujuku yayi ta yi masa godin karancin karatun boko a zamanin yakin ba sasa sai ya shiga jami'ar Warik inda ya karanci kimiyya siyasa har zuwa matakin PhD sai dai a cikin mutun fabrairin 1976 sojoji Krista yan Arewa sun kashe magajin sa General Murtala Muhammad a yunkurin juyin mulkin fansa magajin Murtala General Olishegun Obasanjo ya yi zargin cewa da hannun ga wani dumu dumu a cikin wannan juyin mulkin na haka ya kwabe shi daga mukamin general mai retire har ma ya nemi Britaniya ta tusoke ya sa gida domin ya fuskanci hukunci amma dai gwamnatin Britaniya ba ta amince ba bayan da uba sun je mika mulki ga farau hula zababban shugaban kasar Najeriya mai cikakken iko na farko Alhaji Sheikh Usman Aliyu Shagari ya yi wa gawan da ujuku afuwa a shekarar 1981 wannan ta bashi damar dawowa Najeriya a ranar 5 ga Disembar 1983 Shekara 1987 kuma shugaban mulkin soji General Ibrahim Baban Gida ya mayar masa da mukamin sa na General mai retire tare da biyan sa hakokin sa to a zamanin mulkin Baban Gida lokacin da ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa na 12 ga yunin 1993 General Gawan ya fito takara sai dai da yake zaben bisa tsarin option A4 ne wanda ake fara daga mazaba zuwa karamar hukuma kafin kaiwa ga jiha da kasa General Gawan ya sha kai a matakin karamar hukuma a hannun Dr. Dalhata Sarki Tafida tun daga nan General Gawan ya sallama da harkokin siyasa ya dukufa ayyukan cigaban al'umma shi ya jagoranci yaki da cutar kurkunu da cuta mai karya garkuwar jiki wato AIDS a shekara 1996 kuma zamanin mulkin General Sana Abacha ya kaddamar da shirin Najeriya Press inda ya jagoranci limaman Krista suka yi taiwa Najeriya a dar Allah ya kawo mafita kawo yanzu General Gawan mai retire yana nan yana ba da gudunmuwa wurin cigaban al'umma a matsayin dattijan kasa domin cigaba da samun video kan tarihin shugabannin Najeriya da man sauran rahotannin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da kararrawar da ke kasa ha kuma za ku iya rubuta mana suna mutanen da kuke son mu kawo su tarihin su nan gaba a wannan sashin da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a kasa Janar Murtala Ramat Muhammad sojan nan da hotan sa yake jikin naira 20 shine shugaban kasar Najeriya na hudu bayan samun yancin kai watannin sa shida kaccal akan mulki amma ayyukan da yake sun sa ba za a taba minta da shi ba a tarihi shine ya jagoranci mai da demokradiyar Najeriya tsarin shugaba mai cikakken iko irin na Amurka sabanin tsarin prime minister irin na Burtaniya shi ya kirkiri karin jihohi shida inda ya mayar da su daga 12 zuwa 19 shine kuma ya zaba Abuja ta zama babban birnin tarayyar Najeriya domin kauce wa matsalolin da ake fama da su a Lagos gashi kuma yayi aiki babu sani babu sabo ba kasala ba jan kafa wurin yaki da cin hanci da rashawa 
ya binciki ministoci da gwamnoni na gwamnatin da ya gada kuma ya kwato kadarorin da suka sada ya kuma sallamu dubbunan ma'aikata da ya samu da laifi ko ya fanci ba a bukatar su sai dai ana ganin wannan matakin shine ya tashi hankalin wadanda suka rige suka shiga tafkar shawa dan shirin ko ta kwana a bangaren kasashen ketare ya lakace hancin turawan yamma inda ya soki yadda suke katsa London cikin harkokin Afirka har yanzu akwai wadanda suke ganin da hadin bakin Amurka aka shirya masa juyin mulki saboda ya kawo mata cikas a wurin cimba manufofin ta bayan da aka kashe shi a juyin mulkin da bai nasara ba in Najeriya sun shiga jimami da matsananin alhini kuma domin tunawa da shi aka sanya babban tashin jiragen sama dake Lagos sunan sa kuma aka kirkiro naira 20 domin karrama shi an haifi Murtala Muhammad Rana 8 ga Nuwambar 1938 a hungar kurawa dake Birnin Kano mayafinsa Muhammad Riskuwa babban latani ne daga zuriyar Ganawa wadanda suke alƙalancin Kano tun bayan jihadi ya fara karatun boko a cikin gida elementary inda ya kare a gidan makama elementary Alif 1949 ya shiga makarantar Middle ta Kano daga nan ya je Government College Zaria inda ya kammala Alif 1957 wannan kwalejin ita ce aka fara ta aka tsina daga baya ta koma ka duna sannan zariya kuma aka sauya mata suna zuwa kwalejin barewa ya shiga hakin soja 1958 inda aka tura shi makarantar horar da hafsoshin soji dake Teshi Ghana da daga cikin malaman sa a makarantar shine Odumegu Ojuku wanda daga Bisani suka shaya daga a lokacin yakin Biafra Daga nan ya zarce makarantar horar da hafsoshin soja dake Sandhurst a Ingila tare da su Ibrahim Haruna, Emmanuel Ikwe, Ilyas Bisalla da Muhammad Shua. A lab 1961 ya fito daga Sandhurst a matsayin sakan Laptana a sashen aikewa da sakoni na rundunar sojin ƙasa ta Najeriya. A lab 1962 ya aike a rundunar majalisar dinkin duniya mai tabbatar da zaman lafiya a Jamhuriyar Demokradiyar Congo. Bayan dawowar sa ne aka nada shi babban dogari wato ADC na Dr. Majeku Dummi kanto mun mulkin jihar Yamma bayan da gwamnatin ta fa balewa ta sa dokar ta baci a jihar sakamakon rikitin siyasa a lab 1963 ya sake koma karban horo a Ingila a makarantar horar da hafsoshin soji masu aikewa da sakonni wato Catholic School of Signals a lab 1964 ya zama manjo kuma aka tura shi a fafa a matsayin komandan dakaran aikewa da sako na rundunar sojin Najeriya yana kan wannan matsayin ne aka ji mulkin farko kuma yana cikin hafsoshin da suka dafa wa jinar Agui Ironsi wurin dakile shi a cikin wata aprilin 1966 aka kara masa girma zuwa Laptana Kanar kuma shugaban sashen aikewa da sako ne ne headquarter sojin Najeriya sai dai bayan da Agui Ironsi ya gaza hukunta sojin Ibo da sai kashe jagororin arewa lokacin jiyo mulki kuma ya fara aiwatar da dokokin da ƴan arewa ke ganin za a danne su Kanar Murtala Muhammad shine ya jagoranci juyin mulkin daukar fansa a yulin 1966 mayan juyin mulki ya nemi a raba Najeriya amma aka tankwara shi ta kyar ya aminci a ci gaba da zama a ƙasa daya shine kuma ya zabi Yakubu Gawang ya zama shugaban ƙasa a matsayin sa na babban hafsan soji dan arewa Rikicin da ya biyo bayan ji mulkin daukar fansa ya kunna wutar gaba tsakanin Ibo da ƴan arewa. Ha kuma gwamnatin mulkin soji na jihar Gabas Kanar Odumegu Ojuku ya ki amincewa da shugabancin Kanar Yakub Gawang. Wannan turka-turka ita ta kai ga ballewar gabashin Najeriya a mayin 1967 inda suka kafa kasar Biafra. Tun kafin a kai ga haka, Kanar Murtala yake ta azazzal jinar Gawang a shiga tanadin yaki. Sai a rana shi daga yulin 1967 aka fara yakin bisa zaton cikin makonni biyu an dawo da Biafra cikin Najeriya. Da fari, sojin Najeriya sun fara samun nasara, amma kafin a yi nisa sai yaki ya juye. Dakarin Biafra suka kawo kora har suka mamaye jihar Yamma ta tsakiya. Wannan mataki na Biafra ya sauya salon yakin, inda ɗan Najeriya suka fahimci cewa baburin su ne kare kansu kawai ba, har ma da mamaye raguwar sa sun kasa. Nan take Janar Gawan ya bai wa kanar Murtala umarnin kafar runduna ta biyu ta sojin Najeriya domin ƴan tujiyar Midwest daga hannun ƴan Tawaye. Murtala ne ya nema kansa dakaru da mayaka da motocin sufuri ciki har da wadanda aka ware saboda wasu rundunonin. Ya kuma janyo matasan hafsoshi irin sallaftanar kanar Alani Akirina de 
Captain Rimawa, Lieutenant Shewi Er Adua, Lieutenant Sana Abacha, the Lieutenant Chris Ali. Saber and Dena Tamutala, Taina Sara Kure M. Biafra, the Gajihar Midwest. See the band the Kurumayak at the Midwest, the career and Dena Senior of Parahula, Ibu, the Kugwem Band Biafra Kisangila. Dig the Haka, Britala the Kansa, Yichi Chumai Piermanju Chukuma Nzibu, when the Kashis are Dona Amadi Bella, the Ghanan Sojo Jensa. By one na aikin ne murtala na dan manjo Samuel Obemudia ya zama gwamnatin jihar ba tare da neman izinin shugaban kasa general gaban ba shi kuma gaban ya amince masa ya ci gaba da gwamnatin tsawon mulkin sa daga nan sai murtala ta san mu onisha da yake dakarin Biafra sun kare gadar kogin Niger wacce ta tashi daga Asaba zuwa onisha sai ya zama hanyoyi bi ne suka rage ni shiga garin ko dai a ratsa ta cikin kogin Niger ko kuma ayi dogon kewaye ta kasa a biyo ta baya a kai wa wani shahari gwamnatin tarayya da sauran jagorarin yaki suka bada shawara a kewaya amma murtala ya kafe shi ta kai tsaye zai bi cikin ruwa bai yi la'akari da cewa da yawan dakarin sa basu iya iwo ba so uku yana yin kurin kai hari yan biyafran na da da shi ba nasara yayi asarar rayuka da dama amma bai hakura ba bai sare ba sai da aka gwabza sau uku sannan yayar da ya kewaya ta baya kuma ya nasara kwato onisha sai dai zuwa lokacin da ya kama onisha dakarin sa sun fara sarewa ganin yadda yake jifa su cikin halaka ba tare da kulawa ba dan haka cikin watan maris na 1968 aka mayar da shi mukamin da ya baro a Lagos tare da masa karin girma zuwa cikakken kanar bayan kammala yakin ya je ingila samun horo a makarantar manyan hafsoshin soji Alep dari tada da sabab inda daya ya daya gida da makamu brigadia. Rana hudu ga Augustan alep dari tada da sabab inda hudu. Janar gawang ya nata ashi minister saadar wa. Seidei, sinyi tetap ka arangama. Sakanan sada shu gawang kasa. Shimur tala, ya na sang ayu gwamna tu gaba gati. Ya enda gawang ya pasang aba ahankali. Kumazua wan na loka chi arziki ya wadata ana jiria. Harma ana zari jim gomno ni da ministo chi da manyam maa ka tong gomno ti da taram maa kudam kutni taram tuk tung hanyo yi. Wat anda siki shar parwana roman kuma tik manyam hapso shi ni. Wat anda ba da suwa ka shida juyo miliki ba kuma ba si shigaya ki ba. Dang haka kan suju jin na jiria ya rabi gida biu. Saka anu magu ya bayang gawang da magu ya bayang mirtala. Alana dee ga oktobang alup dari tara da sabba inda hudu. Janar gom, ya shi dawa in Nigeria chewa, ya tagi alkawarin di hii, na mik amuliki ga parao hula, a shi kara alab dari tara da sabba inda shida. Dan haka, sojo jen da sikia adawa da shi sika para shirin juyo amuliki. A shi kara alab dari tara da sabba inda biyar, masu juyo amuliki sika sakan kanchi, ba azasa sa amana saraba, se da hatin ka brigadia amuritala, kasan chewa shi ni hapsan dia pu parinjini, da yao mabia, arendina sojo jen Nigeria. Loka chen da kana Joseph Namven Garba, da kana Shehu Musayar Adwa. Sika jay gidan sa diki iku yi, sentara da shia karkashin bishia, ya sa kaset, na radio, na karateng al-Qur'ani mi girma, ya anda shiku mei kiebun karateng da mushafi ahan nansah. Kwa da sa gan shashi bi amsa ba, se da kaset ni nyakai kar shi, sa na yasa ura risu. Ba anda sa gama yi masa bayani, ta re da neman te makwansa. Sege amasi shi, bazi shi gaju yu miliki ba. Sabo dea agirma, kuma ya gaji da zibda jini. Ama ya na guyan bayan su, kuma ashiriye ki e kare su, tada da chi tada da ikan su, idan basa mena saraba. Alana ashirinda tada ga yulang alip dadi tada da sabba inda biyar, kanar ju garba, esana di kipadda miliki ngawang, loka chi nyana halata tarang u eyu a Uganda. Brigadi amir tada na landang, loka chinda ake ju yu miliki. Na aka jirgin da ya da kwa shi ne kawa yesu ka ana jiria awa na raner. Awa na nyinang, kanar kanar tinda sika jagore nchi juyo miliki, sika sana da shi zaapun sina jagore orin sabor gomneti. Mbrita la, obasa njo, dat njuwa. Mba sika shi dama sa chewa, asaban saadi. Mbajalisa ukoli, tamiliki nsoji, itache zaate yenke ukwinchi. Bisa rinjai, kuma dik abenda kasobi yi chikim uke na mbajalisa sika so keshi, topa ya topikela. Mbrita la pasi ya hao sababi, Chua shiba za ya rade kat mumliki ba, idam ba za abarish ya gudana da shi yedde ya gadama ba. Kanar Abdullahi Muhammad, baban jami ili yang asiri na soji ni ya girgat ya shi chewa. Za pasi iya pasa nata shi. Ama kuma za si shi dawa al umar kasa, da lilin di sa, sike masa taybi karwa ba. Da ka dey sike shawo kansa, ya amanchi, ya zama shi gaban mumliki na soji na uku, atari hi na jiriya. Mwishu gaban kasa na hudu, tumbayan sami enchin kai. Ama pa, 
duk da haka ya she da musu cewa ba zai yadda wani ya juya shi ba da zare ya zama shugaban kasa a ranar 30 ga yulin 1975 sabon shugaban kasa matashi mai shekaru 37 brigadier murtala muhammad yayi jawabin kama mulki anan ya kori shugabanni ministoci da gwamnonin da suke aiki karkashin janar gawan ya kuma sallamu duk hafsan da ya dara shi mukami wato daga manjojin zuwa sama a cikin kwanaki 201 da yake mulkin Najeriya murtala ya samu dimbin nasarorin da suka sa har yanzu babu wani shugaban kasar Najeriya da yake shi farin jini wurin al'umma shi sallam mulkin sa ne keke da keke ne ba jan kafa ba bata lokaci bayan da yawa gwamnonin mulkin soja retire ya kuma kafa kwa mutuwacin bincike wadanda aka samu da baba keren dukiyar al'umma duk ya kwace kuma ya mayar da retires ta zama kora ya kuma bincikin ministocin gawan farahula inda aka same su da laifin rashawa in banda ministan kudi shewu shagari da ministan ma'adine da makamashi aluman guno da gwamnonin da ministocin duk ya kwace dukiyar da suka tara ta hanyar haram musamman ma filaye da gidaji daga nan ya juya ga ma'aikatan gwamnati sai da ya sallami fiye da dubu goma bisa laifin rashin kwarewa ko cin hanci da rashawa ko kuma tsufa masu laifi a cikin su kuma ya sallame su ne ba fansho ba garatuti kuma har yanzu ana zargin wannan koran ma'aikatan da yayi ita ta azzara cin hanci da rashawa a Najeriya domin ko wadanda suka tsira sai suka shiga almun dahana da sunan tana dun ko ta kwana amma kuma shine mayarwa da iyalin shugaban mulkin soji na farko jinar a guye irwan su hakokin su duk da shi ya jagoranci yi masa juyin mulki murtala ya sanar da cewa zai mika mulki ga farahula rana 1 ga oktoban 1979 ya kuma kafa kwa mutun samun da kundin tsarin mulki na kasa murtala ya ƙara adadin jiyoyin Najeriya daga 12 zuwa 19 inda ya raba jihar yamma gida uku zuwa Ogun, Ondo da Oyo ya raba jihar Kudu maso gabas biyu zuwa Anambra da Imo ita kuma jihar Arewa maso yamma ya mayar da ita jiyoyin Naija da Sokoto yayin da ya datsa Arewa maso gabas gida uku zuwa Bauchi, Borno da Gongola haka ma ya raba jihar Benue Plateau zuwa jiyoyin Benue da jihar Plateau a bangaren hulɗa da kasashen waje gwamnatin Murtala ta dauki layin tallafa ɗan gogoro mai a fadin Afirka ya kulla alaka da kungiyar MPLA ta Angola mai aƙida gurguzu mai makon kungiyoyin FNLA da UNITA masu samun goyon bayan Amurka ya kuma ja sauran kasashen Afirka sun mara masa baya yayin da ya tabbai wa MPLA ga garin murgudu murkudi wanda ya sa gwamnatin sa fito na fito da Amurka har ma yake sa halewa suka tarin hulɗa da kasashen waje Henry Kissinger da Amurkawa ziyara na Najeriya shine kuma ya sanar da dauke birnin tarayya daga Lagos zuwa Abuja a watan janairun 1976 ya ƙara kansa girma zuwa mukamin janar yayin da mayar da mataimakin sa Obasanjo da babban hafsan sojin kasa din Juma zuwa Lieutenant Janar abun mamaki kuma sai ya aje ministan tsaro Iliabi Sallah a matsayin Manjo Janar wato ya koma kasa da dan Juma duk da yake a tsarin aiki duk shugaban na hausoshin soji suna karkashin ministan tsaro wannan ya ƙara harzuka sojoji magoya bayan janar gawan inda suka shiga shirye juyin mulki a ranar Juma'a 13 ga fabrairin 1976 janar Murtala Muhammad ya bar gidansa zuwa office kamar yadda ya saba ba jiniya ba jerin gwanan motoci da misalin karfe 8 na safe cin ko san motoci ya rike shi a kusa da sakatariyar gwamnatin tarayya da ke ikoyi abinda bai sani ba shine ashe wasu sojoji suna lafe suna jiran kusowar sa captain malaki parwan shi aka sa jira idan ya ga tawowar sa ya nuna ragowar inda take suka bude wuta komandan su shine laftana kanar bukar suka dimka laftana william seri shine ya harbi murtala yayin da manjo ibrahim rabo ya harbi babban dogaran sa adc Leftanar a kin tunde a kin shiyanwa wadannan sojoji sune suka kashe murtala da dogaran sa da direban sa Saja Adamu Michika yayin da odalin sa Saja Michael Otue ya samu munanan raunuka amma daga baya ya farfado bayan wannan kisa gillan ne Leftanar Kanar Bukar Dimka ya garza gidan radio na NBC inda ya sanar da kifar da gwamnatin murtala yayin da wannan lamari ke gudana a Lagos a jihar Kwara kuma Leftanar Zengi ya jagoranci kashe gwamnatin mulkin soji Kanar Ibrahim Tayo 
lokacin da gidan radiyan NBC ke ta nana ta sanarwar dimka Lieutenant Janet Enju mai yana ofishin sa a headquarters tsaro ta kasa sai ya tattara inasa inasa ya koma Bonnie Cam ofishin abokin sa mun jo John Shagaya daga nan ya ji agoranci daki le wannan juyin mulkin bayan da Enju mai ya fara yin manyan hafsoshin soje da gwamnati waya sai suka fara fitowa gidajen radio suna barranta kansu da wannan juyin mulki dan juma ne kuma ya umarci Kanad Ibrahim baban gida ya je gida radio ya shawo kan abokin sa Lieutenant Kanad Dimka baban gida ya je ya same shi ya neme shi da yi saranda tunda juyin mulkin bai nasara ba amma sai Dimka ya ce da baban gida ya koma wurin dan juma tukunna ya samo masa takaddar tabbacin ba za a kashe shi ba da misalin karfe 3 na rana baban gida ya koma da rikiyar soji inda suka bude wuta a gidan radiyan suka fatattaki yaran dinka yayin da shi kuma ya sulale ya tsere zuwa karfe 5 na yamma gwamnatin tarayya ta sanar da murkushe yunkurin juyin mulki amma ta tabbatar da an yi wa shugaban kasa ki sangilla washe gari 14 ga fabrairan 1976 aka binne janar murtala muhammad a birnin kano sana ka rantsar da mataimakin sa janar Olishegun Obasanjo matsayin sabon shugaban kasa janar mutala shine shugaban kasar Najeriya da aka fitina da shi kuma gwamnatin da ta gaje shi ta kirkiro naira 20 wacce a lokacin ita ce mafi girman daraja kuma ta saka mata hoton murtala sana a kowace jiha da ke fadin Najeriya akwai titi mai suna murtala Muhammad a jiha sa ta haihuwa kuwa wato Kano har masallacin Juma'a Sukutun aka gina saboda tunawa da shi Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da masaurar hotunin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da kararrawar da ke kasa ha kuma za ku iya rubuta mana suna mutanen da kuke son mu kawo musu tarihin su nan gaba a wannan sashin da aka tana da na bayyana ra'ayoyi a kasa Janet Olishegun Machu a Kikiola Ogumboye Aremu Obasanjo shine shugaban kasar Najeriya da ya fi kowa dadewa akan kujerar mulki Ya zama shugaban kasar na mulkin soji tsawon shekaru 3 sannan daga baya ya dawo a matsayin shugaban mulkin Farao Hula tsawon shekaru 8 Kenan ya yi shekaru 11 akan kujerar mulkin Najeriya Obasanjo ya zama soja na farko a tarihin Afirka da ya mika mulki ga Farao Hula wannan abin ya sama masa kima a wurin kasashen duniya inda suka yi ta saka shi cikin ayyukan zaman lafiya na kasa da kasa har ma ya nemi zama secretary general na majalisar dinkin duniya amma bai nasara ba kuma bayan da sojoji suka hanbarar da Farao Hula ya ci gaba da sukar kudurin su tare da rajin koma mulkin demokradiya kan haka ne shugaban kasa general Sana Abacha ya daure shi a kurkuku bisa tuhumar yunkurin yi masa juyin mulki yana kurkukun nema a bace ya rasu shi kuma ya tsaya ta kare shugaban kasa bayan ran tsar da shi a matsayin shugaban kasa bisa tsarin demokradiya ya mayar da hankali a wa'adin farko kan kyautata alakan Najeriya da kasashen Ketare ya samu barazanar siyasa ta cikin gida kafin ya koma kan wa'adin mulkin sa na biyu daga nan ya mayar da hankalin sa kan siyasar Najeriya har ma yayi yunkurin gyaran tsarin mulki domin zarcewa akan karagar sa sai dai bai nasara ba amma ya samu ya dora wanda yake so ta hanyar tafka ma gudun zabe wanda yasa daraja sa ta ragu a idan duniya amma ya ci gaba da farfado da ita ta hanyar sukan gwamnatocin da suka biyo bayan sa an haifi Olishegun Obasanjo ranar biyar ga Maris 1937 a kauyen Ibogun Olagun da ke yankin Abekuta a jihar Ogun ta yanzu Mayafinsa Emos Adigun Obasanjo Bankole da rabin Owu ne kuma manomi ne mai bin tabarkin Baptist cikin addinin Kirista. Obasanjo ya fara primary a 1948 yana da shekaru 11 a duniya. A 1952 ya shiga makarantar secondary ta Baptist Boys High School da ke a Bekuta. A 1958 ya yi nasara a jira ba shiga jami'ar Ibadan amma ya kasa zuwa saboda rashin kudi. Dan haka sai shi ga yakin soji anan aka tura shi makarantar horar da hafsoshin soji da ke Teshi Ghana sanai zarce Mons Officer Cadet School da ke Aldershot Ingila ya da Najeriya 1959 inda ya fara aiki a matsayin sakan labtana a sashen injiniyoyi 
na Bataliya ta biyar dake Kaduna. Dr. Na Obasan Job na cikin dakarin da aka tura Congo inda suka yi sansani a garin Bukavu da yake yankin Kivu. A shekara 1961 da ya Nigeria sannan aka tura shi Ingila. A shekara 1962 zuwa Royal School of Military Engineering inda ya cirtuta a matsayin gurzan dalibin aikin injiniya daga cikin sojojin kasashe Renan Burtaniya. Bayan ya da Nigeria 1963 aka yi masa karin girma zuwa Captain. A 1965 kuma aka tura shi makaranta horar da manyan hafsoshin soji dake India da kuma School of Engineering dake Pune ita ma dai a kasar India. A wannan shekarar ne kuma aka yi masa karin girma har sau biyu wato yayi manjo yayi laftanar kadar. A 1966 ya da Nigeria ya tarar da abokin sa Manjo Chukuma Kaduna in Zeyogo cikin jagororin juyin mulki. Da shi aka sha haka in Zeyogo ya mika kai ga gwamnatin mulkin soji ta Agwe Ironsi. Yana Kaduna amma ya ji aiki a Maiduguri aka yi juyin mulki na biyu a watan Yulin 1966. A janairin 1967 aka mai da shi Lagos a matsayin babban injiniyan sojin Nigeria. A wata mayin 1967 juyoyin gabashin Najeriya suka balle daga kasar karkashin kanar Odumegu Ojuku inda suka kafa kasar Biafra. A shirye-shiryen gwamnatin tarayya na tinkarar yakin ba sasa aka mayar da Obasanjo Ibadan a matsayin komandan yanki na randunan sojin kasa. Bayan da yaki ya barki a Yulin 1967 sai aka mayar da shi komandan sashen Samad da Kaye yakin bukatu na randunan soji ta biyu dake karkashin kanar Murtala Muhammad. Anan ya zauna ibadan har shekarar 1969. Lokacin da shugaban kasa General Gawang ya nada shi babban komandan rundunar soji ta uku dake Patakot. A shekarar ne kuma aka yi masa karin girma zuwa Kanar. Rundunar Obasan ja ce ta ceto Umwahiya daga hannun Yan Tawaye, sannan kuma ita ce ta kwace sansanin sojin saman Biafra dake Uli a watan Janairun 1970. Wannan asarar ce ta jawo da karin Biafra suka yi surrender kuma kanar Obasan Jani ya tsaka kiyar babban komandan sojin Biafra Philip Efiam zuwa Lagos gaban shugaban kasa General Gawang inda ya mika wuya wannan nasara ta sa Obasan Jani ya yi fice a aikin sojin Najeriya kuma ya yi suna tsakanin al'umar kasa bayan da nasara ta tabbata sai aka mayar da Obasan Jani Lagos a matsayin komandan sashin aikin injiniyarin na rundunar sojin Najeriya a 1972 aka daga likafin sa zuwa Brigadia a 1975 kuma General Gawang ya nada shi commissioner tarayya na ayyuka da gidaje wato dai mukamin da a yanzu ake kira minister babban aikin da ya a wannan lokacin shine gina barikokin soji a fadin kasa a watan Yulin 1975 Colonel Shew Musa yar adua da Colonel Joseph Nanvan Garba suka hanfarar da mulkin General Gawang su ne kuma suka nada Brigadia Murtala Muhammad a matsayin shugaban kasa da Brigadia Olishemo Obasanjo a matsayin babban hafsa a fadin shugaban kasa wato dai tamkar mataimakin shugaban kasa na gwamnatin Faran Hula shi Obasanjo bai ma san da jiyin mulkin ba kai an ba shi mukami ne saboda kasancewar sa sojin da ya fufuce a kudancin Najeriya a wannan gwamnatin duk gwamnatin mulkin soji na karkashin ofishin Obasanjo a 1976 General Murtala ya masa karin girma zuwa Lieutenant General. A ranar 13 ga fabrairin 1976, in tawayen soji sai kashe General Murtala Muhammad a yankurin juyin mulkin da bai nasara ba. Nan take Obasan je mai gurbin sa kuma ya nada Shew Musa yar adua a matsayin mataimakin sa. Shine ya jagoranci kashe Kanar Bukar Suka Dimka da General Iliabi Salla da sauran wadanda suka kitsa juyin mulkin. A tsawon shekaru uku da ya akan mulki ya kammala ayyukan da Murtala ya fara ciki har da sauye tsarin mulkin Najeriya da ayyukan bunkasa Nomar Rani a arewacin Najeriya haka kuma Obasan Jani ya kafa kamfanin Peter na kasa wato NNPC inda ya nada Kanar Muhammad Buhari a matsayin shugaban kamfanin na farko a bangaren ilimi ya janye tallafin da gwamnati ke baiwa daliban jami'a ya yi amfani da kudin wurin samun da ilimin primary kyauta Sai dai lokacin da daliban jami'a suka yi bore ya tura sojoji sun karkashe su kuma ya soke kungiyar dalibai ta kasa 
wato National Union of Nigerian Students NUNS a wancan lokaci a bangar hulɗa da kasashen waje kuwa ba ba san jo ya karkatar da Nigeria daga hulɗa da Burtaniya zuwa Amerika har ma ya kwace kamfanin man fiyar na British Petroleum ya miyar da shi African Petroleum AP Baba abin da ake tunan mulkin sojin General Obasanjo da shi shine yadda ya cika alƙawarin General Murtala na miƙa mulki ga farar hula a watan Oktoban 1979 wannan ya sa ya shiga tarihi a matsayin shugaban mulkin soji na farko a nahiyar Afirka Cup da ya soka daga mulki salin alin ba tare da wani tashin hankali ba tun daga nan kasashen duniya ke ganin girman shi bisa wannan dattaku da ya nuna amma fa ya samu matsala a cikin gida musamman wurin ƴan uwansa yarabawa da suke ganin da gangan ya miƙa mulki ga dan arewa Alhaji Shehu Shagari mai mukan dan uwansa bai rabe chief Obafemi Awolo Jana Obasanjo ya zama manomi bayan retirement sa inda ya kafa kata faran gidan gona a Ota amma an ci gaba da dama da shi a harkokin mulkin duniya inda har ya takarar zama babban sakataren majalisar dinkin duniya a shekarar 1991 sai dai Butrus Butrus Gali na Egypt shine ya kada shi da yanda bana ci zero na Zimbabwe ya zo na biyu shi kuma Obasanjo ya zo na uku aka kuma ya taka rawa a siyasar Najeriya inda ya taso ka dukkan gwamnatocin da suka gaje shi tun daga Shehu Shagari, Muhammad Buhari, Ibrahim Babangida, Anas Shoneka zuwa Sana Abacha. A shekara 1995 Janar Sana Abacha ya tuhumce shi da yankurin yi masa juyin mulki har ma yayi masa daurin rai da rai. Yana kurkukun ne Janar Sana Abacha ya rasu rana 8 ga yunin 1998. Magajin Abacha, General Abdul Salam Alhaji Abubakar ya sake shi, kuma General Ibrahim Babangida ya ja shi cikin siyasa inda ya tsayar da shi takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar PDP. General Babangida shine shugabanci Najeriya daga 1985 zuwa 1993. Ya yi kokarin dawowar da kansa akan mulki amma hakan ya gagara. Bayan da ya soke zaben 12 ga yunin 1993, wanda bai rabe chief MKO Abiola ya yi nasara sai kasa ta ya mutse har mulkin ya gagare shi wannan ce ta sa ya samu wani bai raban dan garin sa Abiola chief Anas Shoneka ya nada shi shugabancin kwankwariya a matsayin da na kirji ga yarabawa amma bayan kwanaki 82 janar Sana Abacha ya kifar da tsarin ya dare kan kujerar mulki shi ma ya da hanyar mulkin dindindin Allah ya karbi ransa bayan shekaru 8 a mulki dan haka a kokarin janar baban gida na dawowa kan karagan mulki sai ya fara da yunkurin wanke zinubin sa na hana bai rabe damar zama shugaban kasar Najeriya wannan ce ta sa ya dauko janar Obasanjo ya tsayar da shi takara a jam'iyyar PDP jagorin PDP a lokacin kuma wanda yake neman tsayawa takarar shugaban kasa shine chief Alex Ekweme tsohon mataimakin shugaban kasa na farar hula karkashin Alhaji Shehu Shagari amma baban gida ya amfani da karfin sa da kuma hadin gwiwar gidan siyasar marigayi janar shehu musayar adua wanda ya rasa a kurkuku zamanin mulkin abacha da haka suka yi nasara tsayar da obasanjo a matsayin dan takarar jam'iyyar pdp sai dai ɗan siyasar ya raba su ma ba su yafi wa obasanjo ba bisa laifin da suke ganin ya yi musu nahana a walowar mulki a shekarar 1979 da kuma su kan da yawa a biyola lokacin da ake gogor mai zaben jin tuwa da haka raguwar jam'iyyu biyu da ake da su a lokacin wato APP da AD suka hade kai suka tsayar da bai rabe chief Olu Falaye domin ya kalubalanci Obasanjo shi Falaye ya yi sakataren gwamnati zamanin mulkin baban gida amma dai yana tare da gidan siyasar marigayi chief Awolo bayan da ka da kuri'a sai general Obasanjo ya samu nasara a zaben shugaban kasa hakan ta sa ya zama shugaban mulkin soji na farko a tarihin Najeriya da ya sake koma akan kujera a matsayin farar hula a rana 29 ga mayin 1999 aka ratsa da janar Olushegun Obasanjo a matsayin zababban shugaban kasar Najeriya na mulkin farar hula a wadin mulkin sa na farko ya mayar da hankali ne kan daidaita alakar Najeriya da kasashen Turai wacce tai tsami lokacin mulkin Abacha ya ziyarci kasashe 92 inda ya kwashe shekara guda a kasashen waje 
yayi kokarin yaki da talauci da nema Najeriya sassaucin bashi har kuma yayi wa manyan hafsoshin soji fiye da 90 in retire saboda sun taba rike mukaman gwamnati wannan wata dabara ce ta rige yiwar juyin mulki ta hanyar kawar da sojin da suka dandana dadin mulki sai dai yayi mulki da cikakken iko kamar na soji inda yayi ta kokarin juya akalar shugabancin majalisun dokoki na tarayya shi ya jagoranci tsige shugaban majalisar dattawa Evans Awaram da Chuba Okadibo a majalisar wakile kuwa sau bakwai yana kulle kitu murmure tsige gali umar na abba amma dai bai samu nasara ba kuma ya zarta ka'idojin demokradiya wurin magance matsalolin tsaro inda har ya dakatar da zababen gwamnatin jihar Plato kuma ya tura soji suka afka farahola a garuruwan Odi da Zaki Biam a zaben 2003 Obasanjo ya fuskanci adawa mai tsanani a cikin jami'ar PDP da kuma wurin al'umar arewacin Najeriya a zaben cikin gida gwamnonin PDP sun hade kai sun goyi bayan mutumakin sa Atiku Abubakar ya tsaya ta karin shugaban kasa amma dai da kyar da sidin goshi ya samu ya kashe wannan fitina dan haka PDP ta sake bashi tutar takara sai dai mutanen arewacin Najeriya musamman ma musulmin cikin su sun kulla adawa da Obasanjo kan wariyar da suke ganin yayi musu daga cikin abin da suke ganin baikan sa har da yawa hafsoshin soji da suka taba rike mukaman gwamnatin retire kasancen mafi yawan su yan arewa ne kowa uba kuma ga batun shari'ar addinin musulunci da aka fara kaddamarwa a jihar Zamfara kafin daga bisani ta yadi zuwa juhayi 12 dan haka masu goyen bayan shari'a da masu ganin obasanjo ya watsar da arewa sai suka tsaya da Jener Muhammadu Buhari ta karar shugaban kasa. Jener Buhari yayin minista karkashin gwamnatin mulkin soji ta Jener Obasanjo kuma shi ma ya mulki Najeriya daga 1984 zuwa 1985. Bayan da Jener Babangida ya hanbarar da shi daga kan mulki kuma daga Bisani Jener Abacha ya nada shi shugabancin asusun raran man Peter wato PTF. Gaskiyar da ya nuna da rashin cin hanci da rashawa a duk wadannan mukaman ya sa yan arewa ke ganin babu wanda zai iya warware matsalolin Najeriya sai Jener Buhari amma bayan da aka da kuri'a sai Jener Obasanjo yayi nasara da kuri'u miliyan 24 da rabi da yanda Jener Buhari ya zo na biyu da kuri'u miliyan 12 da 2700 a shekarar 2006 Obasanjo ya yi kokarin yi wa tsarin mulki garan Bawul domin samun damar zarcewa a mulki a Karo na uku amma bai samu nasara ba duk da haka shi yayi nasara dora Umar Musa yar adu'a a matsayin magajin sa ta hanyar gagarin mun magudin zabe wannan karan tsayen da yawa tsarin demokradiya ya rage masa ta goma shi a kasashen duniya amma an ci gaba da dama da shi a siyasar Najeriya inda ya koma halayyar sa ta suka duk wanda yake kan mulki ha kuma ya zama shi gaban majalisar amintattu ta jami'ar PDP wacce ke da hurumi wurin tsayar da yan takara sai da ya bar PDP har ya ga katin jami'a a watan fabrairin 2015 amma ya kwara koma a PDP a shekarar 2018 sai kuma a shekarar 2022 ya sanar da cewa ya yi retire daga siyasa amma duk da haka ya goyi bayan Peter Obi na jami'ar Labour a zaben shugaban kasa na shekarar 2023 ya kuma yi amfani da lokacin sa wurin koma karatu a budaddiyar jami'ar Najeriya wato Naun ndai samu digirin PhD a fannin ilimin addinin Kirista. A yanzu ka dai baba Obasanjo yana nan a gidan gonar sa ana ci gaba da girmama shi a matsayin dattijan Najeriya. Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauraron rahotannin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da karrarwar da ke kasa. Ha kuma za ku iya rubuta mana sunan mutanen da kuke son mu kawo musu tarihin su nan gaba a wannan sashin da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a kasa. Alhaji Shehu Usman Ali Shagari shine zababen shugaban kasar Najeriya na farko a kansa aka fara shugaba mai cikakken iko na Farauhola sai dai yana fara wa'adan mulkin sa na biyu sojoji suka yi masa juyin mulki 
a tsayin shekaru 4 da wata ukun da yana shugabancin Najeriya ya sha fama da adawar siyasa daga sauran jami'u kuma Najeriya na cikin matsin tattalin arziki sakamakon karyawa farashin man fetar a kasuwar duniya duk da haka jami'an gwamnatin sa sun yi faca ka da ayyuka bazaranci da dukiyar al'umma sai dai shi arai masa kallon mutumin kirki amma wanda ya kasa hukunta wadanda yake tare da su An haifi Alhaji Shehu Shagari a shekarar 1925 a kauyen Shagari da yanzu haka yake cikin jihar Sokoto. Mahaifinsa magaji Ali Shagari ba fulatani ne na zuriyar Alibawa. Kakan kakansa Muhammad Shagari ne ya kafa garin kuma har yanzu iyalin gidansu ne suke rike da sarautar daga cin garin wato magajin Shagari. Yana da shekarar 5 mahaifinsa ya rasu inda yayin sa Alhaji Muhammad Bello ya ci gaba da rainan sa. Shi ne ma ya sa shi a makarantar elementary ta garin Yabo wurin dangin mafiyar sa a shekarar 1931. Kasancewar yana da karancin shekaru da karamin jiki duk ajin da ya a makarantar Boko shi yake zama dan auta. A 1935 bayan shekaru hudu ya kammala elementary ya shiga makarantar Middle ta Sokoto. Anan ne ya fara karatu kan kujera da bench sabani elementary inda suke zaune bisa ta burmi. Shi da sauran dalibai Idan sa Abu Bakar Gumi, Hallur Binji, Bella Gusau da Mikail Mafara suna zuwa daukar karatun addini a wurin malamin kimiyar su, malam Shehu Yabo. Shi ne ma ya soya masa suna zuwa Shehu Shagari. A hukumance kuma malamin su na Arabiya da ilimin addinin musulunci, shi ne Alhaji Muhammad Junaidu wanda ya zama wazirin Sokoto. A wurin sa ya koyi rubutattun wakoki na Hausa da Larabci. Suna makarantar Middle yakin duniya na biyar barki a 1939. A shekarar 1941 sai ya kammala Middle, sai dai dukansu suna tsoron zuwa kwalejin Kaduna saboda labaran da suke samu na gurbatar tarbiya. Da aka yi jarabawa, mutum biyu ne suke nasara, Shehu Shagari da Yusuf Kaduna. Shi Yusuf gida zai koma, amma Shagari sai ya ce ba za shi ba. Sai malamin su na turanci Mr. Shillington ya kai karasa wurin sarkin musulmi. Aka yi sa'a sarkin musulmi Abu Bakar na uku za shi Kaduna taron majalisar sarakuna sai ya tafi da Shehu Shagari ya sa aka kai shi matsugunan kwalejin na wucin Gadi da ke Kaduna Junction saboda sojojin Burtaniya na amfani da harabar makarantar a matsayin sansanin yaki a Kaduna College Shehu Shagari ya zo na Algad House kuma shine dalibi na 394 da aka dauka a tsawon shekaru 20 din da makarantar ta yi a lokacin da suke shekarar ƙarshe a 1943 burin sa shine zaman malamin dabbobi wato veterinary assistant sai dai a shekarar ne malamin kimiyya na makarantar middle ta Sokoto malam Shehu ya bayar rasu shi kadai ne ko malamin kimiyya a lardin Sokoto da haka NA ta turo da umarnin a horar da Shehu Shagari da mai gurbin sa lokacin da suka kammala kwaleji sai aka rike shi tsawon shekara guda din ya karbi horo a matsayin malamin kimiyya yana cikin horan ne kuma da ya malamin kimiyyar da ya rage a fadin arewacin Najeriya baki baki daya wato malam Abdurrahman Mora ya ajiye aikin sa a Zaria sai aka tura Shehu Shagari Zaria yana ci gaba da karbi horo kuma yana koyarwa da daliban Middle ta Zaria yana wannan aikin nema har aka sa shi ya safiyan wani fili a tudun Jukun dake Zaria ya wallafa taswirar sa wannan fili shine gwamnati ta mallaka ta kuma taso da kwaleji da Kaduna zuwa Zaria inda daga Bisani aka sauya mata suna zuwa Barewa kwaleji a ranar 15 ga Maris 1945 ya kama aiki a makarantar Middle ta Sokoto a matsayin malamin kimiyya a watan Yunan 1945 ne kuma aka kama sa amaryar sa daga gida ba tare da amincewar sa ba da yake ita ma ba ta so su uku tana guduwa ana dawo da ita daga nan aka kura a kashe auren Sai a mayin 1946 ne ya auri budurwar da yake so mai suna Amina kuma suka rayi da ita har zuwa rasuwarta a watan Fabrairin 1976 a wannan lokacin ne kuma ya rinka mai da darin san sa wake domin sauka kawa dalibai da ya daga cikin su ita ce wakan Najeriya wacce ta kunshin manhajar darasin geography daga Bisani an wallafa ta a matsayin littafi inda ɗan makaranta da yawa a arewacin Najeriya suka amfana da ita ita wakan Najeriya ita ce wakan nan da ake cewa 
ɗayan yara ku zo a faɗa maku ku ji labarin Nijeriya in an tambaye ku ku ce musu mu ta mu kasa Nijeriya dan kau da yawa aka tambaya shin wai mi an Nijeriya to wanka kasa ce ba wata ita an ka sani Nijeriya turawa sun ka naɗa mata waga suna wai Nijeriya sun kira wani kogi Nija mun kware muke cewa jiya daga sunan kogin nan daya suka sa na kasa suka rataya dan kogin ya bi cikin ta ne ya ratsa kasar ya kewaya ya fada kogi cikin bahar Atlantic Ocean kun jiya sunan kogin kenan a nan a kasar su don kuwa maliya sai dai shekaru bi kawai yana koyarwar gwamnatin mulkin mallaka ta soke koyar da kimiyya a rewacin Najeriya a lokacin an yi wa malin shehu shagari odar kayan gwaje gwajin kimiyya amma haka aka umarci baturan asibiti ya kwashi wadanda za su yi masa amfani sauran kuma a lalata su a zubar tun daga nan yayi ta kokarin barin koyarwa amma idan ya samu aiki sai hukumar NA ta ta sauko ta take amincewa a shekarar 1951 sai ne mutum mukon kansilin ilimi kuma sardaunan sokoto Ahmadu Bello cewa yana so ya nemi aiki a gidan rediyo shi kuma sardauna sai ya tura shi Argungu a matsayin head master na babban makaranta primary garin bayan shekara daya ya koma sokoto a matsayin jami'in da ke lura da malaman makarantun primary na lardin baki daya a 1953 aka zabe shi cikin masu zuwa horon wata hudu akan yadda ake tafiyar da makarantu a Ingila karkashin British Council kafin su tafi sai da aka tara su a Kano aka koya musu yadda ake cin abinci da wukare cokali mai yatsu bayan da jirgin su ya sauka a London suka yi yawan bude ido sai aka tura su Liverpool da Lancashire inda aka gudanar da kwas din malan shehu shagari ya zauna ne a wani kauye inda banda mai masaukin sa da yayi yakin duniya babu wanda ya taba ganin bakar fata sai shi to tana cikin shekara 1945 lokacin da malin shehu shagari yake zariya ya fara halartar tarirukan tattaunawa da ɗan boko ke yi a junan su a somu somun fara siyasa a rewacin Najeriya a shekarar 1946 ya kafa kungiyar youth social circle a Sokoto a shekarar 1948 lokacin da ya ji taron kungiyar malamai ta arewacin Najeriya Northern Teachers Association NTA sai ta ra kungiyoyin mutanen arewa a yau da jam'iyyar mutanen arewa suna taron tattaunar yuwar hadewar su da haka sai shi ma shiga wannan taron a matsayin wakilin youth social circle wacin da ya kafa a Sokoto a shekarar 1950 akai shawara a mayar da wannan kungiya da dadaddiyar kungiya ta NPC wato Northern People's Congress a Turinci zuwa jam'iyyar siyasa da haka aka shirya gagare mun taro a Jos Malan Shehu Shagari da Ahmadu Dan Fuloti da Malan Mahmuda su ne suka kokilci kungiyar Youth Social Circle ta Sokoto inda suka shiga jirgi daga Gusau tare da Malan Aminu Kano a Zariya kuma da Maita Masile da babba dan Agundi da sauran Yan Nehu suka hade da su tun a jirgin Shagari ya sheda Aminu Kano cewa yan kungiyar su sun umarce su ne da su hana Aminu Kano da su Adi Zungur na sarar samun shugabancin NPC da karshe dai aka zabu wani dan kasuwa da ke zauna a Lagos Alhaji Sanda na Allah a matsayin shugaba duk wannan abin da ake zababbin yan majalisar dokokin jihar Arewa ba su da jam'iyya da haka a Oktoban 1951 Ahmadu Bello da Abubakar Tafawa Balewa da Aliyu Makaman Bida su karbe iko da jam'iyyar NPC duk da dai su shagari da sauran yan jam'iyya sun yi turjiya da fari daga bisani an kira taro a Kaduna inda aka tabbatar da tsarin kuma a shekarar 1954 aka sake taro a Jos inda aka bayyana sardauna a matsayin shugaban NPC yayin da tafawa balewa ya zo mata makin shugaba a shekarar 1954 aka yi zabe inda aka zabe shehu shagari ya zama dan majalisar wakile ta tarayya da ke Lagos a wata mayan 1958 kuma aka tura shi Ingila domin samun horo kan yadda ake gudanar da aikin majalisa bayan ya dawo aka nada shi parliamentary secretary na prime minister sa Abubakar Tafawa Balewa a shekarar 1959 shehu shagari ya sake cin zaben dan majalisar tarayya daga nan prime minister Tafawa Balewa ya nada shi ministan bunkasa tattalin arziki bayan samun yancin kai kuma sai ya mayar da shi ministan kula da ma'aikatan gwamnati 
anan ya jagorancin manufar gwamnati ta mai gurbin Turan Burtaniya da yan Najeriya a shekara 1962 aka mayar da shi ma'aikatar harkokin cikin gida a shekaran ne kuma sarkin musulmi ya nada shi tarakin Sokoto a shekara 1965 bayar su minister tsaro Muhammad Rubatu sai aka mai gurbin sa da malin inuwa wada shi kuma shagari ya koma ma'aikatar ayyuka da sufiyo anan ne ya bada aikin gina gada ta biyu ta Lagos wadda ita ce kun gina farko da aka yi bayar kamfanin Julius Baga a Nigeria a ranar shafu ga janairin 1966 wani jami'in leken asiri na jami'ar NPC ya sanar da shehu shagari cewa soji masu shirin juyin mulki na shigo da makamai ta tashar jiragen ruwa saboda jami'an kwastan na yajin aiki nan da nan ya garza gidan prime minister ta fa balewa inda ya tada yana ganawa da wasu ministoci uku game da matakin da zai dauka kai rikicin siyasar jihar yamma bayan sun gama ganawa prime minister ya shiga cikin gida har wan zamun sai ya fara masa aski shagari ya kutsa ya sanar da shi halin da ake ciki amma sai prime minister ya ce wannan jita jita ne cikin wannan daren ne sojoji suka kaddamar da jiyin mulki da suka kashe prime minister da sardauna da sauran jagororin jihoyin arewa da yamma a cikin daren ne kuma commissioner yan sanda mai kula da sashen leken asiri Muhammad Dukwa Yusuf ya sanar da shehu shagara halin da ake ciki shi kuma ya tashi ya sanar da raguwarin ministocin da suke makwabtaka bayan da gari ya waye yana cikin ministocin da suka bukaci muƙaddasin shugaban kasa Nwafo Orizu ya nada zanda bukar Gibcharima a matsayin prime minister Ruko kuma da shi aka tattauna da babban komandan sojin Najeriya General Agwe Ironsi inda suka amince su mika masa mulkin Najeriya daga nan shehu shagari ya koma gida inda ya tare da iyalin sa kauyen shagari kuma ya kama aikin sa na kansila a masarautar Sokoto anan ya ci gaba da zama har aka yi juyin mulki na biyu inda aka kashe Ironsi aka dora gawa kuma yana Sokoton ne yakin Biafra ya barke daga 1967 zuwa 1970 ko da yake yana cikin manyan Najeriya da gwamnatin ga wani tura kasashen duniya domin yaki da farfakandar Biafra shehu shagari ya ziyarci ci kasashen Faransa da Italiya da Switzerland inda ya gana da masu fada a ji yayin musu bayanin gaskiyar abin da ke faru a Najeriya a ranar 16 ga Oktoban 1968 gwamnatin mulkin soji na jihar Arewa maso ya mace Najeriya CSP Usman Farouk ya nada shi commissioner dauka da horar da ma'aikata a ranar 1 ga nuwanban 1969 kuma ya soya masa aiki zuwa ma'aikatar ilimi a satumba 1970 general gawan ya nada shi commissioner tarayya wato minister amma ba tare da ma'aikata ba sai a fabrairin 1971 ne aka ba shi ma'aikatar bunkasa tattalin arziki da sake gine ginen da yaki ya rusa anan ya jagoranci ta da komadar yankin gabashin Najeriya wanda yakin Biafra ya lahanta a yinin 1971 kuma minister kudi chief Obafemi Awolo ya ajiye aikin sa saboda ya fara shirye-shiryen shiga takarar shugaban kasa da zarar ga wanya amince da mika mulki ga farar hula na haka rana 21 ga Oktoban 1971 aka sa shagari ya maye gurbin sa a rana 29 ga yinin 1975 kuma sojoji suka kifar da gwamnatin ga wa shegari 30 ga yuli sabon shugaban mulkin soji brigadier murtala muhammad ko minister sadarwa a gwamnatin gawan yayi jawabin kama mulki anan ya sallamu duk masu makamin siyasa cikin har da ministoci a wannan karamman shehu shagari ya koma Sokoto inda ya ci gaba da aikin sa na kansila a majalisar sarkin musulmi amma ranar 31 ga maris na 1976 ya retire daga aiki a watan aprilin 1976 kuma sai gwamnatin soji na sabon jihar Sokoto Laftana Kana Umar Muhammad ya sanar da shehu shagari a matsayin shugaban hukumar directorcin hukumar bunkasan birnin Sokoto wato Suda a shirye-shiryen mika mulki ga farar hula aka gudanar da zaben kananan hukumomi ranar 28 ga Disamban 1976 shehu shagari ya takarar kansila kuma ya nasara a shekaran ne kuma jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ta bashi digirin girmamawa na dakta a bangaren Lu. Bayan da komitin tsara mulki ya mika rahotan sa ga shugaban kasa Obasan Ju a satumban 1976 sai kuma aka zabi ɗan majalisar da za su tattauna game da kundin tsarin mulkin. 
shayi shagari na ɗaya daga cikin waɗanda aka zaba daga jihar Sokoto a cikin wannan majalisa ne yan siyasa suka fara shirye-shiryen kafa jam'iyyu a nan shayi shagari na cikin jagororin national movement wacce ita ce ta rikide ta koma national party of nigeria npn burin sa shine tsaya takarar sanata a jam'iyyar amma magoya ba sa sun tilasta masa tsayawa takarar shugaban kasa a zaben fudda gwani da aka gudanar ranar 23 ga oktoban 1978 a Kaduna a wannan zaben shewi shagari ne yayin nasara yayin da mai tama sule adamu ciroma joseph tarka iya abubakar dole sho nasara ke suka rufa masa baya a disamman 1978 aka yi taron npn na kasa a lagos inda aka tabbatar da shagari a matsayin dan takarar jam'iyyar a ranar 16 ga agustan 1979 a gudanar da zaben gama gari a ranar 16 ga agusta da karfe 1 sona minti 20 na rana hukumar zabe ta fede ku ta sanar da shehu shagari a matsayin zaben shugaban kasa sai dai an samu takaddama kan cika sharadin samun kaso 25 cikin 100 na kurbin da aka kada a kaso 2 bisa 3 na jiwoyin Najeriya da aka dan takarar UPN chief Obafemi Awolo ya shiga da kara gaban kotun zabe wacce ta tabbatar da nasarar shagari da garan ya daukaka kara zuwa kotun koli inda ita ma ta tabbatar da nasarar a ranar 26 ga satumban 1979 a ranar litinin 1 ga oktoban 1979 general olishogun obasanjo ya mika mulkin najeriya ga alhaji shehu usman aliyu shagari a dandalin tafa a balewa da ke lagos sai dai ya hau mulki daidai lokacin da farashin man fete da kare a kaso duniya wannan ta sa ya kori ɗan kasashen waje musamman ɗan gane da ke zauna a najeriya ba da izini ba ya kaddamar da shirin matsi bakin aljihun gwamnati domin tattalin arziki ya bunkasa sai dai jami'an gwamnatin sa da dama sun shiga handama da baba kere akan dukiyar al'umma kuma ya kasa hana su duk da haka shi ya yi kokarin tabbatar da samu birnin tarayya Abuja ta yar gina gidaje da hanyoyi da ofisoshin gwamnati a karkashin shirin sannan habaka noma ya samu da manyan ma da tsoruwa domin bunkasa noman rani a fadin Najeriya ya samu da gidajen da ake kira shagaru kwatas a dukkan jihohin Najeriya kuma ya bunkasa harkokin sufuri da ilimi a fadin kasa baki daya sai da ya sha fama da adawa daga wurin sauran jam'iyyu masu ra'ayin kawo sauyi a wata yunin 1982 NPN ta sake tsayar da shagari ta kara a karo na biyu kuma shi ya nasara da gagarin murin jayi a zaben yunin 1983 sai dai yan siyasa da yan jarida sun yi zargin cewa an tuf kama gudi a zaben ranar juma'a 30 ga disambar 1983 bayan yadda sallah a masallacin Obalande dake Lagos shugaba shagari ya koma fara shugaban kasa inda aka nadi jawabin sa na murnar sabo shekara saboda zai tafi hutun ƙarshen mako a Abuja jawabin da ba a yada ba kenan saboda yana a Abuja aka yi masa juyin mulki tun bayan sallar isha jami'an tsaro na fadar a Guda House suka sheda masa akwai yiwuwar za a juyin mulki cikin daren amma a shirye suke sun murkushe ɗan tawayen na haka daren nan bai rantsa ba amma shiru babu abin da ya faru sai da misalin ƙarfe hudu na asuba ya jiyo kara harba harbin bindiga daga nesa daga nan sai ga ADC Manjo Aligaidan inda ya sanar da shi cewa Brigadier Ibrahim Bako ne ya kawo hari tare da wasu dakarun soji daga Kaduna yace tuni sun kwashe iyalin shugaban kasa yanzu kuma sun zo fitar da shi ne daga hatsari da haka wasu ma'aikatan hukumar tsaro ta NSO suka dauke shi a Fijo 504 suka nufi kefi a nan suka isa gidan ciro man kefi Alhaji Hassan Muhammad wanda shi ne karamin minister a ma'aikatan harkokin cikin gida lokacin da suke jiran fitowar sa ne suka ji sanarwa a rediyon mota daga brigadier Sana Abacha cewa soji sun karbe kasa bayan sallar asuba sai suka karasa gonar tsohon gwamnatin soji na jihar Kaduna group captain Usman Jibrin wacce ke hanyar nasarawa da misalin karfe 7 da rabi na safiya suka same shi a gona suka bashi labarin jiyin mulki shi kuma Alhaji Hassan ya koma kefi inda ya samu abun karyawa da kayan sawa ya kawo musu Zuwa rana group captain Jibrin ya hada musu mota da kayan shin fuda da guzurin abinci ya tura su kauyen tunga mai nisan kilomita 80 daga gonar da karfe 7 na safiyar Lahadi rana 1 ga janairun 1984 suka ji muryar manjo general Muhammadu Buhari yana jawabi a matsayin sabon shugaban kasa 
da dai suka ji komai ya lafa babu kashe kashe sai group captain Jibril ya zo ya kwashe su zuwa kona sa inda yake commissioner yan sanda jar plateau zai zo ya tafi da tsoron shugaban kasar bai iso ba sai ba shegari litinin da daddare ranar talata 3 ga janairu suka isa makurbi da misalin karfe 1 da rabi na dare a karfe 5 da rabi na asuba kuma sai tashi jirgin sama ta soji inda aka dauke shi zuwa Lagos daga tashi jiragen sama ta Lagos sai aka zarce da shi fadar shugaban kasa anan ya samu labarin cewa duk iyalin sa lafiyar su kalau da daddare a kai shi gida mai lamba biyu Rockstar Road dake Ikoyi inda aka yi masa daurin talala yana cikin tsaron ne kuma gwamnatin Buhari ta kamo din da suke gwamnati ciki har da masu adawa da shi ta yanke musu hukuncin daurin shekaru a ru'aru bisa laifukan cin hanci da rashawa shi kansa ministan da ake gani tamkar dan gaban goshin sa Alhaji Umar Dukko gwamnatin Buhari ta zarge shi da sata inda har ta yi kokarin sato shi daga Burtaniya inda yake gurin hijira wanda ya jawo sa fanin diplomasiya tsakanin Najeriya da Burtaniya yana cikin tsaron ne babu mai ziyarar sa amma ana kama sa jaridu har lokacin da janar baban gida ya hanbarar da gwamnatin Buhari rana 27 ga Augustan 1985 sannan aka fara barin mutane su ziyarce shi sai a ranar talata da ya ga yulin 1986 da daddare sojoji su kwankwaso kofar gidan inda suka dauke shi kai tsaye zuwa tashi jiragen sama ta Murtala Muhammad dake Lagos ba su tsaya ba sai a matakalan shi ga jirgi zuwa karfe 10 na dare suka isa Sokoto ba tare da kowa ya sani ba daga nan kuma suka zira shi a mota sai mahaifarsa shagari daga nan aka ginda masa sharadin ba zai bar kauyen ba kuma ba zai shiga harkokin siyasa ba ko ba zai yi magana da yan jarida ba har sai ranar 15 ga janairun 1988 gwamnatin baban gida ta yi masa izinin shiga birnin Sokoto a ranar 6 ga janairun 1989 Baban gida sai Halimasa zai iya yawatawa a cikin Najeriya har ma da kasashen waje. Daga nan ya samu cikakken yanci, amma shi da kansa sai ya haramta kansa shiga harkokin siyasa har zuwa lokacin da Allah ya karbi ransa. A rana 28 gotan Disamba shekara ta 2018. Domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da man sauraron rahotannin da muke kawo muku, sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke kasa. Ha kuma za ku iya rubuta mana sunan mutanen da kuke son mu kawo musu tarihin sunan gaba a wannan sashin da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a kasa. Manjo Jenner Muhammad Buhari mai retire. Shi ne mutum na biyu da ya mulki Najeriya a matsayin soja sannan kuma ya dawo ya sake mulkin ta a matsayin Farahula. Haka kuma shi ne na biyu a dadewa kan kujerar mulkin Najeriya. Lokacin da ya mulkin soji ya yi aiki ba sani ba sabo musamman wurin yaki da cin hanci da rashawa inda yayi ta daure tsofaffun yan siyasa da yan kungila. Sannan ya tilasta ba kowa da kowa bin doka karkashin shirin sa na yaki da rashin daya bayan shekara guda soji suka yi masa juyin mulki abin da yasa ake ta ganin da an bashi dama da Najeriya ta ci gaba dan haka lokacin da mulki ya koma hannun Farahula a shekarar 1999 yan arewa suke ta fata Allah ya dawo da shi kan mulki tunda ya amince ya karbi kiran al'umma ya tsaya takara ba a samu wani mai farin jinin siyasa a rewucin Najeriya kamar sa ba sai dai so uku yana ta faduwa zabe daga shekarar 2003 zuwa 2011 sai a zaben 2015 yayi nasarar cin zabe kuma ya tazarci a 2019 amma fa dek burin da mutane suka ci akan mulkin sa babu wanda ya sa domin kuwa an shiga kuncin rayuwa da matsin tattalin arziki da karuwar rashin tsaro da cin hanci da rashawa kuma da yake sai a shekarar 2023 din nan ne ya kammala mulkin sa kawayan lokaci bai yi ba da za a iya tantance dalilan da suka sa yayi faduwar bakatta sa a idan al'umma an haifi Muhammad Buhari ranar 17 ga Disamban 1942 a kauyen Dumurkwal dake daura a jihar Katsina ta yanzu 
mahaifinsa har da adamu ba platani ne yayin da mahaifiyarsa Zuleha ba haushe ya ci da yake yayansa da yake bi dan bi ne sai aka yi masa lakabi da leko yana da shekara hudu mahaifinsa ya rasu sai babban yayansa Alhaji Dauda Daura ya ci gaba da rukunsa yana dan shekara shida aka sa shi makarantar primary ta Daura amma bayan shekaru uku sai aka miyar da shi mai adu'a inda yayansa yake koyarwa leko Daura kamar yadda ake kiransa a lokacin ya kasance fitinan nan yaro mai gudun makaranta amma gwarzo ne a wasan kwallon kafa da kuma tsire a shekara 1953 Muhammad Buhari ya shiga makarantar middle ta katsina sai dai bayan shekara biyu sai gwamnatin mulkin mallaka ta soke karatu middle inda ta koma tsarin cikakkiyar primary dan haka a shekara 1955 Muhammad Buhari ya zama cikin sahun farko na daliban makarantar primary ta Kankiya a shekara 1956 ya kammala primary ya shiga makarantar secondary ta Lardin Katsina wacce daga baya aka sauya mata suna zuwa government college Katsina a wannan makarantar ne ya shiga tetayin sa har ma ya zama ɗaya daga cikin ladanan da ke kiran sallar asuba kafin ya kammala makarantar kuma sai da ya rike mukamin shugaban dalibai haka kuma yana wakiltan makarantar a wasan hoki wato kwallon sanda da kuma gudun mita 800 a shekara 1962 Muhammad Buhari ya fara aikin soji a kwalejin horar da soji da ke Kaduna daga nan ne aka tura shi kwalejin horar da hafsoshin soji ta Mons Officers Cadets da ke Aldershot a Ingila a watan janairun 1963 ya fito da Aninu guda wato sakan Laptana inda aka tura shi battaliyar sojin kasa ta biyu dake a Bekuta a lab 1964 aka mai da shi Lagos a matsayin Hafsa mai kula da harkokin sufuri yana wannan aikin ne aka juyi mulkin farko a janairun 1966 kuma yana cikin sojin da suka murkushe wannan yungurin bayan juyin mulki a watan Aprilin 1966 aka kara masa girma zuwa Laptana inda aka tura shi a Bekuta a matsayin Hafsa mai kula da sufuri da kayan amfanin yau da kullun rundunar Laptana Buhari na daga cikin sojojin da suka shirye juyin mulkin daukar fansa na watan Yulin 1966 bayan da soji yan arewa suka kifar da gwamnatin mulkin soji ta farko ta Manjo Jinnar a Gwiye Ronsi domin daukar fansa kan kisan da Ibo suka yi wa hafsoshi da shugabannin arewa sai suka dora Kanar Yakubu Gawan ya maye gurbin sa sai dai gwamnatin jihar Gabas kanar cikoye mai ka wadu mai gu ojuku bi amince da shugabancin gawan ba kuma bayan da aka kasa daidaitawa tsakanin bangarorin biyu sai sanar da ballewar yankin sa daga Najeriya tare da kafa kasar Biafra wannan ya haddasa yakin ba sa sa tsawon shekaru uku daga 1967 zuwa 1970 inda dakarun sojin Najeriya suka yi nasarar dawo da haramtacciyar kasar Biafra zuwa cikin dunkulalliyar Najeriya Muhammad Buhari na daga cikin komandojin da suka fafata a wannan yakin ya sha kwarbai a shiya ta bi ta yakin wacce ake wa lakabi da shiyar Oka rundunar sa ce ta kwato Gakem da Ogoja da Ikom kuma jarin takar da ya nuna a fagen fama ta sa aka kara masa girma zuwa Captain a janairun 1968 daga Ikom Captain Muhammad Buhari ya ja gorancin rundunar mai bataliya 14 zuwa kwato abawo migi eha amufu da ogidi daga nan suka dangana da yankin three marine commandos da ke karkashin brigadier murtala muhammad tare da su aka kwato birnin onesha a ranar 15 ga janairun 1970 aka kammala yakin ba sasa bayan da dakarun biafra suka yi surrender ga gwamnatin tarayya a watan february kuma aka kara captain muhammad buhari girma zuwa manjo shekara 1971 ya auren fari inda ya angwance da hajjia safinati yusuf wacce suka fi ɗaya hudu mata amma auren ya mutu bayan da aka yi masa juyin mulki a matsayin shugaban mulkin sojin najeriya a shekara 1973 ya je kwas a kwalejin horar da manyan hafsoshin soji da ke wellington india bayan da wasa ne ya zama director sufuri da samar da kayan amfani na rundunar sojin najeriya yana kan wannan mukamin ne ya zama kanar kanar muhammad buhari na daga cikin sojin da suke wa general yakubu gawan juyin mulki 
inda suka maye gurbin sa da Brigadier Murtala Muhammad a watan Yulin 1975 Hasali ma dai aminin sa wanda suka shiga aikin soje tare bayan kammala makaranta secondary daya wato Shehu Musa yar adua shine ya jagorinci juyin mulkin Saban shugaban mulkin soji Brigadier Murtala Ramat Muhammad ya nada Buhari gwamnatin mulkin soji na jihar Arewa Maso Gabas wacce ta kunshi jiwoyin Borno da Yobe da Adamawa da Taraba da Bauchi da Gombe na yanzu sai dai bayan wata shida sai Janan Murtala ya raba jihar zuwa Borno da Gombola da Bauchi dan haka Kanar Buhari ya zama gwamnatin mulkin soji na jihar Borno na farko a ranar 3 ga Fabrairin 1976 a ɗan watannin da ya a matsayin gwamna yayi nasarar sallamar ma'aikata 349 bisa samun su da laifuka rashin aikin yi tsufa ko kuma fama da rashin lafiya sai dai ya bada umarnin abiya duk wanda ba a samu da laifi ba hakokin su annan take ya kuma bayyana kudirin gyaran manyan biranen Maiduguri Patuskum da Guru tare da kafar sabuwar ma'aikatar ruwa a jihar sai dai bai kai ga aiwatarwa ba wa'adin mulkin sa ya kare Domin ko kwa nake goma bayan kirkiro sa babban jihohi wato 13 ga fabrairin 1976 sojoji yan tawaye sai kashe Janar Murtala Muhammad a yinkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba dan haka magajin sa Janar Olishegun Obasanjo ya dauke Buhari daga Maiduguri ya nada shi commissioner tarayya abinda a yanzu ake kira minister a ma'aikatar albarkatun man Peter Takasa a zamanin sa ne aka hade ma'aikatar man Peter da kamfanin Peter na kasa wato NNOC aka samu da sabon kamfanin NNPC inda ya zama shugaban sa na farko shine ma ya siyo jirgin ruwan dakon man Peter na farko mallakin gwamnatin Najeriya wato MV Olaibiri daga Yugoslavia a Yulin 1976 a ƙarƙashin sa aka kafa kamfanin samun da iskar gas LNG na Boni aka kuma shi ya bada koyon gidar ginin matatar mai ta Kaduna a shekara 1977 ya zama sakataren soji na majalisar koli ta mulkin sojin Najeriya kuma a watan Agustan 1978 aka kara masa girma zuwa Brigadier a watan Yunin 1979 lokacin da ake shirin mika mulki ga farar hula aka tura shi kwalejin horar da dabarun yaki ta sojin Amurka da ke jihar Pennsylvania inda ya kammala a yunin 1980 zamanin mulkin shugaban kasa Alhaji Shehu Shagari bayan ya dawo sai aka nada shi babban komanda wato GOC na rundunar sojin Najeriya ta hudu a watan janairun 1981 kuma sai aka mai da shi GOC a rundunar sojin Najeriya ta biyu inda ya zauna har zuwa Oktoban 1981 daga nan kuma sai rundunar sojin Najeriya ta uku daga Oktoban 1981 zuwa Disambar 1983 a watan Maris na shekara 1983 shugaban kasa na farar hula Alhaji Shehu Shagari ya daga darajar sa zuwa mukamin Manjo Janar a ranar 18 ga Aprilin 1983 ne kuma sojin Chadi suka kawo farmaki Najeriya har suka kwace wasu kananan tsibirai 18 da ke kan iyakar mu da su nan da nan manjo janar bahar ya daura da mara yaki inda ya mayar da headquarters rundunar sa zuwa birnin Maiduguri a wannan lokacin ne kuma ya rufe iyakar Najeriya da Chadi ba tare da izinin shugaban kasa ba babba hafsan sojin Najeriya Lieutenant Janar Muhammad Inwa Wushishi da shugaban kasa Alhaji Shehu Shagari duk sun umarce shi da ya bude bo dan nan amma kememe yaki Maiduguri ta cikin makil da tirelolin man Peter da kayan abinci da za a fitar zuwa Chadi amma Janar Buhari bai amince ya bude boda ba sai da ya nasara kwato gaba dayan kunan da Chadi ta mamaye tun daga nan jami'an leken asiri na soji suke zargin akwai abin da ya taka ilai kuwa ranar 31 ga Disambar 1983 soji suka kifar da gwamnatin Shagari da suka sanar da Manjo Janar Muhammadu Buhari a matsayin sabon shugaban mulkin soji Manjo Janar Muhammadu Buhari tare da mutumin sa Brigadier Tunde Idiabon sun yi mulkin shekara guda da watanni takwas kafin su ma a kifar da gwamnatin su gwamnatin ta samu da dokoki da za su taimaka mata wurin gudanar da ayyukanta 
wadan da suka fi kaurin suna su ne doka ta biyu da doka ta gudu doka ta biyu ita ce ta baiwar jami'an tsaro ikon kama duk wanda suke zargin yana barazana ga doriyar gwamnati ba tare da sun gabatar da shi gaban kotu ba doka ta hudu kuma ta ba da ikon kama duk wanda ya ba da labarin kariya ko ya yade jita jita game da gwamnati ko jami'anta haka kuma gwamnatin mulkin soji ta jenar bahari ta haramta yajin aiki da zanga zanga manjo jenar bahari ya kama yan siyasa da yan kwangi lafiye da 500 kuma kotunan sojin da ya kafa sun yanke da yawan su hukuncin daurin daruruwan shekaru a kurkuku a bangaren tattalin arziki jenar muhammadu bahari ya rige kudin da gwamnati ke fatarwa ta hanyar sallamar dubbunan ma'aikata ya dakatar da aiwatar da duk wani saban aiki ya haramta a gwamnatocin jihohi cin bashi ya hana shigo da ka da kasashen waje amma ya ba da kofa shigo da na'urori domin a kafa masana'antu a cikin gida haka kuma ya yi cinjin kudi cikin gaggawa domin tila sta a barayin gwamnati su fito da kudin da suka boye sai dai tasirin canjin ya kare ne kan mawadatun da ba su saba harka da banki ba inda da daman su suka hadu da karayar arziki a rana 20 ga maris na 1984 gwamnatin mulkin soji ta jenar muhammadu bahari ta kaddamar da shirin war against indiscipline wato yaki da rashin da dokar ta tilasta tsaftar muhalli bin dokokin tuki shiga layi wurin hawa motar haya zuwa aiki akan kare da kuma yaki da cin hanci da rashawa a wannan tsarin ne aka rike bindige yan fashi da makami tare da masu safaran muggan kwayoyi a watan aprilin 1984 ne jenar muhammadu bahari ya rufe budan najeriya da kasashen da ke makwabtaka da ita wato niger da chadi da kamaru da benin wannan lokacin ne aka shiga halin matsi da yunwa da aka yi wa laƙabi da bahariya hakan ne tilasta mutane neman mafita ta hanyar kirkiro sa babban abinci irin su kwallon kuka da ake kira gidar bahari da kwallon kabewa da ake kira buzur su ma kayayyakin kamfani sun yi karanci sakamakon wannan rufe boda inda aka koma goge hakora da gawayi saboda karancin man goge hakora mai makon sabulu kuma aka koma wanki da toka ko wani abu da ake kira dan jangabo amma bayan shekara guda ya hakura ya bude bodar saboda galabaita da al'uma suka yi ta jawo karuwar aikata lefuffuka a rana 27 ga agustan 1985 babban hafsan sojin kasa na Najeriya Manjo Janet Ibrahim Badamasi baban gida yayin wajen Janet Bahari Juyin Mulki Manjo Janet Sane Abacha Brigadier Joshua Dogon Yaro da Kenneth David Mack na daga cikin wadanda suka rufa baban gida baya da misalin karfe biyun dare hafsoshin soji masu mukamin Manjo wadanda suka hada da Abdul Mumina Aminu Lawan Gwadebe da John Madaki suka kutsa kai zuwa fada shugaban kasa ta Dodan Barracks inda suka sanar da shi an yi juyin mulki kuma sun zo su kama shi daga nan suka tafi da shi Boni Camp zuwa Wayewar Gari da safe aka mere da shi gida mai lamba daya kan titin Oxford a Ikoyi Lagos bayan kwanaki uku kuma aka mere da shi Benin City babban birnin jihar Edo ta yanzu anan ya kwashe shekaru uku cikin daurin talala amma an bar iyalin sa su ziyarce shi a December 1988 ne aka sake shi ya koma mai fasa daura kafin daga baya ya koma gidansa dake Kaduna bayan ya koma gida ne ya saki uwar gidansa Safinatu inda ya maye gurbinta da Aisha Halilu ba platinar Adamawa a watan December 1989 daga nan ya ci gaba da zaman sa a gida har zuwa ƙarshen mulkin baban gida bayan da jenar Abacha ya zama shugaban mulkin soji a November 1993 sai ya kafa asusun raran man Peter wato Petroleum Trust Fund a Turanci. Janar Abacha ya nada Bahari ya shugabanci wannan asusun wanda ya bunka su harkokin sufuri da kiwon lafiya da ilimi. PTF a karkashin Bahari ta samar da ayyuka masu inganci kwarai wanda har yanzu ana amfana da ire-iren su. Wannan aiki na PTF ya ja wa Janar Bahari karin kima da karbuwa wurin al'umma amma bayan mutuwar janar abacha da kuma mika mulki ga farahula sai shugaba obasanjo ya rushe ptf 
A shekarar 2022 yan siyasar arewa dake adawa da Obasanjo musamman wadanda suka dasa da abacha suka nemi General Muhammadu Buhari mai retire ya fito takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2003 yayi takara a jam'iyyar ANPP amma shugaba Olishegun Obasanjo na PDP ya kayar da shi da rata fiye da kuru'u miliyan 11 a shekarar 2007 ma ya sake takara a ANPP inda gwamnatin jihar su taka tsina Umar Musa yar adua na jam'iyyar PDP ya kayar da shi sakamakon ya nuna cewa Bahari ya samu kaso 11 cikin 100 na kuru'un da aka kada yayin da yar adua ya samu kaso 70 cikin 100 Mamadu Bahari bai amince da sakamakon ba amma bayan yar adua ya hau mulki ya nemi kafa gwamnatin hadin kan kasa tare da jam'iyyar sa ta ANPP kuma jam'iyyar ta amince har ma aka bewa shugaban ta mukamin minista na aka Buhari ya fice daga jam'iyyar ya kafa tasa ta kansa mai suna CPC a zaben 2011 ma dai fatawa aka yi domin ko gudulak Jonathan na PDP ne ya nasara a kansa bayan wannan zaben ne magoya bayan Buhari suka yi kone kone da kashe kashe domin nuna adawar su da magudin da suke zargin an tafka masa shi kuma yayi ikrarin cewa ba zai ƙara takarar shugaban kasa ba har abada amma duk da haka yan siyasa sun taushe shi bayan da jam'iyyar adawa na ACN ANPP da CPC tare da wani tsagi na APGA da PDP suka dunkule suka kafa jam'iyyar APC a zaben 2015 kuma yayi takara a karkashin APC inda ya kada shugaban kasa mai ci good luck jonathan na jam'iyyar pdp wannan ne kuma karo na farko a tarihin najeriya da aka taba kada shugaban kasa mai ci a zabe mamadu bahari ya samu shekaru 8 a shugabancin najeriya na farahula bayan da ya sake samun nasara a zaben 2019 manyan alƙawura uku da yawa al'umar najeriya sune samun da tsaro ya ki da cin hanci da rashawa sai kuma kawar da talauci amma ya sha fama da rashin lafiya musamman a farkon mulkin sa abin da yasa aka yi ta masa uzuri kan kasa cikin alƙawuran da ya dauka haka kuma yayi tafiye tafiye zuwa kasashen waje yayin da Najeriya ke cikin halin kakani kai ya kasara Boko Haram amma rashin tsaro ya ta azzara a zamanin mulkin sa sakamakon ayyukan masu garkuwa da mutane da kuma yan ta'addan IPOP masu rajin kafa kasar Biafra haka kuma ya rufe iyakokin kasa domin bunka su aikin noma da sarrafa kayan abinci sai dai akan ya jefa tattalin arziki cikin halin Mazi gwamnatin Buhari ta fito da tsare tsaren masu dimbin yawa na ba da tallafi ga talakawa da kuma bashi mai sauki ga kamfanoni da manoma amma dai akan bai sa al'umma sun samu sassaucin rayuwa ba a dab da ƙarshen wa'adin mulkin sa kuma ya sauya fasalin naira a cikin kurarren lokaci abin da ya ƙara jefa rayuwar al'umma cikin tsanani a rana 29 ga mayin 2023 ya mika mulki ga dan jam'iyyar su da ya nasara cin zabe a Suwaju Bola Ahmed Tinubu daga nan ya koma ma fasa daura domin zaman ci gaba da rayuwa domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauran rahotannin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da ƙararrawar da ke kasa ha kuma za ku iya rubuta mana sunan mutanen da kuke son mu kawo musu tarihin su nan gaba a wannan sashin da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a kasa Janet Ibrahim bada ma sai baban gida na daya daga cikin shugabannin Najeriya masu karfin fada a ji ko bayan sokarsu daga mulki ya kawo sauye sauye da dama tsarin tafiyar da gwamnati da marukokin siyasa baki da ko da yake ya samu da muhimman abubuwan cigaban kasa amma an fitina mulkin sa da shirin sa na matse bakin aljihun gwamnati da kuma cin hanci da rashawa ya kuma yi kaburin suna wurin tafka da warwara da hatta kai ana yi masa lakabi da Maradona sunan wani dan kwallon Argentina da ya shahara kan yanka a filin wasa bayan da ya suka daga mulki ya yi yunkurin koma a matsayin farahula amma bai samu nasara ba sai dai 
kusa duk gwamnatin da aka fa bayan saukar sa da hannun sa ko sa halewar sa a ciki AIP Ibrahim Badamasi baban gida ranar 17 ga Agustan 1941 Amina babban birnin jihar Niger a yanzu Mafiyarsa Aisha tu ba platinar wushishi ce mafiyarsa Badamasi ba haushe ne haifaffen wushishi amma tushen iyayensu shine Sokoto Mamadu Badamasi ma sun jin DO ne na garin Mina ana kiran sa da baban gida saboda ya ci sunan kakansu ne Tun Ibrahim yana karami mafiyarsa ta rasu yayin da mafiyarsa ya rasu lokacin da yake primary ya shiga primary ta gwari native authority da ke Mina a shekarar 1950 kuma rana daya aka sa su da abokin sa Abdul Salam Alhaji Abubakar wanda shi ma shiga soja har ya zama shugaban kasar Najeriya a shekarar 1957 ya shiga makarantar secondary lardi ta bida a wannan makaranta yayi fice a darasin ingilishi da kuma motsa jiki sannan kuma ya zama dan gayu na aje gida a fada kuma tun a lokacin ya fara nuna halin shugabanci inda aka nada shi shugaban dalibai a shekarar su ta karshe a college a wannan shekarar ta 1962 gwamnatin jihar Arewa na neman matasan da za su shiga aikin soji kasancewar Najeriya ta samu yancin kai amma jihar Arewa ta kasa cike guraben ta a ayyukan gwamnatin tarayya musamman ma na damara sau biyu premium jihar Arewa sa Ahmadu Bellasar daunin Sokoto na zuwa kwalejin bida domin karfafa dalibai guiwa su dage su samu sakamako mai kyau domin cike guraben su bayan shi karamar ministan tsaro Ibrahim Baba Tako Galadiman Bida ya ziyarci makarantar tare da Captain Yakubu Gawan inda ya shawarce su da su shiga aikin soji wannan ya zaburar da su matuka inda su 14 suka amince za su shiga aikin soji wadannan dalibai sun hada da Ibrahim Baban Gida Abdul Salam Abubakar Gadanasko Garba Duba Sani Bello Sani Sami Muhammadu Magoro da Mamun Batsa Ibrahim Badamasi baban gida ya fara karban horon aikin soji a kwalejin horar da hafsoshin soji dake Kaduna ranar 10 ga Disambar 1962 anan suka fara haduwa da wani saurayi dan Kano wanda ya zama abokin sa tsawon rayuwar sa Sani Abacha watan su shida a wannan makaranta sai a watan April 1963 ya tafi Indian Military Academy Dera Dun a jihar Uttar Pradesh Rana 26 ga Satumban 1963 ya kammala karban horo inda ya zama sakan laftana da lambar sojan Najeriya ta N 4.38 Ya da Najeriya a watan Janairun 1964 inda aka tura shi Reke Squadron ta rundunar sojan Najeriya ta farko da ke Kaduna karkashin Brigadier Samuel Ademulegun Sai dai da yake sakamakon jarraba su na India bai yi kyau ba an ba shi wa'adin watanni shida ya inganta aikin sa ko a kore shi daga soja kuma cikin ikon Allah ya samu ya nuna kwazo har aka bar shi ya ci gaba da aiki yana daga cikin dakarin da aka tura aikin kwantar da tarzoma a rikicin TIF na arewacin Najeriya da kuma rikicin da ya biyo bayan zaben yan majalisar jihar Yamma yana Kaduna aka yi juyin mulki na farko a watan Janairun 1966 kuma a shekarar ne ya zama laftana Bayan juyin mulkin ne kuma aka tura shi kwas din watanni huda a Burtaniya lokacin da hafsoshin Arewa garkacin jagorancin Murtala Muhammad, Theophilus Yakub din Juma da Martins Adamu suka shirye kifar da gwamnatin Iran si domin daukar fansa kan kisan da aka yi wa jagororin Arewa laftana baban gida na daga cikin matasan hafsoshin da suka aiwatar da juyin mulkin sauran sun hada da Sana Abacha Garba Duba, Muhammad Buhari da Yakub Dambo bayan da aka fa sabuwar gwamnatin mulkin soji karkashin Kanar Yakub Gawar sai kuma yakin ba sasa ya barke inda gwamnatin jihar Gabas Kanar Chiko ya meka Odumegu Ojuku ya sanar da ballewa daga Najeriya tare da kafin kasar Biafra a wannan yakin laftana baban gida na cikin dakarin Bataliya ta 21 a sashe na daya na rundunar sojin Najeriya karkashin Kanar Muhammad Shuha wanda su ne suka kwato in suka bajintar da ya nuna a filin daga ce ta sa aka daga likafar sa zuwa captain a shekarar 1968 a cikin watan aprilin 1969 kuma 
lokacin da rundunar ta tashi daga Uzuwa Kodi ta doshi Umuahia da Karim Biafra suka samu nasarar harbin sa daga na ka dauke shi daga filin daga zuwa asibitin koyarwa na jami'ar Lagos dake Idiara ba anan aka kula da lafiyar sa har ya farfado sai dai ba a cire harsashin daga jikin sa ba kuma har yanzu yana nan da harsashin Biafra a cikin jikin sa sai dai wannan harbin ya jawo ga garimin sauyi a rayuwar baban gida domin ko lokacin da yake kwanci a asibiti ne ya fara tunanin da ya mutu da shi kenan ba shi da magaji hakan ta sa baban gida wanda ya kaurin suna kan tarin yan mata ya fara tunanin wacce zai lallaba ya aura da haka ana sallamar sa ya garza ya kaduna ya aru budurwar sa ya jihar delta maria okogu wacce daga baya ta musulunta ta zama maryam baban gida bayan auren ne ya koma fagen fama inda ya tarar da rundunar su ta shiga okigwe amma bayan wata guda wato cikin janairin 1970 sai da karin biafra suka sallama daga nan aka bar shi a umwahiya aikin farfado da al'umma daga halin da suka shiga sanadiyar yaki a shekarar ne kuma aka kara masa girma zuwa manjo a watan agusta kuma aka mayar da shi makarantar horar da hafsoshin soji dake Kaduna a matsayin malami yayi shekaru biyu yana koyarwa sai aka tura shi kwas a makarantar horar da hafsoshin soji dake Amurka bayan ya dawo aka mayar da shi Lieutenant Kanar kuma aka tura shi Badagri Lagos a matsayin komandan rundunar tankokin yaki ta sojin Nigeria a cikin watan janairun 1975 aminin sa Lieutenant Kanar Shew Musa yar adua ya sanar da shi cewa yana shirin yi wa general gawan juyin mulki kuma yana neman goyon bayan sa ilai kuwa a cikin daren 28 ga yulin 1975 baban gida ya fito da tankokin yaki suka mamaye birnin Lagos da misalin karfe biyu na dare anan aka gudanar da juyin mulki lokacin janar gawan ya tafi taron OAU a Kampala babban birnin Uganda bayan da suka yi nasara kafa gwamnatin mulkin soji karkashin brigadier Murtala Muhammad sai aka nada baban gida cikin wakilan majalisar Koli ta mulkin sojin Nigeria a lokacin kuwa kanar baban gida yana da shekaru 34 ne da haihuwa sai dai bayan kwanaki 201 a kan mulki wasu dakarun soji sun yi kokarin juyin mulki wanda bai nasara ba ko da yake sun samu sun kashe shugaban kasa har sun ba da sanarwa juyin mulki a wannan juyin mulkin ne al'umman Najeriya suka fara jin sunan Lieutenant Kanar baban gida domin ko shi aka tura ya kawar da jagoran tawayen Kanar Bukar suka dimka daga gidan radio inda yake sanarwa kifar da gwamnati baban gida ya tunkari dimka babu makami kasancewar su abokai amma bayan sun tattauna sai dimka ya zayyana sharadai da yake nema a cika kafin ya mika kai sai da baban gida ya dada runduna akai musayar wuta sannan suka yi nasara kwace gidan radio amma dinka ya samu ya tsede sai daga baya aka kama shi har aka zartar masa da hukuncin kisa bayan da general Olishegun Obasanjo ya gaji Murtala Muhammad ya ci gaba da rike baban gida a majalisar Koli ta mulkin sojin Najeriya a shekara 1977 baban gida ya halarci kwalejin horar da manyan hafsoshin soji dake jaji a shekara 1979 kuma ya zama brigadier sannan yana cikin daliban farko na makarantar nazarin harkokin mulki ta Najeriya wato NIPS dake Kuru a wannan shekarar ne kuma Obasanjo ya mika mulki ga Alhaji Shehu Shagari zababban shugaban kasar Najeriya na farko a gargashin gwamnatin siyasa an tura baban gidan Naval Post Graduate School dake Amurka inda ya kwas din manyan dakarun soji na kasashen duniya a shekarar 1980 a shekarar 1981 aka mayar da shi head quarters rundunar sojin Najeriya da mukamin director mai kula da ma'aikatan soji tare da soya musu rin aiki a shekarar 1983 kuma shagari ya daga likafar baban gida zuwa manjo jenar to tun a cikin shekarar 1981 sojin Najeriya suka fara guna guni kan kamun ludayin gwamnatin Farohula a hankali suka fara shirye-shiryen yadda za su kifar da gwamnati su dawo kan mulki zuwa 1983 sai aka samu gungun masu shirin juyin mulki har guda uku akwai gungun manjo jenar Muhammad Bahari da nan manjo jenar Ibrahim baban gida da kuma na brigadier Tunde Idiabor a watan janairun 1983 a lokacin bikin wasannin soji a Jos sai wadannan bangarorin uku suka dinke kansu suka amince da aiwatar da juyin mulki a tare a cikin daren 31 ga Disamban 
Lokacin da Brigadier Ibrahim Bako ya jagoranci soji domin su kama shugaban kasa shagare a birnin Abuja. Shi kuma General Ibrahim Babangida da Air Vice Marshal Muktar Muhammad sune suka kutsa kai gidan babban hafsan sojin Nigeria Lieutenant General Inwa Wushishi inda suka sanar da shi cewa sun karbe kasa kuma babu abin da zai iya akai saboda soji sun riga sun yi musu mubaya. Bace gari da safi Brigadier Sani Abace ya sanar da al'umar kasa cewa soji sun yi juyin mulki sai kuma cikin dare manjo General Bahari ya kafa gwamnati nan take kuma ya nada manjo General Babangida a matsayin babban hafsan sojin Nigeria sai dai tun da Bahari ya hau mulki yan fada suka fara shiga tsakanin su da Babangida su hafsoshin da suka fara shirin juyin mulki karkashin Bahari suna cewa Babangida dama kudin yake jira ya samu ya hanbarar da Bahari su ma yaran baban gida suna cewa Bahari na shirin kama shi bisa tuhumar juyin mulki tun magana tana wai wai har ya zama duk sanda akai zaman majalisar koli ta mulkin sojin Najeriya manjo general Muhammad Bahari baya karbi duk wata shawara da manjo general Ibrahim baban gida ya goyi bayan ta ana cikin wannan halin ne a cikin shekarar 1985 aka tuhumi ɗaya daga cikin makusantan baban gida Brigadier Aliyu Muhammad Busau da laifin taimaka wani abokin sa ya samu lasiya sun shigo da shinkafa a zamanin mulkin shagari an kuma tuhume shi da karbin cin hancin naira miliyan guda kafin ba da wannan taimako sai Bahari yasa aka kafa committee bincike karkashin general Gadanesco bayan da committee ya aike da sakamako gaban majalisar koli ta mulkin sojan Najeriya sai general Bahari ya ce kamar ta yayi a yi wa Alugu sau retire shi kuma baban gida ya dage cewa kafa committee Nesco kuskure ne saboda matsayin sa na babban hafsan sojan Najeriya ba daidai bane a binciki wani soja ba tare da sanin sa ba dan haka Bahari ya dage taron har zuwa zama na gaba wani lafari shi ya tabbatar wada baban gida cewa Bahari na neman kassara shi ta hanyar farawa da makusantan sa kafin ya zo kansa sai ya kira hafsoshin soja 23 yan amanar sa ya sanar da su cewa shi zai yi retire kafin Bahari ya wulakanta shi amma sai suka ce ba san soja da tsoro ba mafitar su kawai su kaddamar da juyin mulki a ranar 26 daga Agustan 1987 Gwamnatin tarayya ta bada hutu saboda bikin sallah babba da yammacin ranar ne baban gida ya baro Lagos zuwa mahaifar Samina kafin ya baro Lagos sai ya bai wa yaran sa umarni a zartar da aiki cikin daren nan kuwa Manjo Abdul Mumina Aminu da Manjo Lawan Gwadabe da Manjo Jan Madaki suka kutsa kai zuwa fada shugaban kasa ta Dodan Barracks inda suka sanar da Bahari cewa sun karbe iko da gwamnatin Najeriya bace gari kuwa Brigadier Joshua Nimiel dogon yaro ya sanar da kifar da gwamnatin Bahari daga nan manjo General Ibrahim Badamasi baban gida ya zama shugaban Najeriya na takwas a shekarar 1987 kuma ya kara kansa girma zuwa cikin kin general general baban gida ya yi shekaru takwas a mulkin Najeriya kuma ya zo da sabon salon mulkin soji kasancewar sa kullum yana cikin fara'a sanan yana neman shawarar al'umma kafin daukar mataki ya saki yan siyasa da yan jarida da yan gogor mayor da Bahari ya daure sai dai ana yi musa kallon mayaudari saboda yadda ya rinka wasa da hankalin yan Najeriya a tsawon zamanin mulkin sa a bangaren tattalin arziki ya fara da neman shawarar yan kasa game da karbo bashin asusun lamuni na duniya wato IMF bayan da aka sa yan boko suka yi tattafka muhawara sai baban gida ya ce ya amince ba zai karbo bashin ba amma ya ci zai samu da wani tsari na cikin gida da zai taimaka wurin yi wa tattalin arzikin Najeriya garin Bawul dan haka ya kaddamar da tsarin sa wanda daga baya aka gano ungulu ne da kan zabo domin kuwa SAC irin tsarin bankin duniya da IMF ne a gargashin tsarin sa baban gida ya janye tallafin man Peter abin da yasa lita ta ninka daga kobo 20 zuwa kobo 40 wannan haddasa hawa farashin kayan masarufi tare da jefa al'umma cikin kunci ko da yake an samu da hukumar raya karkara ta difuri da hukumar samu da ayyukan yi ta NDE domin sauka karadadin sa duk da haka cin hanci da rashawar da aka rinka yi a cikin gwamnatin yasa har mutane suke yi wa hukumar difuri ta raya karkara da suna cifuri wato da abin da aka turo su suke ba wa shi abin su ba isa ga talaka
gama sani kuma ya kafa kwamutun TCPC wanda ya sayar musu da kadarorin gwamnati duk da haka dai a wata mayin 1989 da tura ta kai bango sai da kasar ta shiga rikici lokacin da kungiyoyin kwadago da na dalibai da yan gogoro mai suka gudanar da zanga zanga a bangaren siyasa kuma tun cikin 1986 baban gida ya sanar da kudurin sa na mika mulki ga farar hula a shekarar 1990 amma yayi ta dagawa sai da aka matsa masa ya sauka 1993 kwa gaba kwa bayan da aka yi ta samu ta sa yan jarida suka yi masa lakaban Maradona wato dan wasan kwallon kafar Argentina Diego Armando Maradona wanda ya kware wurin yanka a filin kwallo sai dai a wata hira baban gida ya ce shi ya zarta Maradona saboda wancan dan kwallon yana kara da mutane 111 ne kacar yayin da shi kuwa yana fama ne da yan Najeriya sama da miliyan 120 da farikai ya haramta tsofaffen yan siyasa shiga shirin sa na mika mulki ga farar hula amma da ga baya sai ya ce ya dawo da su sannan ya sa sa babban yan siyasa sai ya kafa jam'iyu wanda ya ce hukumar zabe za ta yi wa wasu daga cikin sa rajista sai kuma ya soke dukkan jam'iyin da aka kafa ya kafa nasa guda biyu wato NRC da SDP ya ce duk mai shi awa ya shiga kuma shine ya shirya musu manufofin da za su aiwatar da kuma kundin tsarin mulkin su kuma gwamnatin sa ce take daukar nauyin jami'in har ma ta giggina musu ofisoshi a matakin tarayya da jiha da kuma kananan hukumomin kasar nan baki daya a haka aka gudanar da zabukan gwamnati da yan majalisin jihohi da tarayya bayan an sha soke soke da jan kafa daga nan sai aka tinkari zabun shugaban kasa inda aka ce za a yi makonni shi da ana gudanar da zabukan fidda gwani kafa a kammala soke zaben saboda zargin tafka ma gudi sannan kuma sai gwamnatin sa ta haramta baki da yan takarar sake shiga zabe aka zo kai wani sabon zubi na yan takara bisa sabon tsari mai taken option a4 a karkashin tsarin duk mai neman tsawa ta kare shugaban kasa sai ya fara cin zabe a mazabar sa sannan karamar hukumar sa sai jiha kafin ya iso kasa baki da bisa wannan tsarin ne chief mko abiola ya zama dan takarar SDP yayin da Bashir Tofa ya zama dan takarar NRC kafin a yi zabe sai kungiyar Association for Better Nigeria ABN mai neman ba bangide ya dawwama akan mulki ta kai kara kotu inda ta nemi a haramta hukumar zabe gudanar da zaben ko da yake kotu ta hana zaben amma hukumar zabe NEC ta gudanar da shi inda alamu suka nuna abiyola ne ya nasara amma ana cikin bayyana sakamako sai baban gida ya dakatar da hukumar zaben daga ci gaba da bayyanawa a rana 23 ga yunin 1993 kuma ya soke zaben wannan lamari ya ja mummunan ya mutsi a Najeriya wanda da karshe Alatilas baban gida ya amince ya sauka daga kan mulki amma ya kafa gwamnatin mulkin kwariya karkashin chief Ana Shonekan da nufin wai ta gudanar da zabe ta mika mulki ga farar hula a ranar 27 ga Agustan 1993 baban gida ya mika mulki ga gwamnatin Rukun Kwariya ya koma ma ya fasa mina a zamanin mulkin sa sau biyu ana kokarin yi masa jiyin mulki ba tare da an yi nasara ba na farko aminin sa janar mamman vatsa shine ya jagorance shi a shekarar 1985 na biyu kuma Manjun Gideon Oka shine ya jagorance shi a watan Aprilin 1990 dukkan masu jiya mulkin nan sai da aka kama su aka kashe su amma jiya mulkin Oka ya kara baban gida kaimi wurin mai da fada shugaban kasa zuwa sabon babban birnin tarayya Abuja a watan Disambar 1991 kwanaki 83 bayan kafa gwamnatin Rukun Kwariya aminin sa janar sa na abace kifar da ita ya dare kan kujerar mulki wannan yasa yan Najeriya ke ganin baban gida ya halin nasa ne da ya saba wato karkatar da tunanin al'umma wani wuri daban domin cin mota manufarsa ta daban ba mulkin shekaru biyar sai a bace yar su sai aka damkar ga mulkin Najeriya hannun aminin baban gida wanda suke tare tun shiga su primary wato jener abdul salami alhaji abubakar shi kuma da ya shirya mika mulki hannun farar hula sai jener baban gida mai retire ya tsayar da tsohon uban gidan su jener olishegun obasanja takara inda ya nasara ya koma kan kujerar shugabancin Najeriya ranar 29 ga mayin 1999 
Janet Ibrahim babin gidan mai retire ya sai a takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2017 da ko a zaben shekarar 2023 duk manyan yan takarar shugabancin Najeriya sai da suka je gidansa domin neman goyen baya yanzu yana nan zauna Amina inda yake ba ma da rashin lafiya da ke da dangantaka da wannan harsashin da aka rufe shi da shi lokacin yakin basan san Najeriya domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauraro hotunnin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da karrarwar da ke kasa Ha kuma za ku iya rubuta mana suna mutanen da kuke son mu kawo musu tarihin su nan gaba a wannan sashin da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a kasa. Chef Anas Shonekan shi kadai ne ya zama shugaban kasar Najeriya ba tare da zabe ko juyin mulki ko mutuwar wanda yake kai ba kuma shi ya bi kowa rashin dadewa a mulki kasancewar kwanan sa 82 kacal akan kujerar ya rike Najeriya ne a matsayin shugaban rukun kwariya bayan da rikicin da ya biyo bayan zaben shabi ga yunin 1993 ya tilasta General Ibrahim Badamasi baban gida sauka daga mulki sai dai kafin ya kai ga cinma wata nasara Jenar sana a bace hanbarar da shi. An haifi Ernest Adegulle Waladin de Shoneko a ranar 9 ga mayin 1936 a Birnin Lagos. Mayafinsa ma'aikacin gwamnati ne kuma biyarbe ne na jinsin Eba dan Abekuta babban birnin jihar Ogun a yanzu. Yayi karatu a CMS Grammar School da College in Ibobi kafin ya tafi jami'ar London inda ya karanta aikin lauya. A shekarar 1964 ya zama lawyer kuma ya kama aiki da kamfani UAC wato United Africa Company. Wannan kamfani na UAC shine kamfani mafi girma a yammacin Afirka. Kai Hasali ma dai wannan kamfanin ne ya fara mama ya yankin da yanzu ake kira Najeriya kafin daga baya gwamnatin Burtaniya ta karbe mulkin a shekarar 1899. Tun daga shekarar 1900 daidai sai kamfanin ya shiga kasuwancin komai da ruwan ka a fadin Afirka ta yamma UAC shine ya mallaki kantin kayan masarufi na Kingsway da kamfanin sabulu da man shafa na Pierce da Unku Lotus Jelin Fresh da Shield UAC ne kuma kamfanin da ke sayar da tarak toci da sauran motocin aiki na samfurin Katapila a Nigeria shine kadai ke shigo da motocin Bilhodi wato Bedford a Nigeria a shekarun baya kuma yana da hannu a harkokin sufuri tufafi abinci kayan masarufi da kuma harkar gine-gine a yanzu haka kamfanin UAC yana samar da penti da abincin dabbobi da ruwan roba da kayan ciye-ciye sannan shine ya mallaki shagunan sayar da abinci na Mr Bix wannan kamfani na UAC wanda ya mama ya lungu da sako na Najeriya anan ne Chief Ernest Shonekong ya kare rayuwar aikin sa dungurungum Bayan shekaru 16 yana ta samun ci gaba a UAC, Chief Shoneko ya zama shugaban kamfanin baki daya a shekarar 1980. Sai bayan da ya shekarar 13 yana shugabancin UAC, kamfanin da a lokacin duk Najeriya babu mai girman sa da ƙarfin jarin sa, sannan ne General Ibrahim Badamasi baban gida ya jawo shi cikin harkar gwamnati a watan Janairun 1993. Tun lokacin da janar baban gida ya mulkin Najeriya a watan Agustan 1985 yayi wa al'umma irin alƙawarin nan da sojoji suka saba yi wato ya zo yayi gyara ne sannan ya mika mulki ga Farahula da fari an sare zai ba da mulki a shekarar 1990 amma lokacin da yan siyasa suka kafa jam'iyu suna neman rajistar gwamnati sai yace babu wacce ta dace da sabuwar Najeriya da yake hangowa dan haka duk ya soke su ya kafa nasa jam'iyyin ya umarci yan siyasa su zabu wacce ta yi musu su shiga wannan ya jawo tsaiko ga shirin mika mulki daga nan aka tura zuwa 1992 sai dai nan ma bai kyale ba domin ko bayan da aka yi nasarar zaben gwamnati da yan majalisin dokoki na jiha da na tarayya sai zaben shugaban kasa ya gagara da fari ya haramta tsofaffin yan siyasa takara 
sai da sababbi suka fito suka karade kasa suna neman zabe sai kuma ya halarta tsofaffin su shiga adama da su wannan ta sa jami'u suka jinkirta lokacin zabibukan fidda gwani don yi wa kowa adalci da aka fara zaben bisa tsarin rukuni rukuni wato a gudanar da zaben fidda dan takarar shugaban kasa wannan makon a wasu jiwoyi wani makon a wasu jiwoyin daban sai aka yi ta samun takaddama nan ma gwamnati ta shiga ta yi ta soke zababbukan sanan daga bisani ta haramta baki daya yan takarar sake shiga zabe tace sai dai wasu su fito kuma sai aka fara ganin fastoci da tallace tallace a jaridu da gidajen talabijin ana yi wa baban gida kamfe na ko da ya zarci har madi ko kuma ya cire kaki ya sa farin kaya ya tsaya takara wannan lamari ya fi sata masu rajin tabbatar da demokradiya inda sai kara matsalan ba musamman ma wurin kai karasa kasashen turawa ana haka sai gwamnatin baban gida ta fito da sabon tsarin zabe da ta kira option a fo a gargashin tsarin duk mai neman zaben shugaban kasa sai ya fara yin takara a mazabar sa idan ya ci sai ya tafi matakin karamar hukuma daga nan sai matakin jiha idan ya fito daga jiha ne kuma zai tsaya takarar shugaban kasa dukkan masu ruwa da tsaki sai suka fanci cewa baban gida dai ya rena hankalin yan Najeriya ne kurum kuma yana yin wannan kwanga bakon bayan ne domin yayi ta tsawaita ba a duk mulkin sa ba tare da an ankara ba to a kokarin jinar baban gida na samun amincewar yan kasa tare da nuna cewa da gaske yake zai mika mulki sai ya kira su fitattun mutane ya kaddamar da su a matsayin majalisar mika mulki ta kasa ita wannan majalisa an kafa ta ne a matsayin gwamnati cikin gwamnati domin ku yan majalisar su ne suka zama ministoci masu tafiyar da al'amuran gwamnati ne da kullum a ranar biyu ga janairun 1993 janar baban gida ya nada chief shoneka a matsayin shugaban wannan majalisar sai dai hakan ba isa ya zama shugaban gwamnatin najeriya ba domin ku janar baban gida ya ci gaba da shugaban tar majalisar mulki ta rundunar sojin najeriya wace sauya suna zuwa majalisar kariya da tsaro ta kasa a gargacin wannan tsarin ne jami'in SDP da NRC suka fitar da sababbin yan takarar shugaban kasa SDP ta tsayar da chief MQ Abiola yayin da NRC ta tsayar da Alhaji Bashir Tofa aka sa ranar zabe 12 ga yunin 1993 ana jiba zabe sai wata kungiya Association for Better Nigeria ABN mai rajin shugaban kasa baban gida ya dawwama a mulkin Najeriya ta samo umarnin kotu cewa a dakatar da zaben amma shugaban hukumar zabe NEC Professor Humphrey Ngosu sai ya watsi da wannan umarnin duk da haka mutane kadan ne suka kawo da kuri a su ranar zaben saboda zargin janar baban gida ba zai bada mulki ba ranar 14 ga yuni hukumar NEC ta fara bayyana sakamakon zabe inda Abiola ya nasara a jiwoyi 19 cikin su kuwa har da jihar Kano ma ya far abokin takarar su Alhaji Bashir Tofa washe gari sai kungiyar ABN ta sake samo umarni daga kotu cewa a dakatar da sanar da sakamako a wannan karan sai hukumar zabe NEC ta amince da umarnin ta dakata a rana 23 ga yunin 1993 sai janar baban gida ya sanar da soke zaben bisa dogaro da umarnin kotu da kuma zargin siyan kuri'a nan take ya mutsi ya barke musamman a kudu maso yan macin Najeriya inda ya raba wake ganin an soke zabe ne kawai saboda yan arewa ba za su taba yarda su bayo ba ya rabe mulkin Najeriya ba su ma kasashen turawan yamma sai suka shiga izauta tare da kira ga baban gida da ya gaggauta mika mulki ga wanda ya nasara a zaben a nata bangaren gwamnatin baban gida ta kashe masu zanga zanga ta rufe gidajen jaridu tare da kama editocin su amma da ya rikici ya kilafawa har ta kai tsofaffin janar janar na sojin Najeriya ciki har da tsofaffin shugabannin mulkin soji janar Olishogun Obasanjo da janar Muhammadu Buhari sun yi kira da akawar da baban gida daga mulki wannan kira nasu yayi tasiri a tsakanin mukarraban janar baban gida dan haka da ga babu sarki sai Allah sai ya amince da ya sauka da kujerar ya koma gida kuma ya nada gwamnatin rukun kuriya da za ta gudanar da sabon zabe ta mika mulki ga farauhula a rana 
ga Augustan 1993 janar baban gida ya nada chief Anas Yonekong ya shugabanci gwamnatin Rukon Kwariya ya zabe shi ne kuma saboda manyan dalile guda hudu na farko dai shi Anas Yonekong bai raban abe kuta ne wato dan kabilar sa Abiola dan haka zai iya zama kamar danna kirji ga yaraba na biyu a matsayin sa na shugaban kamfanin UAC amintacce ne shi a wurin turawan yamma dan haka suna iya sassauta matsayin su kan Najeriya idan suka ga shine ke mulkin na uku kasancewar bai taba shiga rikokin gwamnati ba a baya ya sa ba shi da magoya bayan da za su tallafa masa ya karbe mulki na dindindin sai kuma dalili na hudu kasance wasu shugaban majalisar mika mulki janar baban gida ya aminta da dabi'unsa tsawon yan watannin da suka zauna da shi sai dai baki daya kwanaki 82 ka jale samu ya a kujerar mulkin a cikin wannan lokacin yayi fama da yajin aikin ma'aikata da zanga zangar yan gogor mai tabbatar da tsarin demokradiya duk da haka ya saki mutanen da baban gida ya tsare saboda sabanin siyasa ya kuma nema Najeriya sassaucin bashi da kasashen Turai amma bai yi nasara ba mai makon haka ma sai suka kaka bawa Najeriya ta kunkumin karya tattalin arziki shugaba Shoneka ya kafa kuma mutum binciken cin hanci da rashawa a kamfanin man fetar na NNPC sanan ya fara daukar matakan dawo da sojin Najeriya daga Liberia sai dai bai kai ga cin nasara ba ministan tsaho na gwamnatin rukon kwariyar janar Sana Abacha yayi masa juyin mulki dama dai tun bayan da janar baban gidan mayor da fada shugaban kasa zuwa Abuja janar Abacha ya ci gaba da zaman sa a Lagos inda headquarters ma'aikatar tsaro take da misalin karfe 10 na safiyar 17 ga Nuwambar 1993 janar Abacha da janar Oladipo Dia da janar Aliyu Gusau suka dira a fada shugaban kasa da ke Abuja wadannan janar janar sune suka umarci brigadier Bashir Salihi Magashi da kanar Lawan Gwadabe suka kewaye fadar shugaban kasa da dakarun soji cikin shirin kota kwana sannan suka afka cikin fadar inda suka umarci chief Shonekan ya ajiye mulki ba musu ya amince daga nan ya kira ministocin sa ya sanar da su halin da ake ciki sannan ya ajiye mukamin sa bayan nan ne janar Abacha ya jawabin kama mulki shi kuma chief Shonekan ya koma gidansa da ke Lagos a shekara 1994 chief Shonekan ya kafa cibiyar bincike da bada shawarwari kan harkokin tattalin arziki mai suna Nigerian Economic Summit Group wannan cibiya ta taka rawa wurin sai ta manufofin tattalin arzikin Najeriya musamman bayan da mulki ya koma ga farar hula a shekara 1999 chief Shonekan ya rasu yana da shekaru 85 rana 11 ga janairin 2022 domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauraron rahotannin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da karrarwar da ke kasa ha kuma za ku iya rubuta mana sunan mutanen da kuke son mu kawo musu tarihin sunan gaba a wannan sashin da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a kasa Janar Sana Abacha shine shugaban mulkin sojin Najeriya da ya kaurin suna kan mulkin Kamakriya keta hakin bil adama da kuma cin hanci da rashawa ko da yake ya samu da ayyukan cigaban al'umma musamman bangaren kiwar lafiya da ilimi da kuma kyautata sufuri al'umma Najeriya sun fara sanin sa ne kan gwanin cewa sa wurin juyin mulki domin duk wani juyin mulki da ya nasara a tarihin Najeriya da Sana Abacha a cikin sa ya mulki Najeriya tsawon shekaru biyar kafin ya rasu a lokacin da yake shirin rikidewa daga soja zuwa farar hula a zamanin sa duk wanda ya ja da shi ya dandana kudin sa tun daga yan gogor mai na cikin gida zuwa ga kasashen turawan yamma sau biyu yana daure manyan hafsoshin soji bisa yankurin yi masa juyin mulki bayan rasuwar sa gwamnatocin da suka gaje shi sun yi nasarar kwato fiye da dala Amurka biliyan 3 wadanda ya boye 
wannan dai shine na goma cikin jerin tarihin shugabannin kasar Najeriya da muke kawo muku daga nan tace YouTube ta Aminia Trust kuna iya duba bidiyoyin da muka sa a baya domin kallon tarihin shugabannin da suka riga ya abinci mulkin Najeriya domin ci gaba da samun bidiyoyin mu a duk lokacin da muka sa sai ku danna subscribe da kuma alamar karrarawa dake kasa an haifi Muhammadu Sana a bace rana 20 ga satin ban 1943 a sabon garin Kano Mai pinsa Alhaji Abacha Maiduguri hamshakin dan kasuwa ne dan kabilar Kanuri ya zauna a sabon gari kafin rikicin 1953 yasa ya koma fage Sana Abacha ya yi makaranta primary dake gidan makama a birnin Kano kafin ya shiga government college Kano a shekarar 1957 a wannan makaranta wace yanzu ake kira Rumpa College ya zama dalibi na farko a tarihin Kano da ake kai shi makaranta a cikin mota har ta kai an tashi daga karatu direban sa zai jira shi sai ya gama wasan kwallon kafa a wancin zamani sana abacha ya yi suna tsakanin yan birnin Kano saboda soyayyarsa da budurwar sa Maryam Jidda dake makaranta secondary ta GGC Dala har ta kai ma ana yi masa lakabi da M ita kuma ana kiran ta S sai dai da ya shiga aikin soji sai mahaifinta ya aurar da ita ga ministan ayyuka na jihar Arewa sarkin Muska Alhaji Shehu duk da haka dai daga baya ya yi nasara auren ta a shekarar 1965 da suka rayi tare har karshen rayuwar sa a shekarar 1962 ya shiga aikin soji inda ya fara karbar horo a kwalejin horar da soji dake Kaduna tare da aminin sa Janar Ibrahim Badamasi Babangida 1963 ya tafi Mons Defense Cadet College dake Oldershot a Ingila inda ya da matsayin sakan laftana a shekarar 1966 ya zama cikakken laftana kuma a shekarar ne aka yi juyin mulkin farko a Najeriya wanda bai nasara ba laftana sani abacha yana daga cikin matasan hafsoshin da suka fara kisa juyin mulkin daukar fansa na watan Yulin 1966 amma bayan da sukanar Murtala Muhammad suka fara nasu juyin mulkin sai suka shigar da sai abacha a ciki bayan da juyin mulki ya nasara sai aka nada kanar Yakub Gawang shugaban mulkin sojin Najeriya sai dai gwamnatin jihar Gabas Chukwe Meka Odumegu Ojuku ya ki amincewa da mulkin Gawang har ma ya sanar da ficewar yankin sa daga Najeriya laftana sani abacha ya taka rawa a yakin basasa da ya biyo bayan kafa kasar Biafra daga 1967 zuwa 1970 bajinta da ya nuna a filin daga ta sa aka daga likafa sa zuwa captain 1968 da kuma manjo 1969 bayan kammala yaki sai ya koma ingila a shekarar 1971 inda ya samu horo a makarantar horar da sojin kasa dake Warminster a ingila a shekarar 1975 ya zama commander rundunar sojin kasa ta biyu ta Najeriya a shekarar ne kuma ya shiga cikin hafsoshin sojin da suka yi wa jinar gawan jiyin mulki suka dora brigadier Murtala Ramat Muhammad 1976 ya je kwalejin horar da manyan hafsoshin soji dake jaji a shekarar 1981 shugaban kasa na mulkin Farahula Alhaji Shehu Shagari ya daga likafin sa zuwa brigadier a shekarar 1981 ne kuma ya tura brigadier Sana Abacha zuwa cibiyar nazarin manufofin kasa dake Kuru Jos anan ne ma ya samu lambar girma ta MNI duk wannan abin da ake yi al'umma Najeriya ba san da zaman brigadier Sana Abacha ba sai a December 1983 lokacin da aka ji muryar sa a radio yana sanar da hanbarar da gwamnatin Shagari bayan da manjo Janar Bahari ya dare kujeran mulki sakamakon ji mulkin sai na da Sana Abacha ya zama babban komanda wato GOC na runduna ta biyu dake ibadar ha kuma ya nada shi wakili a majalisar Koli ta mulkin sojin Najeriya a shekarar 1984 Sana Abacha ya zama manjo Janar kuma lokacin da dangantuka ta yi tsami tsakanin manjo Janar Bahari da manjo Janar Babangida Sana Abacha shi ya ja gorinci juyin mulkin da yake fadda Bahari ya dora Babangida a shekarar 1985 Janar Babangida ya nada Janar Abacha babban hafsan sojin kasa na Najeriya kuma wakili a majalisar mulki ta sojin Najeriya a shekarar 1987 sai ya daga likafin sa zuwa Lieutenant Janar sana 1989 ya zama babban hafsan rundunonin sojin Najeriya a shekarar 1990 kuma Sana Abacha ya zama ministan tsaro kuma cikakken Janar a rundunar sojin Najeriya A tarihin sojin Najeriya da Janar Sana Abacha shine ya fara zama cikakken Janar 
mai tauraro hudu ba tare da ya taba tsallake wani mataki na aikin soji ba a zamanin mulkin baban gida jinar abace ya yi ruwa ya yi tsaki wurin yaki da masu adawa da gwamnati musamman ma masu rajin tabbatar da demokradiya a inda aka san baban gida da fara shi kuma abace an san shi ne da hade fuska tare da kwama bakin gilashi a shekara 1993 mulkin Najeriya ya gagaru jinar baban gida bayan da ya soke zaben shugaban kasa na ranar 12 ga yuni dan haka ya kafa gwamnatin rukon kwariya gargashin chief Anis Shenekong amma ya bar jinar abacha a matsayin ministan tsaro kuma magajin Shenekong idan ta Allah ta kasance a ranar 17 ga nuwambar 1993 kuwa jinar sana abacha ya kawar da Shenekong ya kuma dora kansa matsayin shugaban mulkin sojin Najeriya a jawabin sa da kama mulki jinar abacha ya rushe duk wani tsari na siyasa da gwamnatoci daga matakin tarayya har zuwa kananan hukumomi ya kuma sanar da kudirin sa na sauye tsarin mulkin kasa ta yadda za a bai wa al'umma damar kafa jami'in siyasa na kansu bayan nan kuma za a sake zababuka domin mika mulki ga farar hula ya kuma yi gargadin cewa gwamnatin sa babu sani babu sabo sanan duk wanda yace masa kule a shirye yake ce masa chess to a bayan fage dai jinar abacha ya zama shugaban kasa ne tare da goyen bayan chief MKO Abiola wanda yana sanar a zaben da baban gida ya soki dan haka ya kafa gwamnatin sa ne tare da ministoci farar hula cikin su kuwa har da wadanda Abiola ne ya bayar da sunan su amma da Abiola ya tabbatar da cewa abacha ba zai mika masa mulki ba sai ya sake shiri a ranar 15 ga mayin 1994 ɗan gogor maya da kungiyoyin kabilar Yarabawa da masu rajin kare demokradiya cike har da kungiyoyin ƴan kwadago suka kafa kungiyar National Democratic Coalition wato na Deko a takaice domin tila star jinar abacha ya mika mulki ga Abiola a ranar 15 ga yunin 1994 chief MKO Abiola ya yi wani jawabi a yankin Epete do da ke Lagos inda ya rantsar da kansa da kansa a matsayin shugaban kasar Najeriya sanai ya umarce rusassun gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi da majalisun dokoki da su dawo bakin aiki nan take jinar abacha yasa aka kama Abiola aka kulle daga nan yasa aka rufe gidajen jaridu ya sauke shugabannin kungiyoyin ma'aikatan man Peter Nupeng da Pengasan sanan ya bude wa masu zanga zanga wuta a shekarar ne kuma jinar abacha ya kara farashin man Peter sanne ya kafa aso siraran man Peter wato PTF a takaice ya nada tsohon shugaban kasa manjo jinar Muhammad Buhari ya jagoranci wannan asusun inda aka yi ta samar da ingantattun ayyuka musamman a fannin ilimi lafiya da titunan mota a bangaren tattalin arziki jinar abacha ya kiyar da ya ci bashi da kasashen waje duk da tayin da suka yi masa a farkon mulkin sa na ba da bashi mai rangwamin kudin ruwa amma murisisi yace ko zisi najeriya ba ta bukata kuma shine ya gina sakatariyar gwamnatin tarayya a dukkan jihohin da ke fadin kasar nan haka kuma shine ya gina manyan asibitocin da ake kira federal medical centers wato cibiyoyin kiwon lafiya na gwamnatin tarayya abinin tarayya abuja kuwa Jinar Abacha ne ya gina National Hospital wato babban asibitin kasa shi ya gina rukunin gidajen ƴan majalisu na Apo Legislative Quarters kuma ya kare shi ginin da jinar baban gida ya fara na zaurukan majalisun dokokin tarayya wadanda ke tsakiyar birnin Abuja bugu da kari shi ya gina rukunin gidaje na Gwarinfa da masu sassa da dama a Abuja Jinar Abacha ne kuma ya kafa kamfanin sarrafa iskar gas na kasa wato Nigeria Liquefied Natural Gas Limited a watan agustan 1994 jinar abacha ya kaddamar da taron shirye tsarin mulki na kasa biyo bayan wannan taron ne gwamnatin sa ta kafa hukumar tabbatar da daidaito tsakanin shiyoyin Najeriya guda shida wato Federal Character Commission sai dai da daga cikin mahallata taron tsarin mulkin Manjo General Sheikh Musa Yar Adua sohon mataimakin shugaban mulkin sojin Najeriya zamanin General Olishegun Obasanjo kuma dan takarar shugaban kasa zamanin mulkin Jinar Baban Gida ya yi amfani da wannan damar ya sa taron ya iyakan cewa gwamnatin abacha wa'adin mika mulki ga farar hula ranar 1 ga janairun 1996 wannan lamari ya girgiza Jinar Abacha wanda yake da boyayyen shiri na dawwama akan mulki dan haka a watan fabrairin 1995 jinar abacha ya kama brigadier Lawan Gwadabe 
the general olishogon obasanjo the general shew musa yar adua da laifin yunkurin yi masa juyin mulki bayan gurfana a gaban kotin soji aka yanke musu hukuncin kisa amma watan yunin 1995 a baca ya sassauta zuwa dauri bayan fuskantar matsi da kasashen ketare a ƙarshen oktoban 1995 kuma wato kotin ta yanke wa dan gogor mayor inganta mahalli a yankin naji delta ken saro wiwa da wasu jagororin kabilar ogoni guda takwas hukuncin kisa ta hanyar rataya kotin dai ta same shi da laifin kisan kan sarakunan gargajiya guda hudu na kabilar su ta ogoni wadanda ke mara gwamnatin a bace baya kasashen turawa sun yi tir da wannan hukunci kuma sun nemi a yi musu afuwa amma ranar 10 ga nuwamba a ranar da ake bude taron kungiyar commonwealth ta kasashen da britaniya ta yi wa mulkin mallaka janar a bace ya zartar da hukunci wannan ya kawo mun munan sabani tsakanin su da turayen yamma da yan koran su na afrika har ma aka dakatar da nigeria da kungiyar commonwealth tare da haramta mata shiga gasar wasanni janar a bace yace sun tara kuma sun samu sai kawai ya karkata akalar sa zuwa ga kasashen china koriya ta arewa da libya amma a lokacin da yake yaki da demokradiya a cikin gida shine ya tura soji domin da hada demokradiya a liberia da sierra leone a disamba 1995 ya kaddamar da hukumar zabe ta nekon wacce ta yi jam'iyu biyar rajista a watan aprilin 1996 ya tube sarkin musulmi ibrahim da suki inda ya maye gurbin sa da sarkin musulmi muhammadu machido a yunin 1996 kuma wasu yan bindiga da ake zargin janar a bace ne ya tura su suka kashe alaja kudirat mai dakin chief mk abiwala ta hanyar bude mata wuta lokacin da take cikin mota da rana tsaka a birnin lagos abun mamaki shine yadda janar a bace ya taka kafa da kafa ya ji ya har gidan makokin ya yi musu gaisuwa sannan ya sa ladan dala amurka 45 ga duk wanda ya kamo wadanda suka kashe ta a watan oktoban 1996 janar a bace ya kirkiro karin jihoyi shida a nigeria jihoyin sun hada da zamfara gombe nasarawa ikiti da bonyi da bayelsa a nuwamban 1996 kuma ya kafa kwamitin farfado da tattalin arzikin kasa na vision 2010 a disamban 1997 janar a bace ya kama mataimakin sa janar oladipo dia da wasu manyan ministocin sa irin su janar abdul karim adisa da janar tajuddin olari waju bisa zargin shirye yi masa juyin mulki daga bisani kotin soji ta yanke musu hukuncin kisa sai dai kafin a kai ga zartar da hukunci Allah yayi wa sani a bace rasuwa magajinsa kuma janar abdul salami alhaji abubakar ya yi musu afuwa to daga nan ne hankali ya karkata zuwa ga al'amuran siyasa bayan da hukumar zabe ta nekon ta fitar da jiddawalin zabubuka na kasa sai dai a watan maris na shekara 1998 wata kungiya mai rajin ganin a bace ya dawwama a mulki wato youth honestly ask for a bace ta ji agorenci gangamin tazarci a Abuja wanda ta rada suna gangamin mutane miliyan guda wannan lamari na tazarci ya kare ya mutsa harkokin siyasa a Nigeria inda su ma yan nadeko ku, suka shirye wani gangamin matasa a ibadan karkashin kungiyar youth honestly against abacha inda suka bayyana rashin amincewar su da tazarci a watan aprilu kuma gaba daya jami'in Nigeria suka amince da abacha ya zama dan takarar su na shugaban kasa ko da yake dan takarar jami'ar MDG mai suna Alhaji Muhammadu Dukwa Yusuf ya kalubalanci wannan matakin har ma ya bugo fostar adawa da tazarci inda ya je da tambayoyi kamar haka tazarci tazarci da me da rashin mutallantarki da rashin tsaro da tsadar kayan masarufi sai dai wannan yunkurin nasa bai nasara ba domin kwa shugabannin jam'iyyar sa sun kafe cewa janar a bace shine dan takarar su ne shugaban kasa a ranar 7 ga mayin 1998 gungun yan siyasa 34 da ke fadin Najeriya karkashin kungiyar G34 suka bukaci janar a bace da karya amince da wannan takarar bayan su kuma chief Gani Fawaimi da Dr Tunji Brethwet 
da Alhaji Muhammadu Dukkan Yusuf sun shigar da kara gaban kotu inda suka bukaci a Hana Abacha tsayawa takara a nasa bangaren janar Abacha yayi gum ko cikin kujice musu ba a ranar Lahadi bakwai ga yunin 1998 janar Sana Abacha ya karbi bakuncin shugaban kungiyar Ceto Palestinawa Yasir Arafat a tashar jiragen sama ta Abuja da yake Arafat na kan hanyar sa ne ta zuwa Morocco anan suka gana sana kai masa faritun bangirma ya shiga jirgin sa ya lula da shi shi kuma janar Abacha ya koma fadar Aso Villa a wannan daren aka sanar da injiri ducewa wa shigari litinin da karfe 8 na safe shugaban kasa janar Sana Abacha zai bude taron kasashen duniya kan harkar yada labarai a Abuja bayan nan zai tafi birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso inda zai halici taron shugabannin kasashen Afirka wato OAU amma kuma babu zato babu tsammani cikin wannan dare na 8 ga yunin 1998 Allah mai girma da daukaka ya karbi ran bawansa janar Sana Abacha a fadar shugaban kasa dake Abuja da gari yawa ya kuma aka garzaya da shi zuwa mayafarsa dake birnin Kano inda aka yi masa sutura aka binne shi sai dai ko ba fada ba kun san tilas ne wannan mutuwa ta fujia ta jawo cece kuce a Nigeria an yi ta yama didin cewa kashe shi aka yi ta hanyar bashi guba a cikin tufa yayin da wasu rahotannin ke cewa bugun zuciya ne ya in masa ko ma dai ya aka yi ita dai mutuwa da yace wa shigarin rasuwar san majalisar mulki ta wucin gadi kamar yadda ake kiran majalisar kole ta mulkin soja a zamanin abacha ta tabbatar da janar abdus salam abubakar a matsayin sabon shugaban kasa wannan gwamnatin ce ta fara tuhumar mun karraban janar abacha irin su babban jami'in tsaron sa manjo hamza al mustafa da yi wa yan adawa kisan gilla da kuma sata dukiyar kasa bayan da soji suka mika mulki ga farar hula janar obasan jami retire ya zama shugaban kasa bayan fita daga kurkukun abacha shi ma ya sako iyalin sa a gaba gwamnatin obasan jo ta fada da komar ta kan yaya kanne da ma'aikatan gwamnatin janar abacha inda ta tuhume su da taimaka mari gahin wurin aiwatar da kisan gilla da wawa shi dukiyar al'umma a shekarar 2022 suka daidaita da gwamnatin Obasan Jo inda suka mayar da wasu daga cikin kudin da ke hannun su sai dai matsi da tozarcin da iyalin janar Abacha suka fuskanta ya jawo masa farin jini a arewacin Najeriya har ma ake yi wa margayi Sana Abacha taken sai bayan bakka suke kuma akai ta yayin dinka irin dogon rigar da yake sawa har kasa wacce ake walakabi da tazarci amma fa zuwa shekarar 2022 gwamnatin tarayya ta ce ta kwato dalar amurka miliyan dubu uku da miliyan 650 kwaton kwacin naira triliyan biyu da miliyan dubu 737 da miliyan 500 a farashin gwamnati wanda ta ce janar Sana Abacha shine ya sata sai dai har yanzu akwai wadanda ke cewa wannan kudin janar Abacha ya taskace su ne a bankuna saboda kaucewar takunkumin karyar tattalin arziki da kasashen yamma ke shirin kaka ba a Najeriya a takeice dai janar Abacha ya amsa kirarin da Hausa yake yi wa soji wato birgimar hankaka ko ya ga bakin ka zai ga farin ka Janar Abdus Salami Alhaji Abubakar shine shugaban mulkin soji na ƙarshe a tarihin Najeriya. Ya mulki Najeriya tsawon shekara guda. Daga 1998 zuwa 1999 bayan rasuwar Janar Sana Abacha. Yana daga cikin manyan hafsoshin sojin da ba su taba riƙe mukamin siyasa ba har zuwa lokacin da ya dare bisa kujerar mulki. Ya kuma yana sarrafa mika mulki ga farar hula inda ya zama shugaban soji na biyu a tarihin Najeriya da ya haka. Alhaji Abdus Salam Abubakar ranar 13 ga yunin 1942 a garin Mina babban birnin jihar Neja a yanzu iyayensa Abubakar Jibrin da Fatikan D Muhammad Hausawa ne ya fara karatun boko a makarantar primary ta Gwari Native Authority 
daga shekara 1950 zuwa 1956 a jinsi daya da aminin sa Janar Ibrahim Badamasi baban gida wanda ya riga shi zama shugaban kasa da shekaru 13 tare kuma suka shiga makaranta secondary Lardi ta Bida daga shekara 1957 zuwa 1962 a wannan shekarar ta 1962 gwamnatin jihar Arewa na neman matasa da za su shiga aikin soji kasance wannan Najeriya ta samu yancin kai amma jihar Arewa ta kasa cika guraben ta ayyukan gwamnatin tarayya musamman ma na damara sau biyu premium Arewa sa Ahmadu Bellas Radonan Sokoto na zuwa kwalejin Bida domin karfafa dalibai guiwa su dage su samu sakamako mai kyau domin cike guraben da ke jiran su bayan shi kuma karamin ministan tsaro Ibrahim Tako Galadiman Bida ya ziyarci makarantar tare da captain Yakubu Gawang inda ya shawarce su da su shiga aikin soji wannan ya zabarar da su matuka inda su 14 suka amince za su shiga aikin soji wadannan dalibai sun hada da Ibrahim baban gida Abdul Salam Abu Bakar Gada Nasko, Garba Duba, Sani Bello, Sani Sami, Muhammadu Magoro da Mamman Baza. Abdul Salam Al-Hajj Abu Bakar ya fara karbar horon aikin soji a kwalejin horar da hafsoshin soji dake Kaduna a shekara 1963. Daga nan aka sa shi cikin sahun farko na hafsoshin sojin saman Najeriya inda aka tura su karatu a kasar Jamus ta Yamma. Bayan ya da gida daga wannan horon a shekara 1966 ne ya sauya aiki zuwa sojin kasa sanadiya barkewar yakin ba sasa yayin mutumin komandan battalion ta biyu ta sojin Najeriya daga 1967 zuwa 1968 daga nan kuma ya zama komandan battalion daga 1969 zuwa 1974 a shekara 1975 ya tafi Amurka makarantar horar da hafsoshin sojin kasa inda ya shekara guda bayan dawowarsa ne kuma aka tura shi kwalejin horar da manya hafsoshin soji dake jaji a shekara 1977 daga 1978 zuwa 1979 kuma ya jagoran cirin dinar da Najeriya ta tura zuwa kasar Lebanon karkashin tutar dakarin kiyaye zaman lafiya na majalisar dinkin duniya sai kuma aka dawo da shi a shekara 1980 inda ya zama babban jami'in horar da hafsoshin soji a makarantar horar da hafsoshin sojin Najeriya ta NDA Kaduna ya rike wannan aikin tsawon shekara biyu daga nan aka sake tura shi Amurka a shekara 1982 inda ya kwas na shugabancin harkokin tsaro wannan horan da ya samu ne yasa aka mayar da shi shugaban sashen harkokin mulki da kula da gidajen kwanan soji na rundunar soji ta daya dake Kaduna bayan shekaru uku a wannan aiki aka daga darajar sa zuwa Kanar a shekara 1985 wato shekarar da aminin sa Janet Ibrahim Badamasi baban gida ya zama shugaban kasa na mulkin soji a shekaran ne kuma aka tura Kanar Abdul Salami Alhaji Abubakar zuwa makarantar nazarin manufofin mulkin Najeriya dake Kuru daura da Jos a jihar Plateau da ya kammala wannan kwas aka mayar da shi komandan burgen ta Tara ta sojin Najeriya dake Lagos a shekara 1986 ya zama sakataren mulki na rundunar sojin kasa ta Najeriya kuma wakili a majalisar mulkin soji ta kasa ya rike wannan mukamin tsawon shekaru biyu kafin a mayar da shi babban komanda wato GOC na rundunar sojin Najeriya dake Enugu dan ma shekarun sa biyu sai aka mayar da shi komanda na makarantar horar da sojin kasa dake Jaji a shekara 1990 A shekara 1991 kuma aka mayar da shi babban komanda wato GOC na rundunar sojin Najeriya dake Kaduna. Bayan shekara guda sai aka mayar da shi Lagos inda ya zama shugaban sashen tsare tsare na rundunar sojin Najeriya daga 1991 zuwa 1993. A wannan shekara ce aminin sa Janar baban gida ya soka daga mulkin Najeriya kuma abokin sa Janar Sana Abacha ya karbe ragamar daga hannun gwamnatin Rukon Kuriya a shekara 1995 Janar Sana Abacha ya daga likafin sa zuwa babban hafsan tsaro na kasa a ranar 8 ga yunin 1998 Allah ya wa Janar Sana Abacha rasuwa dan haka Janar Abdul Salami Abubakar na gida sai aka kira shi da wayar tarho daga fada shugaban kasa cewa ana neman sa da gaggawa da yake ya san da cewa 
A ranar Janar Abacha zai tafi Burkina Faso taron kungiyar hadin kan kasashen Afirka ta OAU sai ya zaci ko shugaban kasa zai ce ya kilce shi ne. Da ma dai tun bayan da aka daure mataimakin shugaban kasa Janar Oladipo Dia bisa tuhumar yunkurin juyin mulki Janar Abdul Salami sai ya zama tamkar muqaddishin sa. Amma yana cikin kin tsawa sai aka ƙara kiran sa cewa ya bar duk abin da yake ya taho nan take. Sai ya garza ya zuwa Vila sanye da track suit wato kayan motsa jiki Janar Abdul Salam ya saba in ya je ofishin shugaban kasa ya shiga kai tsaye amma wannan ranar sai aka ce ya dakata sai da aka dauki lokaci mai tsawo sannan babban su fetan yan sanda Ibrahim Kumasi ya ja shi zuwa cikin gida inda a hanya ya sani da shi cewa Janar Abacha ya riga mu gidan gaskiya a nan ne je wa iyalin sa ta'ziyya amma ta radda babban jojin kasa tare da su Mai shari'a Muhammad Lawal Uwais shine ya shawarci Janar Abdul Salam Abubakar da su tabbatar sun fid da magajin Abacha kafin sanar da al'umar kasa batun rasuwar sa. Nan take ya kira taron majalisar mulki ta wucin gadi sannan ya koma gida ya kintsa ya sako kayan aiki. Zuwa yamma majalisa ta zauna inda gida ya rabu har kashi uku kan wanda zai miya gurbin Abacha. Wasu hafsoshin na goyen bayan Abdul Salam Abubakar kasancewar shine na biyu a gwamnatin Abacha wadansu kuma na goyen bayan Lieutenant General Jeremiah Timbut Husaini Minister Birnin Tarayya Abuja kasancewar shine gaba da kowa a mukamin soja dan takara na uku kuma shine General Ishaya Bamayi babban hafsan sojin kasa ana cikin tattaunawa ne kan wanda zai gaji Abacha sai ga sako daga cikin gida cewa iyalin sa sun gama shirin yi masa jana'iza a Birnin Kano dan haka wadannan absoshin soji suka katse zaman suka yi bangawar rikiya zuwa kushewa bayan da suka koma Abuja washe gari sai suka tabbatar da Janar Abdul Salam Abubakar a matsayin sabon shugaban mulkin soji kuma babban komandan hafsoshin sojin Najeriya sanan dan kada a samu wata matsala game da mukamin sa na soji sai aka yi masa karin girma zuwa cikakken janar mai tauraro hudu Janar Abdul Salam Abubakar ya mulki Najeriya tsawon shekara guda kuma yana hawa a jawabin sa na farko ga al'umar kasa yayi alƙawarin mika mulki ga farar hula ranar 1 ga Oktoban 1998 wato cikin watanni hudu kacal sannan kuma ya shelanta zaman makokin kwanaki 30 domin jimamar rasuwar janar sa na Abacha ranar 15 ga yunin 1998 ya ba da umarnin sakin wasu daga cikin manyan yan siyasar da Abacha ya daure cikin su hadda sarkin musulmi Ibrahim da suke da janar Olishegun Obasanjo da chief Bola Ige da Dr Beko Ransom Kuti da chief Chris Anyangu da chief Frank Kokori a ranar 19 ga watan kuma sai turan manyan hafsoshin rundunonin sojin Najeriya su kewa shi yoyin kasar nan guda shida domin sauraran ra'ayoyin al'umma game da shirin mika mulki ga farar huda a karshen watan kuma ya kafa committee da zai yi nazari kan ra'ayoyin da wannan tawaga ta tattaro a farkin watan yuli kuma secretary general na majalisar dinkin duniya Kofi Annan ya ka ziyara Najeriya inda ya gana da chief MKO Abiola wanda ya nasara a zaben June 12 Kofi Annan ya sheda al'umma cewa Abiola ya sallata daga ikirarin da yayi da fari cewa shine halittaccen shugaban Najeriya kuma yana so a sake shi ya koma cikin iyalin sa ba tare da an mika mulki a hannun sa ba sai dai ranar 7 ga yulin 1998 a lokacin da suke ganawa da wakilin Amurka Thomas Pickering sai Abiola ya fara kakari bayan sun sha shayi tare kafin ka ce miye wannan tun raya halin sa washe gari kuwa ya matsi ya barke musamman a kudu masoyin mace Najeriya bisa zargin gwamnatin Amurka da hadin bakin gwamnatin Najeriya su ne suka kashe Abiola tashin hankalin ya fi tsamari a jihar Ogun mafar Abiola inda har sai da gwamnati ta sa dokar ta baci tsawon kwanaki biyu bayan kashe wutar wannan rikicin ne kuma Janar Abubakar ya sassauta hukuncin jagororin jiyon mulkin Diya daga kisan kai zuwa Dauli a rana 20 ga yulin 1998 Janar Abubakar ya sanar da cikakken shirin sa na mika mulki ga farar hula a ranar ne ya dage ranar mika mulkin daga 1 ga Oktoban 1998 zuwa 29 ga mayin 1999 
A jawabin ni kuma Yesu yake duk zabukan da aka gudanar a lokacin abacha. Da hukumar zaben kanta wato Nikon da jam'iyu biyar da ta yi register. Sannan ya saki dukkan wadanda aka tsare saboda dalilai na siyasa kuma ya yafe wa wadanda suke gudun hijira. A ranar 11 ga Agustan 1998 kuma ya kafa sabuwar hukumar zabe mai suna Ainek karkashin mai shari'a Ephraim Apata mai retire. A ranar 25 ga Agusta kuwa sai Ainek ta fitar da jadawalin zabe inda ta tsare register kuri'a a watan Oktoba. Zaben kananan hukumomi biyar ga Disamba. Gwamnati da ƴan majalisun joyi kuma ta raga janairin 1999. Ƴan majalisun tarayya rana 20 ga fabrairin 1999. Sai kuma zaben shugaban kasa rana 27 ga fabrairin 1999. Wannan mataki ya samu karbuwa wurin ƴan siyasa ciki har da ƴan nadeko. Dan haka rana 9 ga Oktoban 1998 jagororin kungiyar da suke gudun hijira suka dawo gida cikin su har da Chief John Odige Oyegun da Chief Bola Tinubu da Air Commodore Dan Suleiman wace gari kuma kungiyar Commonwealth ta dage takunkumin da ta azawa Nigeria a shekarar 1995 amma ta ce kasan nan ba za ta samu cikakken wakilci a kungiyar ba sai ranar da aka rantsa da shugaban kasa na Farahula a wannan watan ne kuma General Abdul Salam Abu Bakar ya kama Manjo Hamza Al Mustafa babban jami'in tsaron General Sana Abacha da Alhaji Muhammad Abacha babban dan marigayin bisa tuhumar kashe Alaja Kudirat mai dakin Chief MKO Abiola daga bisani kuma ya tume su da sata tare da wasu mukarrabai na Abacha a haka aka ganganta aka gudanar da zabubuka inda Chief Olishegun Obasanjo na jam'iyyar PDP ya lashe zaben shugaban kasa a cikin watan Maris na shekarar 1999 ne Abdul Salam Alhaji Abubakar ya saki wadanda aka daure bisa juyin mulkin Kanar Lawan Gudabe na shekarar 1995 da juyin mulkin Janar Oladi Fadiya na shekarar 1997 haka kuma ya saki hafsoshin soji guda takwas da aka daure su bisa rawar da suka taka a juyin mulkin Manjo Gideon Oka na shekarar 1999 a ranar 4 ga mayin 1999 gwamnatin sa ta amince da sabon tsarin mulkin kasa wanda zai fara aiki da zara a rantsar da sabuwar gwamnati a ranar 29 ga mayin 1999 kuma ya cika alƙawarin da yayi na miƙa mulki ga farahula wannan yasa ya zama shugaban mulkin soji na biyu a tarihin Najeriya da ya miƙa mulki ga farahula kuma cikin ikon Allah ya miƙa mulkin ne ga chief Oli Shogun Obasanjo wanda shine shugaban mulkin sojin da ya fara miƙa mulki cikin ruwan sanyi ga Farahula a tarihin Najeriya. Wani abin arashi kuma shine a ranar da Obasanjo ya miƙa wa shagarin mulki a shekarar 1979. Abdul Salam Abubakar shine komandan faretin sojin da aka gudanar a dandalin tafawa balewa da ke Lagos. Tana miƙa Farahula mulki cikin ruwan sanyi Sai Janar Abdul Salam Abu Bakar ya samu ta 10 shi a wurin turawan Yamma. A shekarar 2002, shi majalisar dinkin duniya ta wakilta ya sasanta rikicin Jamhuriyar Demokradiyar Congo. A nan gida Najeriya kuma shine yake jagoran ta kuma mutun zaman lafiya na kasa wanda yake fafutukar ganin an gudanar da zabubuka cikin aminci. Har a zaben shekarar 2023 sai da yan takarar shugaban kasa suka sa hannu a rijejeniyar zaman lafiya da committee ke shiryawa ko da yake dai ana kallon committee a matsayin kyan wallami kasancewar babu wani hukunci da yake iya yi ga wadanda suka saba a rijejeniyar domin ci gaba da samun video kan tarihin shugabannin Najeriya da masauran rahotannin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da karrarwar da ke kasa Ha kuma za ku iya rubuta mana suna mutanen da kuke son mu kawo musu tarihin su nan gaba a wannan sashin da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a kasa. Alhaji Umar Musa yar adua shine shugaban kasar Najeriya na Farahula na farko da ya karbi mulki daga hannun Farahula. 
yayi gwamnatin jihar ka tsina tsawon shekaru 8 sanan ya rike shugabancin Najeriya tsawon shekaru 3 yayi tsantse ni da dukiyar al'umma ya yafi wa yan ta'addan Niger Delta kuma ya dauki matakan mayar da Najeriya dai daga cikin kasashe 20 da suka fi arziki a duniya sai dai ya sha fama da rashin lafiya wacce ta tilasta masa tafiya jinya kasashen waje bayan shekara 3 yana mulkin Najeriya ya rasu a fadar Asoro sanadiya cutar da ta'addabe shi amma har yanzu ana yaban sa kan matakan da ya fara dauka na tafiyar da mulkin sa wannan dai shine na 12 cikin jerin tarihin shugabannin kasar Najeriya da muke kawo muku daga nan tashi Yuto ta Aminia Trust kuna iya duba bidiyoyin da muka sa a baya domin kallon tarihin shugabannin da suka riga yi yar addu'a mulkin Najeriya domin ci gaba da samun bidiyoyin mu a duk lokacin da muka saka sai ku danna subscribe da kuma alamar kararrabar da ke kasa an haifi Umar Musa yar addu'a ranar 16 ga Augustan 1951 aka tsina babban birnin jihar ka tsina a yanzu mafinsa Alhaji Musa ba fulata ni ne da ke rike da sarautar matawallan ka tsina kuma yayi minister Lagos a jamhuriya ta farko mafiyar sa hajjia dada ita ma ba fulata na ci ya fara karatun boko a makarantar primary ta Rafika a 1958 sanai ko a makarantar primary ta kwana da ke ducin ma a 1962 daga 1965 zuwa 1969 ya je kwalejin gwamnati dake kafi kuma ya kammala karatun secondary a kwalejin barewa dake zariya a shekarar 1971 daga nan ya shiga jami'ar Ahmadu Belda dake zariya inda ya samu digiri a fannin kwayar da kimiyya chemistry a 1975 bayan da ya butar kasa a kwalejin Holy Child dake Lagos ya sace koma EBU ya yi digiri na biyu a shekarar 1978 Malam Umar Musa yar addu'a ya yi aikin koyarwa a makarantun gaba da secondary daban-daban daga 1978 zuwa 1983 daga nan ya ajiye koyarwa ya shiga aiki a kamfanonin kasuwanci mallakar yayan sa Manjo General She Musa yar addu'a mai retire wanda ya mutu makin shugaban kasa zamanin mulkin General Olishegun Obasanjo kamfanonin sun hada da Sambo Farms dake huntuwa Habib Nigeria Bank Lodi Jiani Nigeria Limited, Hamada Holdings, Madara Limited da ke Vom kusa da Jos, sai kuma Nation House Press Limited Kaduna. Ha kuma ya zama dan majalisar direktocin hukumomin gwamnati da suka hada da kamfanin samun da kayan amfanin gona na Katsina, da kamfanin zubar jari da hada hada filaye na jihar Katsina. A zamanin Jamhuriya ta Biyu daga 1979 zuwa 1983 Alhaji Umar Musa yar addu'a ya shiga jam'iyyar masu rajin kawo sauyi ta PRP duk da yake mahaifinsa yana rike da mukamin mataimakin shugaba na kasa na jam'iyyar NPN mai mulkin Najeriya a jamhuriya ta uku kuwa yana cikin wadanda suka kafa jam'iyyar PF karkashin jagorancin yayin sa General Shew yar addu'a sauran NPF sun hada da Atiku Abubakar Baba Gana Kingibe, Bola Tinubu, Saba Bakinzu, Wada Abu Bakar, Abdullahi Ali Sumaila, Abu Bakar Koko, the Rabi Umusa Konkoso. One Nanjam Ia, Natchkin what then the second Eriki, Sukasigam Ia, SDP, what you gomnet to Takapa. Ashakara looked the reader of the Chesa in the Yai Takar of Gomnet Jarakatsana, the Kashin Tutta Jem Ia, SDP, a Mabi in a Saraba. Bayan da Janin Sana Abacheru shi jam'iyyin SDP da NRC yana cikin wadanda suka kafa kungiyar PDM wacce ta hade da G34 suka kafa jam'iyyar PDP a wannan jam'iyyar ci yayi takarar gwamnatin jihar Katsina kuma yana sarar darewa kan wannan kujera a shekarar 1999 Alhaji Umar Musa yar addu'a ya mulki jihar Katsina tsawon shekaru 8 daga 1999 zuwa 2007 Shine gwamnatin farko a tarihin Najeriya da ya bayyana dukiyar da ya mallaka a bayyanar jama'a ya kuma nuna tsantse ne a mulkin sa inda ya biya bashin da ake bin jihar kuma ya bar fiye da dalar Amurka miliyan 50 a lalitar gwamnati ta fannin ayyuka kuwa yar addu'a ya fi mayar da hankali kan ilimi da kiwon lafiya ya samu da makarantu da asibitoci a kauyuka da biranen da ke fadin jihar Katsina sanan ya yi rawar gani wurin samu da titunan mota inda har ake cewa babu wani wuri da ke bukatar hanya da umar yar addu'a bai keta ba a shekarar 2006 
Shugaban kasa Oli Shigun Obasanjo ya sha kai a shirin sa na sauya tsarin mulki domin zarcewa a Karo na uku. Saboda haka ya zabo gwamna yar adua ya zama halifan sa matsayin shugaban kasar Najeriya. Ana ganin Obasanjo ya zabo shi ne saboda kasancewar sa kamar kane yake a wurin sa domin ko yayin sa shehu yar adua shine mataimakin Obasanjo zamanin mulkin soji. Na biyu kuma Umaru baya cikin gwamnonin da suka taba nuna sha'awar tsayawa ta kare shugaban kasa. Abin da ke nuna zai fi saukin juyawa idan ya hau mulki. Da haka Obasanjo shi ya ruwa ya tsaki ya tabbatar da nasarar Umar yar adua a zaben fadda gwani na PDP da kuma zaben shugaban kasa na watan Aprilin 2007 yayi zarra da kaso fiye da 70 cikin 100. Sai dai masu sa ido sun koka game da irin magudin da Obasanjo ya tafka. dan da ga yar adua ya samu nasara a rana 29 ga mayin 2007 aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasar Najeriya na 13 a ranar ne kuma ya kafa tarihi a matsayin shugaban Farau Hula na farko a tarihin Najeriya da ya karbi mulki da gwamnatin Farau Hula shugaban kasa Umar yar adua ya kujerar mulki da manufofi guda 7 da yace za su mai da Najeriya daya daga cikin kasashe 20 masu karfin arziki na duniya kafin shekarar 2020 manufofin sun hada da samar da wutar lantarki da kayayyakin more rayuwa wadatar da kasa da abinci farfado da tattalin arziki inganta harkokin sufuri yi wa dokokin mallaka filaye garan bawul samar da tsaro da kuma habaka bangaren ilimi ya kuma dauki matakan inganta harkokin zabe da magance magudi a bangaren tsaro Umar yar adua yayi wa tsagerin Niger Delta Akwa sanan ya horar da su yadda za su dogara da kansu a zamanin sa ne kuma rikicin boko haram ya bullo inda ya kokarin dakile shi ta hanyar kashe jagoran su Muhammad Yusuf amma daga bisani wannan ya far da tashin hankalin da har yanzu ake fama da burbushin sa sai dai kuma shugaba yar adua yayi fama da rashin lafiya a lokacin mulkin sa tun lokacin da yake yakin neman zabe ake rade radin yara su lokacin da ya tafi ganin likitan sa a kasar Jamus har sai da ta kai shugaba Obasanjo ya kira shi a tarho a filin gangamin campaign inda ya tambaye shi ta la speaker Umaru wai ka mutu shi kuma ya amsa da cewa a'a ina nan da raina bayan rantsar da shi kan mulki sai da ya watanni 11 da cikakkiyar lafiyar sa kafin jikin ya motsa A watan Aprilin 2008 a kwantar da shi a asibitin kasa da ke Abuja kuma har aka sallame shi ba a bayyana cutar da ke damun sa ba amma da alama maganin da suka ba shi bai karbe shi ba domin kwararin 12 ga Aprilin 2008 sai da aka kori yan jarida kafin ya sa hannu a kundin kasafin kudi saboda ya da fuskar sa ta sauya sanadiyar ciwon da ya addabe shi dan haka yana gama sa hannun ya mika zuwa kasar Jamus domin gana da likitocin sa bayan makonni biyu ya da Najeriya ci gaba da mulki amma bayan watanni hudu da dawowar sa sai jikin ya kuma cabewa a rana 20 ga Agustin 2008 ya jagoranci zaman majalisar zartarwa ta kasa amma kafin a kammala ya sallama da ministocin sa da sunan zai tafi umara a kasa mai tsarki inda ya bar mataimakin sa Dr. Goodluck Jonathan ya ci gaba da jagorantar zaman sai bayan tafiyar sa ne shafin internet na Sahara Reporters ya fallasa cewa jinya ya tafi ba ibada ba sai da shugaba yar ado ya kwana 17 a Saudiya kafin ya da Najeriya amma dai ya da cikin ciwo domin ko sai da ya mako biya a kwance a fadar shugaban kasa da ke Abuja ba ya iya fitowa bayan nan ne ya fara fita office amma ba ya iya wuce sawo ibiyar sai a mayar da shi cikin gida a rana 20 ga yulin 2009 shugaba yar ado ya je kasar Togo taron kungiyar Ecowas ya fara duba faretin bangirma da soji suke masa sai ya sare sai da dogarin sa ya tairaye shi ya kai shorin da zai zauna wannan ta sa ya sake koma a asibita Saudiya a ranar 14 ga Agustin 2009 inda ya jinyar mako guda daga nan ya samu sauki ya ci gaba da gudanar da ayyukan sa a rana 23 ga Nuwambar 2009 kuma shugaba yar ado ya koma Saudiya a Karo na Garshi a wannan lokacin aka sanar da cewa yana fama da ciwon pericarditis wato kumburin fatar zuciya tun daga nan ba a ƙara ganin sa a baina jama'a ba 
Watani hukun da yi baya Najeriya ya jawo cece ku ce na siyasa kasancewar bai mika daga mun mulki ga mataimakin sa ba. A rana 23 ga Disamba aka shigar da kara gaban kotun koli inda aka bukaci tattila ta masa sauka daga shugabanci saboda rashin lafiyar sa ta azzara. A rana 30 ga Disamba wa'adin babban mai shari'a na kasa ya cika. Kuma mataimakin shugaban kasa Goodluck Jonathan yace allambar ba shi da hurumin rantsar da shi tunda shugaba Umaru bai mika masa mulki a hukumance ba. Dan haka sai babban joji mai barin gado mai shari'a ku tigi ne ya rantsar da magajin sa babban joji ka tsana ala. Bayan da wannan ya mutsin ya lafa kuma sai batun sa hannu akan ƙwaryaƙwaryan kasafin kudi ya taso. Lokacin da majalisun dokoki na tarayya suka zartar da kudurin shugaban kasa na Saudiya rai a hannun Allah. Nan ma dai mataimakin sa Dr. Goodluck Jonathan yace ba shi da hurumin da zai sa hannu akai. Dan haka aka dauki kundi zuwa Saudiya. Sai dai wanda ya kai kundin ya ce sam bai fa ga shugaban kasa ba. Cewa aka yi da shi ya ba da kundin a shiga da shi. Daga baya kuma aka fito da shi da sa hannun shugaban kasa. Hakan ta sa kungiyoyi irin su save Nigeria ta pasta tun dai Bakare suka yi ta zanga zangan neman Amir da ragaman mulki a hannun mataimakin shugaban kasa. Sai a ranar 12 ga janairun 2010 ne shugaba Umar Musa yar adu'a yayi magana da sashen Hausa na BBC inda ya tabbatar da cewa yana fama da ciwo amma yana samun sauki. A ranar 22 ga janairun 2020 kuma kotun koli ta bayar majalisar zartarwa ta kasa wa'adin kwanaki 14 ta fudda matsaya kan ko shugaban kasa na cikin hayyacin sa ko kuma cutar ta kai gargarar da ba zai iya aikin ba. A ranar 23 ga janairun 2010 kuma sofofin shugabannin kasa Janar Yakub Gawan, Alhaji Shehu Shagari da Chief Anas Shenekong suka roki yar adu'a da ya dubi girman Allah ya mika mulki ga mataimakin sa. Amma shiru shugaban kasa bai iya tanka musu ba saboda yana cin yana fama da kansa. Sai rana ta daga Fabrairin 2010 majalisar dattawa ta yi amfani da hirar da yayi da sashen Hausa na BBC ta mika rukun mulki ga mataimakin sa Dr. Goodluck Jonathan. Nan ta ke Dr. Jonathan ya fara amruwa na hayu har ma ya sauya a ministan shari'a mukami zuwa ministan ayyuka na musamman bayan da ya gano cewa yana shirin zuwa kotu ya kalu balanci na din sa a matsayin muqaddishin shugaban kasa makonni biyu ba na da Dr. Goodluck Jonathan a matsayin muqaddishin shugaba wato rana 24 ga Fabrairin 2010 sai aka dawo da yar adu'a gida Abuja cikin dare amma bai fito cikin jama'a ba haka ya ci gaba da jinya sai malaman addini kadai ake bari su duba shi a ranar 5 ga watan mayin 2010 wahala tanki da Allah ya masa cikawa a fadar shugaban kasa ta Asorok Villa ba shi gari kuma akai masa jana'iza ma ya fassa katsina kuma gwamnatin tarayya ta sanar da zaman makokin mako guda saboda alhinin rasuwar sa ya rasu ya bar matar sa hajjia Turai yar adu'a da ayyan sa bakwai biyar mata bi maza da mafiyar sa hajjia da da yar adu'a kuma har yanzu ana tuna shi bisa ayyukan alherin da ya fara musamman kasance wasu shugaban kasa da ya tilo da ya rage farashin man Peter a Nigeria wannan tasa ake ganin da ba dan rashin lafiya ba da yankan kaunar da mutuwa ta yi masa ta yanzu Nigeria wani zancan ake yi na daban domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Nigeria da man sauraro hotunin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da kararrawar da ke kasa ha kuma za ku iya rubuta mana suna mutanen da kuke son mu kawo musu tarihin su nan gaba a wannan sashin da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a kasa Dr. Goodluck Ebele Jonathan shine shugaban farko na farko a tarihin Najeriya da ya fadi zabe na kan kujerar mulki. Ya zama gwamnatin jihar Bayelsa bayan tsige gwamnatin Alamiya Seya. Sana ya zama shugaban kasa, sana dai raso shugaba yar adu'a kan mulki. Ya mulki Najeriya tsawon shekaru 5 inda ya sha fama da adawa da tsangoma. Kuma a zamaninsa kungiyar Boko Haram 
ta yi karfi har ta kwace mulki da wasu sassa na Najeriya ya yi nasara a zaben 2011 amma ya fadi a zaben 2015 sai dai kuma ya kafa tarihi a wannan faduwar kasancewar tun kafin a sanar da sakamako ya sallama ya te wanda ya ci zabe murna wannan abin ya kankaro kima saburin ɗan Najeriya kuma ya sa kasashen waje sai rungume shi hannu bibiyu Ai fi Gudelak Ebele Jonathan Rana a shirin gaduwan Bank 1957 a garin Otuoke dake jihar Bayelsa a yanzu Maifinsa Lawrence Ebele Jonathan masa sakin kwalakwala ne mafiyarsa kuma Eunice Ayi Ebele Jonathan Manumiachi Jonathan Kirista ne dan kabilar Ijo ya fara karatun boko a St Stephen's Primary School Otuoke sanan ya kammala a St Michael's Primary School dake Olaibiri daga nan ya tafi makarantar secondary Meta Day High School dake Imiringi a Obia ya kammala digirin sa na farko a fannin nazarin Halittu a jami'ar Patakwal a shekarar 1981 sai ya kama aikin koyarwa a kwalejin ilimi ta jihar Rivers dake Rumuwa Lumeni wacce a yanzu likafar ta ta daga zuwa jami'ar Ignatius a Juru yana koyarwan ne ya koma jami'ar Patakwal inda ya samu digiri na biyu a fannin nazarin kifaye a shekarar 1985 a shekarar 1993 ya bar koyarwa inda ya samu aiki da hukumar bunkasa tattalin arzikin yankunan da ke samu da man Pietro wato Ompadek a matsayin matimakin director yana wannan aikin ne ya sake koma jami'ar Patakwal inda ya digiri na uku a fannin nazarin kifaye a shekarar 1995 a shekarar 1998 Dr. Goodluck Jonathan ya ajiye aiki ya tsindima cikin harkokin siyasa inda ya shiga jam'iyyar PDP a lokacin ne kuma dan takarar gwamnatin jihar Bayelsa Dieprie Solomon Peter Alamia Sia ya dauke shi a matsayin mataimakin sa a rana 29 ga mayin 1999 aka rantsa da Dr. Goodluck Jonathan a matsayin mataimakin gwamnatin jihar Bayelsa bayan shekara hudu kuma suka sake samun nasara a zaben 2003 inda aka rantsar da shi mataimakin gwamnati a Karo na biyu a cikin watan satumban 2005 dan sanda a Birnin London suka kama gwamnati Alamiya Sia bisa tumar halarta kudin haram sai dai kafin a kai ga masa hukunci Zakara ya bashi sa ya samu ya shigar mata ya gudo gida Najeriya wannan abun kunya da gwamnati Bayelsa ya fi sa ta shugaban kasa Oli Shegun Obasanjo da ake yasa ɗan majalisar dokoki na jihar suka tsige gwamna a ranar 9 ga Disamba 2005 bayan haka ne kuma aka rantsar da Dr. Goodluck Jonathan a matsayin gwamnatin jihar Bayelsa daga nan ya ci gaba da mulki zuwa ƙarshen wa'adin sa wato watan mayin 2007 a zaben shekara ta 2007 shugaban kasa Oli Shegun Obasanjo ya nemi yin tazarce a Karo na uku amma bai samu nasarar sauye kundin tsarin mulkin kasa ba Dan haka ya zabo gwamnatin jihar Katsina Alhaji Umar Musa Ir Adua ya takare shi gaban kasa a jam'iyyar ta PDP. Sannan kuma ya dauko gwamnatin jihar Rivers Chief Peter Odili ya yi takarar mataimakin shi gaban kasa. Amma ranar zaben fuddar gwanin jam'iyyar PDP mu karraban shi gaba Obasanjo da suka hada da ministan birnin tarayya Abuja Malam Nasir Ir Rufai da shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Rubadu suka ka hujjojin da ke nuna cewa akwai kokkwarar tuhumar cin hanci da rashawa akan Peter Odili dan haka bayan da Obasanjo yayi ta za da tsifa tsakanin gwamnatin jiwon shiyar kudu maso kudincin Najeriya sai ya zabo Goodluck Jonathan kasancewar babu wani zargi a kansa lokacin da ya kira Jonathan yayi masa albishir da kujerar mataimakin shi gaban kasa sai Jonathan ya nuna shi dai ya bi so a bar shi ya koma kujerar gwamnatin jihar Bayelsa a Karo na biyu Said Obasan je jan ido sanan Dr. Goodluck Jonathan ya aminci ya yi takarar mataimakin shugaban kasa. Ilai kuwa a rana 29 ga mayin shekara ta 2007 aka rantsar da Alhaji Umar Musa yar adu'a a matsayin shugaban kasa da Dr. Goodluck Jonathan a matsayin mataimakin sa. Kuma shi shugaba yar adu'a ya dora alhakin tattaunawa da tsagirin da ke tada kayar baya a yankin su na Naji Delta mai arzikin man Peter. Sai dai shugaba yar adu'a ya sha fama da rashin lafiya 
A rana 23 ga Nuwambar shekarar 2009 kuma rashin lafiyar ta tsananta har aka fita da shi kasar Saudi a neman magani amma ya bar Nigeria ba tare da mikar ga mamulki ga mataimakin sa ba su kuma iyalin sa da mukarraban sa sai suka kewaye shi suka hana Dr. Jonathan Kogaisa da marar lafiyar samu tani ukun da yana jinya a Saudi an yi ta cece ku ce a Nigeria har da zanga zanga da kungiyoyin kudancin kasar nan Ana sa bangaren Dr. Goodluck Jonathan ya ki amincewa yayi duk wani aiki da doka ta tanadar wa shugaban kasa. Komai aka yi sai ya ce ai shi ba muqaddishin shugaban kasa bane saboda ba a ba shi arbuce ba. Hatta jagoran yan adawa na lokacin Janar Muhammad Buhari mai retire ya nemi ministoci da majalisar dokoki ta kasa su bayyana shugaba yar adua a matsayin wanda ya gaza sannan kuma su tsige shi. A ranar kirsa mutun shekara ta 2009 wani matashi din Najeriya Umar Faruk Abdul Mutallabi ya kai hari wani jirgin saman Amurka ta hanyar dana bomb a dan kamfan sa ko da yake dai bai yi nasarar tarwatsa jirgin ba amma lamarin ya sa an ƙara gane gibin da shugaba yar ado ya bari saboda Amurka ta rasa wanda za ta magana da shi a matsayin shugaban Najeriya ana cikin haka ne wa din aikin babban jojin Najeriya Idris Kutigi ya cika rana 30 ga disambar 2010 majalisar harkokin shari'a ta kasa NJC ta bada mai shari'a katsina alu a matsayin magajin sa amma shugaban kasar da zai rantsar da shi yana kwance a asibitin Saudi shi kuma mataimakin sa ba shi da ikon rantsar da babban joji a karshe dai sai babban joji mai barin gado ne ya rantsar da babban joji mai kama aiki a farkon watan janairu kuma sai aka shiga batun wa zai sa hannu a dokar kasafin kudi ta kasa Dr. Goodluck Jonathan yake amince ba ya sa hannu har sai in an mika masa ragaman mulki dan haka ministoci kan su ya rabu biyu yayin da minister ya da labarai farfesa Dora Akunyili ke neman a bayyana gizzawar yar ado a gwamnatin ce shi kuma ministan ilimi farfesa Sam Igu na goyen bayan a jira shi har Allah ya bashi lafiya ana cikin wannan turka-turka ne Shugaba Umar Musa yar adua yayi magana ta yan sakanni da sashen Hausa na BBC. A ranar ta daga Fabrairin 2010, Majalisar Dattawa Karkashin Senator E.K. Ekwaramadu ta yi amfani da wannan murya ta shugaban kasa ta danka mulki ga mataimakin sa. Wannan mataki ya saba wa tsarin mulkin Najeriya. Amma majalisar ta ce ta yi haka ne don samu Najeriya daga halin tsaka mai wuya. Duk da haka Minister Shari'a Michael Awandoka ya yi kokarin kalubalantar matakin amma wa shigari Laraba sai shugaban kasa na rukunkuriya Dr. Goodluck Jonathan ya sauya Awandoka wurin aiki daga ma'aikatar shari'a zuwa ma'aikatar ayyuka na musamman makonni biyu bayan bai wa Jonathan rukun kasa sai mukarrabai da iyalan shugaba yar adua suka dawo da shi gida rana 24 ga Fabrairin 2010 amma be iya bayyana gaban jama'a ba saboda tsananin ciwo dan haka Dr. Jonathan ya ci gaba da rukunkuriya fata guda da fara rukunkuriyar ne kuma ya sallame mai bayyana shugaban kasan shawara kan harkokin tsaro General Abdullahi Sarki Mukhtar inda ya maye gurbin sa da General Ali Gusau daga nan kuma ya sallame ministocin yar adua ya maye gurbin sa da sababbi in banda yan tsararu da sai goyi bayan a mika masa mulki haka ya ci gaba da mulki yadda ya so har zuwa rana 5 ga watan mayin shekara ta 2010 lokacin da Allah ya yi wa shugaba yar adu'ar rasuwa rana 6 ga mayin 2010 kuma sai aka rantsar da shi a matsayin shugaban kasa mai cikakken iko daga nan ya zabi gwamnatin jihar Kaduna architect na Madisambo ya zama mataimakin sa a haka suka shiga zaben shugaban kasa na 2011 duk da yinkurin da yan arewa suka yi na hana shi tsayawa bisa fahimtar cewa Obasan Jadon Kudu ya shekarar 8 dan haka tun da dan arewa yar ado ya rasu kamata yi Jonathan ya hakura wani dan arewan ya karba da ƙara sa ba a duk amma dai Dr. Jonathan shi yayi nasara a jam'iyyarsa ta PDP kuma daga bisani ya kada General Muhammad Buhari na CPC da Malam Nuhuru Badu na ACN da Malam Ibrahim Shekarau na ANPP tsawon wa'adin mulkin sa Dr. Goodluck Jonathan ya sha fama da adawa da tsangoma daga wurin yan siyasa da al'umman Najeriya 
a zamanin sa ne kuma kungiyar yan ta'addan Boko Haram ta yi karfi har ta kwace iko da kananan hukumar Najeriya a kalla 17 ha kuma sace daliban makarantar sakandaran yan mata ta garin Chibok ya jawo kima sa takariya idan kasashen duniya a bangaren tattalin arziki alƙalmin kididdiga sun nuna cewa arzikin Najeriya ya bunkasa zamanin mulkin Dr. Goodluck Jonathan sai dai adadin matalauta musamman ma arewacin Najeriya ya karu matuka gaya a farkon wutan janairin 2012 Dr. Jonathan ya janye tallafin man Peter abinda ya daga farashin litar mai daga naira 65 zuwa naira 141 hakan ya sa al'umma suka fita zanga zangar kin amincewa da wannan tallafi yayin da kungiyoyin kwadago suka shiga yajin aiki bayan da aka sha ta taburza shugaba Goodluck ya amince da sassauta farashin zuwa naira 97 ko wace lita tun daga nan gwamnatin sa bata farfado daga sukar yan adawa ba duk da cewa ta samu da sababbin hanyoyin jirgin kasa a fadin Najeriya inda ya kammala aikin Abuja zuwa Kaduna kafin cikarwa a dukkan sa kuma a zamanin sa ne aka karkasa kamfanin samar da wutar lantarki na kasa wato PHCN gida 15 sana aka sayar da kamfanonin rarraba wutar ga yan kasuwa manufar shirin dai ita ce inganta harkar wutar lantarki amma dai haka ba ta cin murwa ba domin ko har yanzu jiya iyo a shekarar 2014 Dr. Jonathan ya kaddamar da taron tattauna makomar kasa inda wakile 492 da kowane lungu da sako na Najeriya suka da Abuja domin tattaunawa a ƙarshen wa'adin mulkin sa na farko manyan jami'in adawa na CPC da ACN da NANPP suka hade da wasu tsage na PDP da Abga suka kafa babbar jami'a ta APC da nufin ka yadda shi da kan kujerar mulki hakan kuwa aka yi domin a zaben shugaban kasa na 28 ga watan Maris na shekarar 2015 Janar Muhammadu Buhari mai retire na jami'ar APC shine ya nasara inda shugaba Goodluck Jonathan ya kafa tarihi a demokradiyar Najeriya shine tunda ya fahimci shi zai sha kai kafin ma hukumar zabe Ainak ta sanar da sakamakon zaben ya kira jinar Buhari ya taya shi murnar samun nasara wannan ta sa aka mika mulki salin alim ba tare da tashin hankali ba bayan sauka daga kujerar sa Dr. Goodluck Jonathan ya shiga cikin jerin dattawan nahiyar Afirka wadanda hukumomi da kungiyoyin kasa da kasa ke sa su sasantar kici tsakanin kasashe sai dai a zaben shekarar 2023 an yi yunkurin tsayar da shi ta kara a karkashin jami'ar APC mai mulki amma bai amince ba domin ci gaba da samun bidiyon kan tarihin shugabannin Najeriya da ma sauraro hotunin da muke kawo muku sai ku danna subscribe da karrarwar da ke kasa ha kuma za ku iya rubuta mana suna mutanen da kuke son mu kawo su tarihin su nan gaba a wannan sashin da aka tanada na bayyana ra'ayoyi a kasa